இறந்து போ இனி அவளே எழுதியவர் அபரஞ்சி அபாரமான வேகத்தில் அந்த காரை நான் எதிர்கொண்டேன் அது கரும்பச்சை டயோட்டோ இல்லை கரும்பச்சை பிசாசு டிரைவருக்கு பைத்தியம் பிடித்திருக்க வேண்டும் இல்லையென்றால் காற்றை அறைந்து கொண்டு காட்டுத்தனமாக அப்படி காரை செலுத்த முடியாது உள்ளே இருக்கும் டிரைவரை என்னால் பார்க்க முடியவில்லை காரினுள் காரிருள் பூனையின் இரண்டு பிரகாசமான கண்கள் போல அந்த காரின் இரண்டு முன் விளக்குகளும் வெளிச்சத்தை வாரி இறைத்தபடி என்னை நெருங்கியது அடிப்பட்ட நாயொன்று மரண ஓலமிடுவது போல வினோதமான சத்தத்துடன் அந்த கார் என்னை குறிவைத்து வந்தது தார் சாலையில் காரின் நான்கு டயர்களிலும் தீப்பொறி கிளம்பியது நான் தப்பிக்க வழி தேடினேன் சுற்றிலும் கண்களுக்கு புலப்படாத இருட்டு காரின் ஹெட்லைட் துப்பிய வெளிச்ச வெள்ளத்தில் எனக்கு பின்னால் இருந்த கட்டடம் தெரிந்தது தப்பிக்க அது ஒரு வழிதான் நான் அந்த கட்டடத்தை நோக்கி புயல் போல ஓடினேன் கட்டடம் பத்து மைல் தூரம் இல்லை நூறு மைல் தூரம் இருப்பது போல் இருந்தது என் கால்களின் ஷூக்களுக்கு அடியில் அனல் பறந்தது நான் கையில் வைத்திருக்கும் சூட்கேஸ் வேறு கனமாக என்னை துன்புறுத்தியது அதை தூக்கிக் கொண்டு ஓடுவது சவாலான விஷயம் ஆனால் சூட்கேஸை விட்டுவிட்டு ஓட முடியாது அந்த சூட்கேஸுக்காகத்தான் இத்தனை துரத்தல்களும் இத்தனை சுவாரஸ்யமான ஓட்டங்களும் ஓடு 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 இல்லை என்றால் நிச்சயமாக சாவு 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 எனக்குள் ஒரு உசைன் போல் புகுந்து கொண்டான் கார் வெளிச்சம் என்னை துரத்தியது அந்த வெளிச்சத்தை பயன்படுத்தி ஓடினேன் கார் வெளிச்சம் ஒரு வெள்ளை படுதா போல நீண்டு எதிர் கட்டடத்தின் அருகாமையை உணர்த்தியது ஓடினேன் ஓடினேன் காற்று காற்று என்று என் இதயம் அடித்துக் கொண்டது இறையை விழுங்கிய மலைப்பாம்பு போல மூச்சுவிட்டேன் கண் காது வாய் என்று எல்லாவற்றிலும் சுவாசிக்க வேண்டும் போல் இருந்தது ஓடி வந்து வெற்றுச்சுவரில் முட்டிக்கொண்டேன் இப்போது என்ன செய்வது இரண்டு பக்கமும் பார்த்தேன் அது ஒரு கட்டடத்தின் பின்புறமாக இருக்க வேண்டும் காரின் ஹெட்லைட் வெளிச்சத்தில் கசிந்த மெச்சத்தில் அந்த கட்டடத்தின் அமைப்பு நிழலாக தெரிந்தது நான் தப்பிக்க வழியின்றி திகைத்து நின்றதும் எனக்கு பத்தடி தொலைவுள் வந்து கிரீச்சிட்டு நின்றது கார் ஒரு சிங்கத்தின் சிலிர்ப்புடன் கார் உருமிக் கொண்டு நின்றது நான் இடது கையிலிருந்து வலது கைக்கு சூட்கேஸை மாற்றிக்கொண்டு காரில் இருந்து யாராவது இறங்குகிறார்களா என்று பார்த்தேன் யாரும் இறங்கவில்லை கியர் மாற்றி பாய்வதற்கு தயாராக இருந்தது நான் நகர்ந்தால் அடுத்த வினாடி கார் என் மீது மோதும் தப்பிக்க எந்த சந்தர்ப்பமும் இல்லை நான் லேசாக அண்ணாந்து பார்த்தேன் அந்த கட்டடத்தின் ஏதோ ஒரு அறையின் ஏதோ ஒரு ஜன்னலின் ஷன்ஷேடு தெரிந்தது எம்பினால் எட்டாத உயரத்தில் இருந்தது அது என் அதிர்ஷ்டத்தை நொந்து கொண்டேன் காரில் இருப்பவனுக்கும் பொறுமையில்லை எருமை போல அதை ஒருமுவிட்டான் பாயப்போகிறான் என்று தெரிந்தது நான் சட்டென்ற சூட்கேஸை மேலே தூக்கி எறிந்தேன் அது சுழன்று கொண்டு போய் சரியாக சன்ஷேடு மீது விழுந்தது அது என் அதிர்ஷ்டம் என்றால் கார் என்னை நோக்கி சீறி பாய்ந்து வந்தது என் துரதிர்ஷ்டம் நான் செத்தேன் சுவரோரம் இப்படியும் அப்படியும் எப்படியும் நகர முடியவில்லை கார் என் மீது மோதியது புது என்னாக இருந்தது முதல் முறை அழைப்பு வந்தபோது நீரஜா அதை நிராகரித்தாள் நீங்கள் நீரஜாவை பார்த்திருக்கிறீர்களா பார்த்திருக்க மாட்டீர்கள் பார்த்திருந்தால் உலக அழகி ஹார்னஸ் கவுர்ஜாந்த் நீரஜாவிடம் பிச்சை வேண்டாம் விடுங்கள் நீரஜாவை முதல் முறை பார்க்கும் யாரும் இரண்டாம் மூன்றாம் நான்காம் நூறாவது முறையாக அவளை திரும்பி பார்க்க தயங்க மாட்டார்கள் அவள் கண் சிமிட்டலில் மது இருந்தது உதட்டசைவில் போதை இருந்தது பிரம்மனின் கனவு பெண் நீரஜா பச்சை நரம்புகள் தெரியும் அவளின் நீண்ட கழுத்தை வர்ணிக்க இதுவரை எந்த மொழியிலும் வார்த்தைகள் இல்லை கழுத்துக்கு கீழே வர்ணிக்க அவளை படைத்த பிரம்மனால் கூட முடியாது கைப்பிடிக்குள் அடங்கும் சிறுத்த இடைக்கு கீழே பெருத்த நீரஜா ஹலோ என்றாள் துல்லியமான தேன் தடவைய இனிய குரல் உனக்கு குரல் பெரிய பிளஸ் நீரஜா நீ பேசுனா அப்படியே மெய்மறந்து கேட்டுட்டே இருக்கலாம் போல இருக்கு ஒருத்தருக்கு அழகும் குரலும் நல்லா அமையிறது பெரிய வரும் சுவாமி நீ என்ன ரொம்ப புகழ்ற சுவாமிநாதன் நீரஜாவின் கணவன் 
கணவன் என்பது தாலி கட்டியதாள் ஆனால் அவன் நீரஜாவின் அடிமை அவளுக்கு தாலி கட்டிவிட்டு அவன் விலங்கு பூட்டி கொண்டான் புகழ்ச்சி இல்ல நீரஜ் உண்மையதான் சொல்றேன் ரொம்ப மூடு வந்து விட்டால் சுவாமி இப்படித்தான் நீரஜ் என்று சுருக்கிக் கொள்வான் நீ சங்கீதம் கத்துட்டு இருந்திருக்கணும் சினிமாக்காரன் ஒருத்தம் விடாம வீட்டு வாசல்ல வந்து தவமா கிடந்திருப்பான் நீ மட்டும் சினிமால பாடுனு வெய்யி இந்தியா பூரா உன் குரலுக்கு மயங்கி விழுந்திருப்பாங்க இன்னும் இருபத்தி அஞ்சு வருஷத்துக்கு நீதான் நம்பர் ஒன்னா இருந்திருப்ப அந்த அறை பிரத்யேகமாக வடிவமைக்கப்பட்டிருந்தது மெல்லியதாக உருத்தாத குரலில் சுவரில் எங்கோ புதைந்திருக்கும் ஸ்பீக்கரில் இருந்து எ லிட்டில் ஃபிட் ஆஃப் வெரோனிகா வழிந்து கொண்டிருந்தது அறையின் ஒவ்வொரு மில்லி மீட்டரிலும் பணத்தை கொட்டி அழகுபடுத்தி இருந்தான் அவள் கணவன் திடுமென்று அவளுக்கு ஞாபகம் வந்தது எதிர்முனையில் இன்னும் விபரீதமான மௌனம் நிலவ ஹலோ என்றாள் யார் அது போன் செய்து விட்டு இத்தனை நேரம் பேசாமல் இருப்பது அப்போதுதான் நீரஜா குளித்திருந்தாள் கொஞ்சம் மூக்கை நீட்டி பாருங்களேன் சுகந்தமான வாசனையை உணர்வீர்கள் பட்டு போன்ற மென்மையான வழுக்கும் ஈரமான தலைமுடியை அலட்சியமாக வலது கையில் ஹேர் ட்ரையரால் ஒதுக்கிவிட்டு கொண்டு கண்ணாடியில் தன் முகத்தை தன் ஆரஞ்சு நிற உதடுகளை சுழித்து பார்த்து கொண்டே மீண்டும் அலட்சியமாக ஹலோ என்றாள் தன் உதடுகளை ஒருமுறை மடித்து விடுவித்தாள் ஈரமாக பளபளப்பாக வரி வரியாக ரோஜா நிறத்தில் இருந்தது அவள் உதடுகள் விக்ரமின் ரசிக்கத்தக்க சிகரெட் வாசனை நினைவுக்கு வந்தது நீரஜாவிற்கு அவன் எப்படி சிகரெட் பிடிப்பான் ஆட்காட்டி விரலையும் நடுவிரலையும் ஒன்று சேர்த்து நடுவில் சிகரெட் தொங்கிக் கொண்டிருக்கும் சுவாமிக்கு அத்தனை நேர்த்தியாக சிகரெட் பிடிக்க தெரியாது விக்ரம் சிகரெட் பிடிக்கும் ஸ்டைலே தனியாக இருக்கும் அவள் தன் விரல்களை விக்ரம் பிடிப்பது போல் வைத்துக் கொண்டு விரலிடுக்கில் சிகரெட் இருப்பது போன்ற கற்பனையில் ஒருமுறை உதடு குவித்து இல்லாத சிகரெட்டை புகைத்து மிதக்க புகையை ஊதி காற்றில் பரவ விட்டாள் உடனே கண்ணாடிகள் பார்த்து கலக் என்று சிரித்து கொண்டாள் ஹலோ யாரு என்றாள் நீண்ட மௌனத்தை பொறுத்து கொள்ள முடியாமல் முட்டாள் முட்டாள் விக்ரம் இப்படி விளையாட மாட்டான் இது அவன் நம்பர் இல்ல வேற யாரோ விளையாடுறாங்க நீண்ட இடைவெளிக்கு பிறகு நீரஜா தான என்று லேசான கரகர புது குரல் கேட்டது அப்படா பேசிட்டியா இவ்வளவு நேரம் என்ன வாயில கொழுக்கட்டையா வச்சிருந்த ஆமா யார் நீங்க நான் யாருங்கிறது அவ்வளோ முக்கியம் இல்ல ஓ அப்படியா அப்ப எது முக்கியம் நான் சொல்ல போற விஷயம் முதல்ல விஷயம் என்னன்னு சொல்லு அது முக்கியமா இல்லையான்னு நான் டிசைட் பண்ணிக்கிறேன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அப்படியா சொல்லு கேக்குறேன் கமல்ஹாசன் ஒரு படம் நடிச்சாரே தெரியுமா அவர் நிறைய படம் நடிச்சிருக்காரு நீ எந்த படத்தை சொல்ற வெயிட் வெயிட் யார் நீ ஏன் நம்பர் உனக்கு எப்படி கிடைச்சது உன்கிட்ட நான் எதுக்கு பேசணும் நீ யாருன்னு முதல்ல சொல்லு 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 எதுக்கு இப்போ எக்கோ எல்லாம் குடுக்குற அது ஏன் இஷ்டம் எதுக்கு உன்கிட்ட பேசணும் என்கிட்ட நீ பேசித்தான் ஆகணும் நீரஜா நீ நீரஜா என் பேர் உனக்கு எப்படி தெரியும் உன் பேர் மட்டும் இல்ல கமல்ஹாசன் நடிச்ச விக்ரம் படம் பேர் கூட தெரியும் விக்ரம் நீரஜாவின் உதடுகளில் வார்த்தைகள் உறைந்தன கண்ணாடியில் தெரிந்த அதிர்ச்சியடைந்த நீரஜாவை எதிரில் நின்ற நீரஜா பார்த்தாள் நீல நிற பூக்கள் தெளித்த மஞ்சள் நிற நைட்டியில் தூக்கலாக தெரிந்தாள் விசேஷமாக நைட்டியின் கூர்மையில் இரண்டு தாமரை பூக்களை வடிவமைத்திருந்ததுதான் கழுத்திலிருந்து சரிந்து இறங்கிய தங்கச் சங்கிலி சங்கிலியில் கோர்க்கப்பட்ட தாலி அவளின் ஏராளமான மார்புகளின் தொட்டிலில் பதுங்கி இருந்தது என்ன பேச்சையே காணும் எதிர்முனை எகத்தாளமாக கேட்டது சரி விக்ரம் கமல்ஹாசன் நடிச்ச படம் அதுக்கு என்னப்ப நீரஜாவின் குரலில் இப்போது சுருதி குறைந்திருந்தது அவளாலேயே அதை உணர முடிந்தது தொண்டை குழிக்குள் ஆதமின் ஆப்பிள் ஏறி இறங்கியது விக்ரம் படத்துக்கோ கமல்ஹாசனுக்கோ ஒரு பிரச்சனையும் இல்ல விக்ரமுக்கும் உனக்கும் நடுவில் இருக்கிற விஷயம்தான் முக்கியம் அதுதான் கவனிக்க வேண்டியது அப்படியா விக்ரம் யாரு ரொம்ப நல்ல கேள்வி விக்ரம் யாருன்னு உனக்கு தெரியாதா முதல்ல நீ யாரு 
சரிதா இத பார் நீரஜா பாசாங்க வேண்டாம் நிஜமாவே விக்ரம் யாருன்னு தெரியாதா உனக்கு தெரியாது முதல்ல போனை வை ஓகே விக்ரம் யாருன்னு உனக்கு தெரியாது இல்ல அப்புறம் எதுக்கு அனாவசியமா என்கிட்ட பேச்சு போனை நீயே கட் பண்ணிட்டு உன் வேலைய பாக்க அழைப்பை துண்டித்தாள் நீரஜா இதய துடிப்பு திரண்ட இரண்டு பருமனுக்கு மேலே கேட்டது கண்ணாடியில் பார்த்தாள் முகம் வெளிறி போயிருந்தது அப்பட்டமான பீதி முகத்தில் ஒட்டி இருந்தது ராஸ்கல் யாரவ விக்ரம வேற தெரியுங்கிறா என்ன தெரியும் அவனுக்கு அவன் குரலை ஞாபகப்படுத்தி பார்த்தாள் லேசான கரகர குரல் அந்த குரலை இதுவரை அவள் கேட்டதாக ஞாபகம் இல்லை அவன் குரலில் ஒரு அதிகாரம் இருந்தது மிரட்டல் இருந்தது அலட்சியம் ஆணவம் எல்லாம் இருந்தது ஒருவேளை விக்ரமை தெரியுமோ என்னை தெரியுமோ என்னையும் விக்ரமையும் ஒன்றாய் தெரியுமோ அதைத்தான் அவன் சொல்ல வந்தானா அதை சொல்வதால் என்னிடமிருந்து அவன் என்ன எதிர்பார்க்கிறான் போனை நீயே கட் பண்ணிட்டு உன் வேலையை பார்க்க வேண்டியதானே என்றுதான் அவன் சொல்ல வந்தான் போனை துண்டிக்க சொன்னதில் துண்டித்து பார் என்று சொல்லாமல் விடப்பட்ட மிரட்டல் துணி இருந்தது போனை துண்டித்து விட்டு உன்னால் சும்மா இருக்க முடியாது என்ற ஏளனம் இருந்தது மீண்டும் நீயே எனக்கு போன் செய்யத்தான் போகிறாய் என்ற உறுதி இருந்தது அவன் பேச்சில் நீரஜா யோசித்தாள் மீண்டும் அவனுக்கு அதே என்னுக்கு போன் செய்யலாமா செல்போனை எடுத்தாள் அதே சமயம் அவள் செல்போன் ரிங்டோனை அதிர்ச்சியுடன் வெளியிட்டது திரையில் சுவாமிநாதனின் பேர் ஒளிர்ந்தது இவர் எதற்காக இந்த நேரத்தில் போன் செய்கிறார் ஏதாவது முக்கியமான செய்தி இருந்தால் தவிர மற்றபடி அனாவசியமாக ஆபீஸ் நேரத்தில் போன் செய்ய மாட்டாரே ஹலோ என்றாள் சற்று முன்னர் இருந்த பதட்டம் சிறிதும் என்று ஹாய் நீரஜ் என்ன பண்ணிட்டு இருக்க ஹனி டாலிங் என்ன ஆச்சரியம் இந்த நேரத்துக்கு எனக்கு போன் பண்ணுன்னு தோணிருக்கு உம்மா என்று செல்போனை சுவாமிநாதனாக பாவித்து ஒரு போலியான அழுத்த முத்தம் வைத்தாள் ஓ நோ பேபி ஐ எம் நாட் இன் ரொமான்டிக் மூட் ஒரு விஷயம் சொல்லதான் போன் பண்ண இன்னும் அரை மணி நேரத்துல வீட்டுக்கு வர்றேன் உனக்கு வெளியே போற ஐடியா இருந்தா கொஞ்ச நேரம் தள்ளி வச்சுட்டு வீட்டுல இரு என்ன சுவாமி நீ வர்றதா இருந்தா யமன் கிட்ட இருந்து கூட தப்பிச்சு வந்துடுவேன் என்ன விஷயம் சுவாமி முக்கியமான ஒருத்தர் இறந்துட்டார் அவருக்கு ஒரு மலர் மாலை சாத்திட்டு வீட்டுக்கு வந்து குளிச்சுட்டு மறுபடியும் ஆபீஸ் போகணும் சரி நான் வீட்டில தான் இருக்கேன் என்று இணைப்பை துண்டித்து விட்டு சற்று முன் வந்த செல்போன் பற்றி யோசித்தாள் திரையை தொட்டு அலட்சியமாய் தேய்த்து அந்த எண்ணை பார்த்தாள் கடைசி மூன்று எண் ஃபோர் டுவெண்ட்டி தானே ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஏதோ ஒரு ஐபிசி செக்ஷன் தானே இது அவனுக்கு போன் செய்யலாம் என்ற எண்ணத்தை மாற்றிக்கொண்டு விக்ரமுக்கு செய்தாள் ஹலோ விக்ரம் என்றாள் நீரஜா ஹலோ நான் விக்ரம் தான் பேசுறேன் நீங்க என்றான் விக்ரம் விக்ரம் விக்ரம்ல நடிச்ச கமல்ஹாசன் போல் இருந்தான் ஜிம் பாடி அடக்கமாக வெட்டப்பட்ட தலைமுடி கண்களில் ஒரு கத்தியின் கூர்மை இருந்தது அந்த கூர்மை இளம் பெண்களின் இதயத்தை குத்துவதாக இருந்தது கருகரு மீசைக்கு கீழே நிக்கோடின் படிந்த உதடுகள் சிவந்த வெல்வெட் நிற உடலுக்கு அடர்த்தியான நீல கலரில் ஜீன்ஸும் சாம்பல் நிற டெனிம் ஷர்ட்டும் ஷர்ட்டை ஜீன்ஸுக்குள் நுழைத்து பெல்ட்டும் அணிந்திருந்தான் ஹலோ யாரு என்றான் மீண்டும் என் பேர் அனாவசியம் நான் சொல்ல போற விஷயம்தான் அவசியம் நீங்க யாரு நீங்க என்ன பேசுறீங்கன்னே புரியலையே விஷயத்த சொன்னதும் புரியும் விஷயமா என்ன விஷயம் நீரஜாவுக்கும் உனக்கும் இருக்கிற உறவை பத்தி சொன்னா எனக்கும் நீரஜாவுக்கும் அண்ணன் தங்க உறவு தான் சொல்ல மாட்டேன்னு நினைக்கிறேன் ஏ யார் நீ யார்கிட்ட என்ன பேசிட்டு இருக்க விக்ரம் கிட்ட விக்ரமுக்கும் நீரஜாவுக்கும் இடையில இருக்கிற அக்மார் கள்ளக்காதல் பத்தி பேசிட்டு இருக்க கரெக்டா யூ யூ பிளடி பாஸ்டர்ட்னு திட்டு போறியா அதுக்கெல்லாம் உனக்கு அருகதையே இல்லை டே இது உன் நம்பர் தானே இப்பவே இப்பவே உன கண்டுபிடிச்சு உன்னை என்ன செய்யறன்னு பாரு எதுக்குடா சிரிக்கிற பிளடி என் நம்பரை போலீஸ்ல கொடுத்து சார் சார் என்ன ஒருத்தன் போன் பண்ணி மிரட்டுறான் சார்னு ஒன்னாம் கிளாஸ் பையன் மாதிரி சொல்வேன்னு நினைச்சேன் என்ன ஜெர்க்கடிக்குதா ரொம்ப நியாயமானவன் தானே நீ போலீஸ்க்கு போக வேண்டியது தானே 
எதுக்கு ஏன் கிட்ட அனாவசியமா பேசிட்டு இருக்க போனை நீயே கட் பண்ணிட்டு உன் வேலைய பார்க்க வேண்டியதுதானே போனை துண்டித்தான் விக்ரம் காலை பத்து மணிக்கு மனநிலையை குலைக்கும் விதமாக இப்படி ஒரு போன் வந்ததை அவன் விரும்பவில்லை இரவு முழுக்க இன்பத்தில் தோய்ந்திருந்த நினைவுகள் காலை வரை இருந்தது எழுந்து சூடாக ஒரு காஃபி அறிந்துவிட்டு குளித்து விட்டு வெளியே கிளம்ப தயாரான போது இப்படி ராத்திரியின் இன்ப நினைவுகளை கலைக்கும் விதமாக போன் செய்தவன் யாராக இருக்கும் அவன் சொன்னது சரிதான் துல்லியமான போன் நம்பர் இருக்கிறது அதை கொடுத்தால் போலீஸ் மூளை பத்து நிமிடத்திற்கு எல்லாம் அவன் ஜாதகத்தை எடுத்து இன்ன பெயர் இத்தனை வயது இந்த விளாசம் இந்த ராசி இந்த நட்சத்திரம் என்று அனைத்தையும் கண்டுபிடித்து சொல்லி விடுவார்கள் நான் ஏன் போகவில்லை என்னால் போக முடியாது ஏனெனில் எல்லாமே அடக்கமானது எல்லாமே ரகசியமானது அப்படியானால் அப்படியானால் அவன் அந்த ரகசியங்களை தெரிந்து வைத்திருக்கிறான் தெரிந்து கொண்டுதான் போன் செய்கிறான் அவன் குரலில் அபரிவிதமான திமிர் இருந்தது உன் கழுத்துக்கு ஒரு சென்டிமீட்டர் அருகாமையில் கத்தியை வைத்திருக்கிறேன் என்ற பயமுறுத்தும் தோரணை இருந்தது அப்படியானால் அவன் என்னிடம் இருந்து எதையோ எதிர்பார்க்கிறான் டீப்பாயின் மீதிருந்து பாக்கெட்டை எடுத்தான் விக்ரம் ஒரு சிகரெட் பற்ற வைத்துக் கொண்டான் புகையை ஆழமாக இழுத்து பிறகு மெதுவாக வெளியே விட கனமற்ற புகை மிதந்து சுவற்றில் இருந்த ஆடையற்ற ஒரு பெண்ணின் ஓவியத்தை நோக்கி நகர்ந்தது அந்த அப்பார்ட்மெண்டின் இரண்டாம் மாடியில் திறந்திருந்த ஜன்னல் வழியாக நகரும் மேகங்களை பார்த்து கொண்டு யோசித்தான் விக்ரம் அவனுக்கு என்ன தெரியும் என்று எனக்கு தெரிய வேண்டும் என்று நினைத்தான் நானே ஜித்த எனக்கே கண்ணாமூச்சி ரேரே விளையாற்று காட்டானா கோபத்தில் அவன் மூக்கு நுனி சிவந்து உதடுகள் நடுங்கின யார் அவன் அவனை எப்படி தெரிந்து கொள்வது அதுக்கு ஒரே வழி அவனுக்கு மீண்டும் போன் செய்வதுதான் தன் செல்போனை எடுத்தான் அதே நேரம் நீரஜாவின் அழைப்பு வந்தது ரசிக்கும் மனநிலையற்ற நிலையில் இனிய இசையை காற்றில் சிதறவிட்டது செல்போன் மூளைக்குள் நியூரான்களின் ஜாலத்தில் நினைவு நரம்புகளின் வழியாக அடிவயிற்றுக்கு கீழ் ஒரு உணர்வு பரவியது ஒரு புன்சிரிப்பை உதிர்த்தான் செல்போன் திரையை நீரஜாவாக பாவித்து செல்லமாக தேய்த்து ஹலோ என்ற துரோகி என்று எரிமலையில் இருந்து கிளம்பிய வார்த்தைகள் வந்து விழுந்தது செல்போனை தேய்த்த அடுத்த வினாடி விக்ரம் மதிர்ந்து என்ன நீரஜா என்றான் பிளாக்மெயிலா பண்ற நான் எவ்வளோ நம்பின உன்ன விக்ரம் சர்வமும் அதிர்ந்தவனாய் பிளாக்மெயிலா என்ன சொல்ற நீரஜா என்றான் வாய மூடு விக்ரம் உனக்கு பணம் வேணும்னா என்கிட்டயே கேட்டிருக்கலாம் இல்ல எதுக்கு நம்ம ரெண்டு பேருக்குள்ளேயே இருக்கிற உறவு வச்சு பிளாக்மெயில் பண்ற நீரஜா நான் சொல்றது ஒரு நிமிஷம் கேளு சொல்லுடா இன்னும் என்ன சொல்ல போற வாழ்க்கையில சில உன்னதமான சந்தோஷங்களை நான் உன்கிட்ட இருந்து தான் அனுபவிச்சேன் என்னோட பலவீனத்தை பயன்படுத்திட்டல்ல நீரஜா ஸ்டாப் திஸ் நான் சென்ஸ் நான் ஒன்னு பிளாக்மெயில் பண்ணல நடிக்காது விக்ரம் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி எவனோ ஒருத்த எனக்கு போன் பண்ணி நம்ம ரெண்டு பேரை பத்தியும் பேசுறான் நம்ம ரெண்டு பேரை பத்தி நம்ம ரெண்டு பேரை தவிர வேற யாருக்கு தெரியும் நீதான ஆள் வச்சு எனக்கு போன் பண்ண சொன்ன சொல்லு விக்ரம் எதுக்கு இப்படி பண்ண ஐயோ நீரஜா நான் உனக்கு போன் பண்ண சொல்லல எனக்கும் எதுக்கும் சம்மந்தமே இல்ல நான் யாரையும் ஏற்பாடு பண்ணல முதல்ல நான் சொல்றத நம்பு இன்னும் என்ன நீ சொல்றத கேட்கணும் இவ்வளோ சீப்பா நடந்துக்கு வேணு நீரஜா உனக்கு வந்த போன் எனக்கும் வந்துச்சு நீரஜா திகைத்தாள் இது என்ன புது குழப்பம் குழப்பமா இல்லை விக்ரம் குழப்புகிறானா அவளுக்கு புரியவில்லை நீ என்ன சொல்ற விக்ரம் என்றாள் உன்கிட்ட பேசின ஆள் என்கிட்டையும் போன்ல பேசினா என்ன பேசினா நீ என்கிட்ட பொய் சொல்லலையே விக்ரம் உண்மையும் சொல்லு ஐயோ நீரஜா உன்கிட்ட நான் எதுக்கு பொய் சொல்லணும் சரி போன்ல அவன் என்ன சொன்னா உனக்கு எனக்கும் இருக்கிற உறவை பத்தி எனக்கு தெரியும்னு சொன்னான் உனக்கு போன் பண்ணவன் தான் எனக்கும் போன் பண்ணி மிரட்டுற மாதிரி பேசினான் உன்கிட்ட என்ன சொன்னா நீரஜா என்கிட்டையும் அதே தான் சொன்னான் வேற எதுவும் சொல்லலையா வேற எதுவும் சொல்லல அப்போ நீ இல்லையா நீ ஏற்பாடு பண்ணலையா முட்டாள் நீரஜா நான் எதுக்கு இப்படி ஒரு ஏற்பாட்ட செய்யணும் நீ தங்குண்டி கோல்டு நான் கேட்டா நீ கொடுக்க போற நான் எதுக்கு உன்னை பிளாக்மெயில் பண்ண போற தங்க முட்டையிடுற வாத்தா எவனாவது கழுத்து அறுப்பானா என்னது தங்க முட்டையிடுற வாத்தா அப்போ நீ என்ன முட்டை போடுற வாத்தா தான் நினைச்சிட்டு இருக்கியா ஏய் ஏய் செல்லும் 
நான் ஒரு உதாரணத்துக்காக சொன்னேன் கோவிச்சுக்காத நீரஜா உனக்கு புரியணுங்கிறதுக்காக அப்படி சொன்னேன் சரி சரி அப்போ நீயும் இல்லைன்னா வேற யாரா இருக்கும் நம்ம ரெண்டு பேரையும் தெரிஞ்ச யாரோ ஒருத்தனாதான் இருக்கணும் நம்ம ரெண்டு பேரையும் தெரிஞ்சவன்னா யாரு எனக்கு ஒரே குழப்பமா இருக்கு பயமா இருக்கு என்ன கொஞ்சம் யோசிக்க விடு நீரஜா திரும்பவும் அவன் ஃபோன் பண்ணுறான்னான்னு பார்க்கலாம் சரி அவன் மறுபடியும் எனக்கு ஃபோன் பண்ணால் நான் என்ன செய்யறது நானா ஏதாவது உளறி வைக்க கூடாது இல்லையா அதுக்கு தான் கேட்குறேன் அவன் மறுபடியும் ஃபோன் பண்ணால் நான் என்ன பேசிட்டோம் அவன் கிட்ட நான் கொஞ்சம் யோசிக்கிறேன் நீரஜா முதல்ல நம்ம பற்றி அவனுக்கு என்ன தெரியும் எவ்வளவு தெரியும்னு நமக்கு தெரியணும் நம்மக்கிட்ட இருந்து அவன் என்ன எதிர்பார்க்குறான்னு தெரியணும் அது வரைக்கும் நாம பொறுமையா இருந்துதான் ஆகணும் என்ன எதிர்பார்க்க போறான் பணம்தான் அவனோட குறிக்கோளா இருக்கும் பார்க்கலாம் மறுபடியும் அவனே போன் பண்ணட்டும் மறுபடியும் போன் பண்ணுவானு என்ன நிச்சயம் விக்ரம் பண்ணுவான் அவனுக்கு தேவை இருக்குன்னா நிச்சயம் போன் பண்ணுவான் அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாங்கிறியா ஆமா நீரஜா பேசிக்கொண்டிருக்கும் போதே கார் வந்து நிற்கும் சத்தம் கேட்டது சரி அது வருது நான் அப்புறம் பேசுறேன் நீரஜா போன் இணைப்பை துண்டித்தாள் நீரஜா அது என்று விக்ரமிடம் போனில் சொன்னது சுவாமிநாதன் சுவாமிநாதன் ஆறடிக்கு சற்று குறைவான உயரம் இருந்தான் போஷாக்கு போதாத ஒரு குழந்தை போல இருந்தான் ஓவல் முகத்தில் பெண் தன்மை இருந்தது அவனுடன் நடந்து வந்த உதவியாளனிடம் தங்கராஜ் நீ இங்கே வெயிட் பண்ண அரை மணி நேரத்தில் நான் வந்துடுறேன் என்று சொல்லிவிட்டு பால்கனியில் நின்று அவன் காரிலிருந்து இறங்கி வருவதை பார்த்து கொண்டிருந்த நீரஜாவிடம் என்ன நீரஜா காலிலேயே ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்க போல இருக்கு என்றான் அப்படியா தெரியற என்றாள் நீரஜா மேல் மாடியில் இருந்து ஆமா முக ரொம்ப பிரைட்டா இருக்கே சாக்லேட்டு பார்த்த குழந்த மாதிரி ஆஹா என்று சிரித்தாள் நீரஜா ஆமா யாரோ ஒருத்தர் இறந்து போனதா சொன்னீங்க சாவுக்கு போயிட்டு வந்துட்டீங்களா போயிட்டு தான் வர்றேன் பீரோல இருந்து எனக்கு வேற ட்ரெஸ் எடுத்து வைக்கிறியா நான் பின்பக்கமா பாத்ரூம் போய் குளிச்சுட்டு வர்றேன் சரி என்று பால்கனியிலிருந்து மறைந்தாள் நீரஜா சுவாமிநாதன் வீட்டின் பக்கவாட்டு சந்தல் நடந்து பின்புறம் இருந்த குளியல் அறைக்கு சென்றான் இந்த குளியல் அறை பிரத்யேகமாக இந்த மாதிரி அசம்பாவிதமான சம்பவங்களுக்கு பிறகு உபயோகப்படுத்துவதற்கு என்று வீடு கட்டும் போதே தீர்மானித்து கட்டப்பட்டது எப்போதாவதுதான் அவர்களுக்கு உபயோகப்படும் மற்ற நேரங்களில் வீட்டில் வேலை செய்பவர்கள் பயன்படுத்திக் கொள்வார்கள் சாமிநாதன் குளித்து விட்டு பின்புறமாக தனது பங்களாவிற்குள் நுழைந்தான் நுழைந்ததும் மாடிக்கு போகும் உள் படிக்கட்டுகள் வழியாக மேலேறி ஹாலில் நடந்து வரிசையான அறைகளில் ஒன்றில் நுழைந்தான் விஸ்தாரமான அறையில் வேறு மூன்று அறைகளுக்கான வாசல்கள் இருந்தன அவன் நுழைந்த முதல் அறை வரவேற்பறை போன்றிருந்தது சுவரோரம் ஆட்களை புதைத்துக் கொள்ளும் சோஃபாக்கள் போடப்பட்டிருந்தது சுவாமிநாதன் மற்றொரு அறையில் நுழைந்தான் அது அவனின் படுக்கை அறை அங்கே கட்டிலில் நீரஜா காத்திருந்தாள் இந்த கலர் ட்ரெஸ் பரவாயில்லையா என்றாள் கிரே கலர் பேண்ட்டும் மெருன் கலர் ஷர்ட்டும் கட்டிலின் மீதி இருந்தன உங்க நேரத்துக்கு இது நல்லா இருக்கும் என்றாள் அவனை பார்த்தாள் சிவந்த உடலில் சதைப்பற்று குறைந்தவனாக ஆனால் தசைகள் இறுகி நரம்புகள் முறுக்கி சிக்ஸ் பேக் அவனுக்கு இயற்கையாகவே வடிவமைந்திருந்தது ஓகே நீ எதை செலக்ட் பண்ணாலும் பெஸ்டாக தான் இருக்கும் உனக்கொன்னும் ஆட்சேபணம் இல்லையே என்று நீரஜாவை பார்த்தான் சுவாமிநாதன் எதுக்கு ஆட்சேபணம் ட்ரெஸ் மாத்திரதுக்கு என்று இடுப்பில் கட்டியிருந்த லுங்கியை தளர்த்தினான் அவள் பார்த்து கொண்டிருக்கும் போதே அவளை நெருங்கினான் ஐஸ் கட்டி போல் மின்னிய கண்களுடன் நீரஜா அவனை பார்த்து கொண்டிருக்கும் போதே அவளை அணைத்தான் சுவாமிநாதன் சுவாமி பிளீஸ் இப்ப வேணா என்றாள் நீரஜா அவள் உடல் ஒரு மரக்கட்டை போல விரைத்திருந்தது ஏன் நீரஜாவின் நீண்ட கழுத்தில் தன் முகம் புதைத்து வாசனை பிடித்தான் காதோரத்தில் லேசான வியர்வையில் தலைமுடிகள் ஒட்டியிருந்தன காதில் அணிந்திருந்த தங்க கம்மல் அவனை ஆட்சேபிக்கிறதா அனுமதிக்கிறதா என்று தெரியாமல் மெதுவாக ஆடியது தங்கராஜ் உங்களுக்காக கீழே வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கான் என்றாள் யார் தங்கராஜ் உங்க பிஏ அவன் கிடக்கிறான் 
என்று நீரஜாவின் மென்மையான கண்ணங்களை தன் இரண்டு கைகளாலும் ஏந்திக் கொண்டு தேனில் ஊறிய பழாச்சுளை போல் இருந்த அவள் உதடுகளை நெருங்கிய போது இன்டர்காம் ஒழித்தது நீரஜா அவனை செல்லமாக பிடித்து தள்ளினாள் போங்க உங்க பிஏவாதா இருக்கும் அடைப்பு கொண்ட குழாயை திறக்கும் போது தண்ணீர் சுர்ரென்று சீறி சிதறுவது போல சிரித்தாள் கிராதக என்றான் சுவாமிநாதன் நீரஜாவின் சிரிப்பு இன்னும் அதிகமானது இன்டர்காம் பட்டனை தட்டினான் சார் டைம் ஆச்சு பதினொன்று மணிக்கு உங்களுக்கு ஒரு மீட்டிங் இருக்கு ஞாபகப்படுத்த சொன்னீங்க நாசமா போச்சு சார் பாடன் மீ நாசமா போச்சு வர்றையா ஈக்காம் பட்டனை தட்டி அதன் வாயை மூடினான் உடையை அணிந்து கொண்டான் கிளம்பும் போது செல்போன் ஒழித்தது எடுத்து ஹலோ என்றான் கண்ணாடி பார்த்த தலைமுடியை சீப்பால் இடது கையால் வாரிக்கொண்டான் ஹலோ விக்ரமா என்றது செல்போன் உங்களுக்கு யார் வேணும் கண்ணாடியில் தன் மீசியை நீவி விட்டு கொண்டான் அவனையே நீரஜா பார்த்து கொண்டிருந்தாள் கண்ணாடியில் நீங்க விக்ரம் தானே நான் விக்ரம் இல்ல சுவாமிநாதன் உங்களுக்கு யார் வேணும் விக்ரம் பெயரை கேட்டதும் நீரஜாவின் முகம் கருத்தது நான் சென்ஸ் என்றான் சுவாமிநாதன் கண்ணாடி வழியாக தலை சீவிக்கொண்டே நீரஜாவை பார்த்தான் நீரஜாவுக்கு உள்ளுக்குள் உதறல் எடுத்தது தண்ணீரில் விழுந்த பூனைக்குட்டி மாதிரி பயத்துடன் அவனை பரிதாபமாக பார்த்தாள் நீரஜா அவசர புன்னகை ஒன்றை தன் உதடுகளில் அணிந்து கொண்டாள் யாரு என்றாள் குரலில் நடுக்கத்தை மறைத்து கொண்டு யாரோ விக்ரமா என்ன விக்கிறோம் எதை விக்கிறோம் ஹம் நீங்கதான் சொல்லணும் எதை விக்கிறோம்னு நீரஜா போலியாக சிரித்தாள் எதையும் விக்கல உங்க அப்பா என் மாமா எனக்கு கொடுத்த கோடிக்கணக்கான சொத்து பாதுகாப்பா பாத்துக்கிட்டாலே போதும் நீ என்ன சொல்ற நீரஜா நான் என்னங்க சொல்ல போறேன் உங்க நிர்வாக திறமைக்கு நீங்க எதையுமே விற்க மாட்டீங்க ஓகே டார்லிங் நான் கிளம்புறேன் கீழே ஒரு ராட்சசன் எனக்காக காத்திருக்கான் அப்புறம் டார்லிங் நீ ஏன் ஆபீஸ்க்கு வரக்கூடாது அதான் நீங்களே பாத்துக்கிறீங்களே அப்புறம் நான் எதுக்கு இது என்ன கேள்வி நீ தான் நீரஜா சீஃப் கம்பெனியோட எழுபது சதவீத ஷேர் ஹோல்டர் நீ தான் முக்கியமான ஃபைல் எல்லாம் நீ தான் கையெழுத்து போடணும் அதான் தேவையா இருக்கும் போதெல்லாம் ஃபைல்ஸை வீட்டுக்கு எடுத்துட்டு வந்து கையெழுத்து வாங்குறீங்களே நான் வேற எதுக்கு வரணும் என்னதான் ஃபைல்ல கையெழுத்து போட்டாலும் அப்பப்போ ஆபீஸ்க்கு வந்து கம்பெனி எப்படி போகுதுன்னு பாக்கணும் நீரஜா இந்த கம்பெனி ஆஃபீஸ் ஒர்க்கர்ஸ் இதெல்லாம் பாத்துக்கிறதுக்கு தான் நீங்க இருக்கீங்களே அப்புறம் நான் எதுக்கு இந்த ஆஃபீஸ் தலைவலி எல்லாம் ஏன் தலையில வைக்காதீங்க கிளம்புங்க முதல்ல மகாராணியின் உத்தரவு என்று நாடக பாணியில் தலை வணங்கி விட்டு நீரஜா சினுங்க சினுங்க அவள் உதடுகளை மென்று விட்டு மாடிப்படி இறங்கினான் நீரஜா அப்பாடா என்று பெருமூச்சு விட்டு நெஞ்சில் கை வைத்து கொண்டு கட்டிலில் அமர்ந்தாள் கொஞ்ச நேரத்தில் அவள் இதயம் குபுக்கென்று வெளியே துள்ளி குதிப்பது போல் அடித்துக் கொண்டது தன்னை சிறிது ஆசுவாசப்படுத்திக் கொண்டு அந்த செல்போன் உரையாடலை மீண்டும் மனதில் ஒரு முறை ரீவைன் செய்து பார்த்தாள் யார் அவன் முதலில் எனக்கு போன் செய்தான் நான் குழம்பி போய் விக்ரம்தான் ஒருவேளை இப்படி பிளாக்மெயில் செய்கிறானோ என்று விக்ரமுக்கு போன் செய்தால் அவன் விக்ரமுக்கும் போன் செய்திருக்கிறான் இப்போது நேரடியாக சுவாமிக்கு போன் செய்து விக்ரமா என்று கேட்கிறான் அவன் நோக்கம்தான் என்ன எனக்கு தெரிய வேண்டும் என்பதற்காகவே சுவாமியும் நானும் ஒன்றாய் இருக்கும் போது சுவாமிக்கு போன் செய்து விக்ரமா பேசுவது என்று கேட்டு நான் விக்ரம் இல்லை உங்களுக்கு யார் வேணும் என்று சுவாமியின் வாயாலேயே விக்ரம் பெயரை உச்சரிக்க வைத்து அதை நான் கேட்குமாறு சரியாக திட்டம் போட்டு ஒருவன் செய்கிறான் என்றாள் சுவாமி இப்போது வீட்டுக்கு வந்தது தெரிந்த யாரோ ஒருத்தர் தான் போன் செய்திருக்க வேண்டும் யாராயிருக்கும் போன் செய்தவனின் திட்டம் இப்போது நீரஜாவுக்கு மெல்ல புரிய ஆரம்பித்தது விக்ரமுக்கும் எனக்கும் உள்ள இரகசிய உறவை தெரிந்த யாரோ ஒருவன் முதலில் எனக்கு போன் செய்தான் போன் செய்து என்ன சொன்னான் கமல்ஹாசன் நடித்த விக்ரம் படத்தை பற்றி சொல்ல ஆரம்பித்தான் அதன் மூலம் விக்ரம் என்ற பெயரை கேட்டதும் நான் அதிர்ச்சி அடைய வேண்டும் என்று அவன் நினைத்தான் அவன் நினைத்தது சரிதான் விக்ரம் பெயரை கேட்டு நான் உண்மையில் அதிர்ந்துதான் போனேன் அப்புறம் விக்ரமுக்கும் எனக்கும் உள்ள உறவை பற்றி சொன்னான் நான் விக்ரம் யார் என்று கேட்டேன் அவன் பாசாங்கு பண்ண வேணாம் விக்ரம் யாருன்னு தெரியாதுன்னா நீயே போனை கட் பண்ணிட்டு வேலையை பாருன்னு சொன்னான் 
நான் போன் இணைப்பை துண்டித்தேன் அவனுடைய நோக்கம் நான் மீண்டும் அவனுக்கு போன் செய்து அவனுடன் பேச வேண்டும் என்பது ஆனால் நான் அவனுக்கு போன் செய்யவில்லை விக்ரமுக்கு போன் செய்தேன் அதற்குள் அவன் விக்ரமுக்கும் போன் செய்திருக்கிறான் விக்ரமும் போனை துண்டித்து விட்டான் அதனால் கோபம் கொண்டு சுவாமியும் நானும் ஒன்றாக இருக்கும் போது விக்ரமை பற்றி கேட்டு சுவாமிக்கு போன் செய்கிறான் அப்படியானால் அவன் நோக்கம் நானும் விக்ரமும் திரும்பவும் அவனுக்கு போன் செய்து பேச வேண்டும் என்பதுதான் என்னை பயமுறுத்துவதுதான் சரி அவனுக்கு போன் செய்து பேசினால் அவன் என்ன பேசுவான் என்று யோசித்தாள் நீரஜா என்ன பேசுவான் உங்களை பற்றிய ரகசியம் எனக்கு தெரியும் என்பான் எனக்கு தெரிந்த ரகசியத்தை உன் கணவன் சுவாமிநாதனுக்கு சொல்லிவிடுவேன் என்பான் சொன்னால் என்ன நடக்கும் சுவாமியால் இதை நிச்சயம் தாங்கிக் கொள்ள முடியாது சுவாமி உடனே உணர்ச்சி வசப்படக்கூடியவன் சமூகத்தில் அந்தஸ்தில் உள்ளவன் அந்த அந்தஸ்தை காப்பாற்ற கடுமையாக போராடுபவன் மனைவி இன்னொருவருடன் கள்ளத் தொடர்பு வைத்திருக்கிறாள் என்று தெரிந்த உடனே அவன் எப்படி ரியாக்ட் செய்வான் என்று சொல்ல முடியாது சுவாமி ஒன்றும் புத்தனோ இயேசுவோ காந்தியோ கிடையாது முற்போக்குவாதியும் கிடையாது அப்படியா நீ விக்ரமைதான் விரும்புகிறாயா சரி அவன்தான் உனக்கு வேண்டுமென்றால் டிவோர்ஸ் பத்திரத்தில் கையெழுத்து போட்டுக் கொடுக்கிறேன் நீ போய் அவளுடன் சந்தோஷமாக வாழ்க்கை நடத்து என்று சொல்லி அனுப்பி வைக்கும் அளவுக்கு முற்போக்குவாதி அல்ல சட்டென்று உணர்ச்சி வசப்பட்டு கோபப்பட்டு தன் அந்தஸ்தை காப்பாற்றிக் கொள்வதற்காக என்ன வேண்டுமானாலும் செய்யக்கூடும் என்ன வேண்டுமானாலும் என்றால் என்ன வேண்டுமானாலும் கொலையும் கூட செய்யக்கூடும் நான் கொலையுண்டு செத்துப் போவதில் நிச்சயம் எனக்கு விருப்பமில்லை என்று தனக்குத்தானே சொல்லிக் கொண்டாள் விக்ரமிடம் இதற்கு ஏதாவது யோசனை இருக்கும் என்று நினைத்தாள் தன் செல்போனை எடுத்து விக்ரமிற்கு அழைத்தாள் அவன் வேறு யாரிடமோ பேசிக் கொண்டிருந்தான் நீரஜாவுக்கு எரிச்சலாக வந்தது சிறிது நேரம் கழித்து அவனே கூப்பிட்டான் போனை எடுத்ததுமே விக்ரம் யார்கிட்ட பேசிட்டு இருந்த என்றாள் கோபமாக ஏன் என்னாச்சு நீரஜா மறுபடியும் அவன் போன் பண்ணானா எனக்கு பண்ணல சுவாமிக்கு போன் பண்ணியிருந்தான் சுவாமி யு மீன் உன்னோட ஹஸ்பண்ட் ஆமா போன் பண்ணி என்ன சொன்னான் ஒன்னும் சொல்லல நீங்க விக்ரம் தானேன்னு கேட்டான் அப்புறம் விக்ரமா உங்களுக்கு யார் வேணும்னு சுவாமி திருப்பி கேட்டாரு அவன் மறுபடியும் விக்ரம் தானே நீங்கன்னு கேட்டான் சுவாமி இல்ல ராங் நம்பர்னு போனு வச்சுட்டார் அப்படியா அப்புறம் சுவாமி என்ன சொன்னாரு நான் சென்ஸ்னு சொன்னாரு ஏதோ ஒரு ராங் கால்னு தான் அவர் நினைச்சிட்டு இருக்கார் நான் தான் ரொம்ப பயந்துட்டேன் எங்க அவன் சுவாமி கிட்ட ஏதாவது உளறி வைக்க போறானோன்னு இப்ப என்ன பண்றது விக்ரம் இதை இப்படியே நீட்டிக்க விடுறதுல எனக்கு விருப்பம் இல்ல இதுக்கு ஏதாவது ஒரு முடிவு கட்டணும் விக்ரம் நீ ஏதோ யோசிக்கிறேன்னு சொன்னியே ஆமா எனக்கும் ஒரு யோசனை இருக்கு நீரஜா என்ன யோசனை அவன் செல்போன் நம்பரை வச்சு அவனை கண்டுபிடிக்க முடியுமான்னு யோசிக்கிறேன் நாம ஒன்னும் போலீஸ் இல்லையே அவங்கன்னா பத்து நிமிஷத்துல போன் நம்பரை வச்சு ஆதார் எடுத்து கண்டுபிடிச்சிருவாங்க தனி நபரால அப்படி செய்ய முடியுமா நம்பரை வச்சு ஏர்டெல்லா ஜியோவா பிஎஸ்என்எல்லான்னு கண்டுபிடிக்கலாம் ஆனா அட்ரஸ கண்டுபிடிக்கணும்னா அந்த செல்போன் கம்பெனில தெரிஞ்சவங்க யாராவது இருந்தாதான் முடியும் அப்படியே தெரிஞ்சவங்க இருந்தாலும் ஏன் எதுக்குன்னு ஆயிரம் கேள்வி கேட்பாங்க நம்ம கிட்ட சரியான பதில் இல்ல அப்படின்னா என்னதான் செய்ய போறீங்க அவனுக்கே திரும்பவும் போன் பண்ணி உனக்கு என்னதான் வேணும்னு கேட்டுலாமா எனக்கும் ஒரு யோசனை அப்படிதான் பேசி பார்க்கலாமே அப்படின்னு தோணுது சரி பேசி பாருங்க என்னதான் சொல்றான்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் சரி பண்றேன் பார்த்து பேசு விக்ரம் வார்த்தையை அழுந்து பேசு முதல்ல அவனுக்கு நம்ம பத்தி என்னென்ன தெரியும்னு நமக்கு தெரியணும் அவன் கிட்ட பேசிட்டு எனக்கு கால் பண்ணு சரி நீரஜா எனக்கு என்னவோ ரொம்ப பயமா இருக்கு விக்ரம் எதுக்கு பயப்படுற சுவாமிக்கு தெரிஞ்சா என்ன ஆகும்னு என்னால கற்பனை பண்ணி கூட பார்க்க முடியல அப்படி எல்லாம் ஒன்னும் ஆகாது நீரஜா நீ மனச போட்டு குழப்பிக்காம இரு இல்ல விக்ரம் அவனோட மிரட்டல சாதாரணமா எடுத்துக்க முடியாது ஒருவேளை சுவாமிக்கு தெரிஞ்சா நீ அனாவசியமா பயப்படுற நீரஜா நமக்கு போன் பண்ணவன் அவ்வளவு சீக்கிரம் உங்க ஹஸ்பண்ட் கிட்ட சொல்ல மாட்டான் எப்படி சொல்ற விக்ரம் ஆமா நீரஜா அவன் நம்ம கிட்ட இருந்து எதையோ எதிர்பார்க்கிறான் அவனுக்கு அவன் காரியம் ஆகிற வரைக்கும் எதையும் சொல்ல மாட்டான் நான் அவனுக்கு போன் பண்ணி பேசுறேன் அது வரைக்கும் நீ அமைதியாயிரு என்ன சரி விக்ரம் அழைப்பை துண்டித்தாள் நீரஜா 
அழைப்பு துண்டிக்கப்பட்டதும் ஒருவித பதட்டத்துடன் அந்த நம்பருக்கு போன் செய்தான் விக்ரம் நீங்கள் டயல் செய்த எண் தற்போது சுவிட்ச் ஆஃப் செய்யப்பட்டுள்ளது என்று ஒரு பெண்ணின் கம்ப்யூட்டர் குரல் ஒழித்தது விக்ரம் தளர்ந்தான் தன் அப்பார்ட்மெண்டின் அறையை பூட்டிக் கொண்டு கிளம்பினான் நீளமான காரிடாரில் நடந்து மாடிப்படி இறங்கி அண்டர்கிரவுண்டில் பார்க்கிங் பகுதியில் நிறுத்தி இருந்த பைக்கை எடுத்துக்கொண்டு சீறினான் குரோம்பேட்டையிலிருந்து ஒரு யூட்டன் நடித்து ஒரு எஸ் வடிவ சாலையில் பயணித்து மெயின் ரோட்டில் ஒன்றை ஒன்று துரத்திக் கொண்டிருக்கும் வாகன நெரிசலில் கலந்து நுங்குப்பாக்கத்தில் ஒரு ஒதுக்குப்புறமான ரெஸ்டாரண்டில் வண்டியை நிறுத்தினான் கண்ணாடி கதவை தள்ளிக்கொண்டு உள்ளே சென்றான் வழக்கமான சர்வர் டிப்ஸ் பெற்ற பெறப்போகிற விசுவாசத்தில் புன்னகைத்தான் தனியான தடுப்பு அறையில் நுழைந்து அமர்ந்தான் செல்போனை எடுத்ததும் எத்தனை முறை விக்ரம் போன் பண்றது ஏன் எடுக்கல என்று நீரஜா அழுத்து கொண்டாள் பலமுறை போன் செய்து ஓய்ந்திருந்த கோபம் அவள் குரலில் தெரிந்தது பைக்ல வந்துட்டு இருந்த நீரஜா அதான் எடுக்க முடியல சர்வர் வந்து நின்றான் விக்ரம் போனில் பேசி முடிக்கட்டும் என்று காத்திருந்தான் ஆனால் விக்ரம் அவனை பார்த்து கொஞ்சம் வெயிட் பண்ண நான் கூப்பிடுறேன் என்றான் போனில் இங்க சர்வர் கிட்ட பேசுறேன் என்றான் ரெஸ்டாரண்ட் வந்துட்டியா என்றாள் நீரஜா ஆமா வர்றியா வர்ற நீ அவனுக்கு போன் பண்ணியா சுவிட்ச் ஆஃப்னு வருது போனை ஆஃப் பண்ணி வச்சிருக்கான் சுவிட்ச் ஆஃப்னு வருதா என்ன அர்த்தம் அதுக்கு தெரியல நீ வா நேரில் பேசலாம் சரி வரேன் வெயிட் பண்ணு வா என்று வைத்தான் சர்வரை அழைத்தான் சொல்லுங்க சார் என்று பணிவாக வந்து நின்றான் சர்வர் இன்னும் கொஞ்சம் நேரமாகும் அது வரைக்கும் ஒரு லெமன் ஜூஸ் குடிக்கலான்னு இருக்கேன் சரி சார் கொண்டு வர என்று சர்வர் அகன்றான் விக்ரம் யோசித்தான் போன் ஏன் சுவிட்ச் ஆஃப் செய்து வைத்திருக்கிறான் ஒருவேளை போனை அணைத்து வைத்து விட்டு கலெக்டர் மீட்டிங்கில் கலந்து கொண்டிருக்கிறானோ என்னவோ என்று கிண்டலாக மனதுக்குள் சிரித்து கொண்டான் சர்வர் லெமன் ஜூஸை ஒரு ட்ரேயில் வைத்து எடுத்து வந்து டேபிள் மேல் வைத்து விட்டு நின்றான் சார் நான் வெளியே இருக்கேன் உங்களுக்கு தேவைப்படும் போது கூப்பிடுங்க வர்றேன் என்று வெளியேறினான் விக்ரம் எலுமிச்சை பானத்தை அருந்தும் போது சர்வர் முகம் தேவையில்லாமல் மனதில் தோன்றியது துணுக்குற்றான் நீரஜாவையும் என்னையும் இந்த ரெஸ்டாரண்டில் அடிக்கடி பார்க்கும் நபர்களில் சர்வரும் ஒருவன் சில சமயங்களில் தனி அறையில் நெருக்கமாக அமர்ந்திருக்கும் போது அவன் பார்த்திருக்கிறான் எங்கள் இருவரையும் ஒன்றாக பார்த்தால் நிச்சயம் கணவன் மனைவி என்று நினைக்க முடியாது எங்களுக்குள் இருக்கும் அந்யோன்யத்தை முதன் முதலாக பார்ப்பவர்கள் மட்டுமானால் கணவன் மனைவி என்று நினைக்கலாம் ஆனால் தொடர்ந்து எங்களை கவனிப்பவர்களுக்கு தெரிந்துவிடும் நீரஜா வேறு ஒருவனின் மனைவி என்று அதற்கு காரணம் மிகையான அந்யோன்யம் எந்த கணவன் மனைவியும் பொது இடங்களில் எல்லா நேரத்திலும் ஒரே மாதிரி நெருக்கமாக இருக்க முடியாது இருக்க மாட்டார்கள் அடுத்து இந்த சர்வர் தொடர்ந்து எங்களை கவனித்து வருகிறான் பல நாள் கவனித்ததில் எங்களை பற்றிய ஒரு முடிவுக்கு வந்திருக்க முடியும் பிளாக்மெயில் செய்பவன் இந்த சர்வராக ஏன் இருக்க கூடாது இப்படியெல்லாம் யோசித்த விக்ரம் அந்த எண்ணத்தை மெகா சைஸ் ரப்பரால் தேய்த்து அழித்தான் எங்கள் இரண்டு பேரின் நம்பரும் அவனுக்கு கிடைக்க வாய்ப்பே இல்லை புளிப்பும் இனிப்புமான லெமன் ஜூஸ் தொண்டையில் குளிர்ச்சியாக இறங்கி ஒரு தெம்பை கொடுத்தது பத்து நிமிடத்திற்குள்ளாக நீரஜா வந்தாள் ஜீன்ஸும் பனியனுமாக எடுப்பாக இருந்தாள் நிச்சயம் அந்த ரெஸ்டாரண்டில் பத்து பேருக்காவது மூச்சு முட்டி இருக்கும் பத்து பேரும் பத்து தடவையாவது திரும்பி பார்த்திருப்பார்கள் சர்வர் சொல்ல நேராக அந்த சிறிய தடுப்பு அறையில் நுழைந்தவள் எனக்கு ஒரு காஃபி போதும் என்றாள் சர்வர் விலகியதும் சன்னமான குரலில் சொல்லு விக்ரம் என்றாள் மறுபடியும் அவன் நம்பருக்கு போன் பண்ணி பார்த்தியா இல்ல இப்ப ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் நீரஜா என்று மீண்டும் அந்த அண்ணாமதேய நபரின் நெண்ணை அழுத்துவிட்டு காத்திருந்தான் அது மீண்டும் கம்ப்யூட்டர் குரலில் சுவிட்ச் ஆஃப் செய்யப்பட்டுள்ளது என்று அறிவித்தது என்ன விக்ரம் சுவிட்ச் ஆஃப் சரி என்ன செய்யலாம் அவன் நம்ம ரெண்டு பேருக்கு மட்டும் போன் பண்ணி பேசுறோம்னா இருந்தா பிரச்சனையே இல்ல விக்ரம் சுவாமிக்கும் போன் பண்றான் அதுதான் இப்ப பிரச்சனை நான் இல்லாத போது ஒண்ணு கிடக்க ஒண்ணு பேசி தொலைச்சான்னா ரொம்ப சிக்கலாயிடும் என்னோட வாழ்க்கையை இன்னும் சிக்கலாக்கிக்க எனக்கு விருப்பமே இல்லை இதுக்கு உடனே ஏதாவது முடிவு பண்ணி ஆகணும் எனக்கு புரியுது நீரஜா அவனோட போன் ஆன்ல இருந்தாதானே அவன்தான் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணி வச்சிருக்கானே இப்ப அவனா போன் பண்ற வரைக்கும் நாம காத்துட்டு தான் இருக்கணும் 
சர்வர் காஃபி எடுத்து வந்து வைத்தான் சர்வர் வருவதிலிருந்து இயல்பாகவும் எச்சரிக்கையாகவும் அவனை கவனித்தான் விக்ரம் சர்வர் தன் வேலையின் பொறுப்பை உணர்ந்தவனாக இருந்தான் அவன் தன் கவனம் முழுவதையும் ஒருங்கிணைத்து கட்டுப்பாடுடன் பணிவுடன் செயல்பட்டான் நுகர்வோரின் எந்த ஒரு சிறு மகுச்சொலிப்பும் ஆளாகாமல் பொருத்தி கொண்ட இயந்திர புன்னகை மாறாமல் வந்ததும் தெரியாமல் காஃபி கோப்பையை வைத்ததும் தெரியாமல் விலகினான் விக்ரம் சந்தேகப்பட்டியலில் இருந்த சர்வரின் ஒரே பெயரையும் நீக்கினான் அவன் மனம் உள்ளுக்குள் படுவேகமாக செயல்பட்டு கொண்டிருந்தது இவன் இல்லை வேறு யார் நீரஜா அமைதியாக காஃபியின் முதல் உறிஞ்சலை முடித்துவிட்டு சரி விக்ரம் எனக்கு கொடுத்த அந்த அதிக சுதந்திரத்தை நான் அடிக்கடி பயன்படுத்தினா சுவாமிக்கு சந்தேகம் வந்துடும் அதனால நாம சந்திக்கிறத கொஞ்சம் குறைச்சிக்கலாம் என்றாள் விக்ரம் சிரித்தான் பல்வரிசை ஒழுங்காக பலீர் என்று அழகாக இருந்தது இப்ப எதுக்கு சிரிக்கிற விக்ரம் மீண்டும் சிரித்தான் நீரஜா அவனை பொய்யாய் கன்னத்தில் அடித்தாள் இன்னைக்கு பாரு ஆபீஸ்க்கு போன ஜடம் பத்து மணிக்கு வீட்டுக்கு வந்துருச்சு சந்தேகப்பட்டாரா இல்ல வேறு ஏதோ யாரோ ஒருத செத்து போனதுக்காக போயிட்டு குளிச்சுட்டு போக வீட்டுக்கு வந்துட்டார் தற்செயலாதானே வந்தாரு ஆமா இருந்தாலும் இந்த பிரச்சனை நம்ம ரெண்டு பேரையும் தாண்டி வேற மூணாவதா ஒருத்தனுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு அதனால நாம மீட் பண்றதை குறைச்சிக்கலாம்னு சொல்றேன் மறுபடியும் சிரிச்சா ஒதப்பட போற நீ இல்ல சிரிக்கல குறைச்சிக்கலாம்னு சொல்றியே உன்னால முடியுமா சொல்லு முடியாததான் ஆனா முடியணும் நான் ஒண்ணு சொன்னா கோவிச்சுக்க மாட்டியே இல்ல சொல்லு நீ ஏன் சுவாமிநாதனை டிவோர்ஸ் பண்ணிட்டு என் கூட வரக்கூடாது அப்படி வந்துட்டா நம்ம யாருக்கும் பயப்பட வேணா இல்லையா நீரஜா மௌனமாக இருந்தாள் யோசித்து பார் நீரஜா உன்னோட அந்தஸ்துக்கு நான் பணமரத்துக்கு கீழே செடி முளைச்ச மாதிரிதான் ஆனா ஒருத்தரோட சந்தோஷத்தை பணமும் அந்தஸ்தும் முடிவு பண்றது இல்ல உனக்கு எனக்கு இருநூறு சதவீதம் ஒத்து போகுது என்ன சொல்ற நான் கொஞ்சம் யோசிக்கணும் விக்ரம் விக்ரம் தன் தோள்களை குலுக்கி கொண்டான் ஒரு மெல்லிய பெருமூச்சு விட்டபடி என் மனசுல தோணுச்சு கேட்டுட்டேன் நீரஜா நம்ம ரெண்டு பேரும் சந்தோஷமா வாழ்றதுக்கு நம்ம கிட்ட கொஞ்சம் பணம் இருந்தா போதும் உன்னோட சொத்துக்காகவோ பணத்துக்காகவோ நான் ஆசைப்படல அதை நீ தெளிவா புரிஞ்சுக்கணும் யோசிச்சு சொல்லு என்றான் சுவாமி இதுக்கு ஒத்துக்கணுமே விக்ரம் கோர்ட்டு கேஸ்ன்னு போனா அவரை விட்டு விலகிறதுக்கு சரியான காரணம் சொல்லணும் நீரஜா தன் கைகளின் தங்க வளையல்களை பார்த்து கொண்டே பேசினான் பெட்ரூம்ல திருப்தி இல்லைங்கிற ஒரு காரணம் போதாதா நீரஜா அதுதான் உண்மையும் கூட விக்ரம் அவளை கூர்ந்து பார்த்து கொண்டே பேசினான் கோவில் வாசலில் அமர்ந்து வருவோர் போவோரின் கைகளையே பார்த்து கொண்டிருக்கும் ஒரு பிச்சைக்காரனின் பார்வை போல் இல்லை அவன் பார்வை தேன்கூட்டை ஆர்வமுடன் ஆசையுடன் சுவைத்து பார்த்து கொண்டிருக்கும் ஒரு நரியின் பார்வை போல் இருந்தது இப்போது நீரஜாவின் செல்போனில் வந்து விழுந்தது ஒரு குறுஞ்செய்தி விக்ரமை நம்பாதே நீரஜாவின் கையில் இருந்த செல்போன் ஓசை இல்லாமல் வெறும் அதிர்வு மட்டுமே வெளிப்படுத்தி அந்த குறுஞ்செய்தியை அனுப்பியிருந்தது செல்போன் தெரியல் எழுத்துகள் மின்னின விக்ரமை நம்பாதே விக்ரம் அவள் முன்பாக முழுதாக அமர்ந்திருந்தான் பச்சை குழந்தை போல இருந்தான் வாயில் விரலை வைத்தால் கூட கடிக்காமல் விரலை வெளியே எடுத்துவிட்டு ஒன்றும் தெரியாமல் சிரிப்பான் போல் இருக்கிறது அப்படி உட்கார்ந்திருந்தான் அவன் தன் முன்னால் இருக்கும் போதே இப்படி ஒரு மெசேஜ் வருகிறது என்றான் இருவரையும் ஒன்றாக பார்த்து பிறகு அனுப்பியிருக்கிறார்கள் அவள் சற்று நேரம் கழித்துதான் அந்த குறுஞ்செய்தியை பார்த்தாள் அவள் பார்த்தது மிக இயல்பாகவே இருந்தது அப்போது விக்ரமை பார்த்து கொண்டே அவன் தன் செல்போனில் எதையோ பார்த்து கொண்டிருந்தான் நீரஜா அந்த குறுஞ்செய்தியை மீண்டும் படித்தாள் விக்ரமை நம்பாதே அதை அடுத்ததாக இன்னொரு குறுஞ்செய்தி வந்து விழுந்தது விக்ரம்தான் பிளாக்மெயில் செய்கிறான் இன்னொரு குறுஞ்செய்தி இதையெல்லாம் உடனே அவனிடம் சொல்லாதே பிறகு நான் தெளிவாக உனக்கு விளக்குகிறேன் நீரஜாவின் முகம் சட் சட் என்று மாறி இயல்புக்கு வந்தது மனதுக்குள் ஆயிரம் குழப்பங்கள் புகுந்து கொண்டது விக்ரம் தன் செல்போனில் இருந்து தலையை நிமிர்த்தி அவளை பார்த்தான் ஏன் ஒரு மாதிரியா இருக்க என்றான் ஓ ஒன்னும் இல்ல விக்ரம் என்றாள் நீரஜா நீ சுவாமிநாதனை நினைச்சு ரொம்ப மண்டை உருட்டிக்காத நீரஜா நான் வேணும்னா ஒரு நல்ல வக்கீல கேட்டு பாக்கட்டுமா உனக்கு என் கூட சேர்ந்து வாழ்றதுல விருப்பம்தானே நீரஜா மௌனமாக அவனை பார்த்தாள் விக்ரம்தான் பிளாக்மெயில் செய்கிறானா 
நம்பவே முடியவில்லையே எவ்வளவு சாதாரணமாக அமர்ந்திருக்கிறான் சாதாரணமாக அமர்ந்திருக்கிறானா சாதுரியமாக அமர்ந்திருக்கிறானா என்ன அப்படி பாக்குற ஆரிய ஓகே தலை வலிக்கிற மாதிரி இருக்கு விக்ரம் என்று மழுப்பினாள் ஆனால் ஒன்றும் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை அவளால் விக்ரமா பிளாக்மெயில் செய்கிறான் இன்னும் கூட அவளால் நம்ப முடியவில்லை அவனிடமே கேட்டு விடலாமா என்று அவளை தன்னுள் புதைத்து கொண்டாள் செல்போல் குறுஞ்செய்தியில் பிறகு நான் தெளிவாக உனக்கு விளக்குகிறேன் என்று இருந்ததை அலட்சியப்படுத்த கூடாது என்று நினைத்தாள் பார்ப்போம் என்னதான் விளக்குகிறான் என்று அதுவரை குறுஞ்செய்தி பற்றிய செய்தியை விக்ரமிடம் சொல்லாமல் மறைத்து வைக்கலாம் என்று முடிவு செய்தாள் சரி விக்ரம் நான் கிளம்புறேன் என்று எழுந்தாள் நீரஜா அப்படி சட்டென்று எழுந்தது விக்ரமுக்கு புதிதாக இருந்தது சரி நீரஜா நான் கேட்டதுக்கு நீ பதில் சொல்லலையே என்ன என்றாள் கவனத்தை குறுஞ்செய்தியில் வைத்து நீ நார்மலா இல்ல நீரஜா திடீர்னு என்னாச்சு ஒன்னும் விக்ரம் நான் பேசுறது மேல உனக்கு கவனமே இல்ல அதான் அப்படி கேட்ட சரி ஓகே ஏதோ குழப்பம் விக்ரம் நீ திடீர்னு மூட் அவுட் ஆயிட்ட ஆமா இந்த பிரச்சனை கொஞ்சம் தலைவலிய கொடுக்கும் போல இருக்கு எதுக்கும் நீ வக்கீல் கிட்ட கேட்டுப்பாரு விக்ரம் அப்போதைக்கு அவளால் இப்படி சொல்லித்தான் சமாளிக்க வேண்டியிருந்தது பழிச்சென்று அவன் கண்களில் பல்ப் எரிந்தது சரி வக்கீல கன்சல்ட் பண்ணிட்டு உனக்கு கால் பண்றேன் சரி விக்ரம் நான் கிளம்புறேன் என்று வெளியே வந்தாள் நீரஜா அவளுக்காக அவளின் ஸ்கோடா கார் விசுவாசமாக காத்திருந்தது டிரைவர் சீட்டில் அமர்ந்தவள் இக்னீஷியனை ஊசிப்பி ஓடவிட்டாள் அதிக குழுங்கள் இல்லாமல் மனித இறைச்சல்களுக்கிடையே நழுவி சென்றது கார் நீரஜாவின் மனம் திடீர் என்று எச்சரிக்கை அடைந்தது அவள் ஆரம்பத்தில் விக்ரம் மீது சந்தேகித்தது கோபப்பட்டது அதை அவனிடமே கேட்டது எல்லாம் இப்போது அவளுக்கு நினைவுக்கு வந்தது ஆனால் ஆனால் எனக்கு போன் செய்தவன் விக்ரமுக்கும் போன் செய்ததாக சொன்னானே எனக்கும் போன் வந்தது என்று விக்ரம் தானே சொன்னான் விக்ரம் ஏன் பொய் சொல்லி இருக்க கூடாது எனக்கு போன் செய்தவன் விக்ரமுக்கு போன் செய்தானா இல்லையா என்று எனக்கு தெரியாது யோசித்த நீரஜாவுக்கு இப்போது ஒரு புது குழப்பம் தோன்றியது எனக்கு ஒருவன் போன் செய்து உனக்கும் விக்ரமுக்கும் உள்ள தொடர்பு பற்றி எனக்கு தெரியும் என்று சொல்லுகிறான் அவன்தான் எனக்கும் போன் செய்தான் என்று விக்ரம் சொல்கிறான் அப்படி சொல்கிறவன் ஏதோ ஒரு உள்நோக்கத்துடன் தான் போன் செய்து சொல்கிறான் அப்படி இருக்கும்போது எனக்கு எதற்கு விக்ரமை நம்பாதே விக்ரம்தான் பிளாக்மெயில் செய்கிறான் என்று செய்தி அனுப்ப வேண்டும் ஒருவனே இரண்டையும் செய்ய முடியுமா அப்படி இல்லை என்றால் இரண்டு பேரும் வெவ்வேறு நபர்களா இரண்டு பேரும் வெவ்வேறு நபர்கள் என்றால் விக்ரமுக்கும் எனக்கும் உள்ள தொடர்பு பற்றியும் இந்த போன் கால் பற்றியும் இன்னொருவனுக்கும் தெரிந்திருக்கிறது என்றுதானே அர்த்தம் எனக்கு போன் செய்தது சுவாமிக்கு போன் செய்தது விக்ரமோ வேறு யாரோ கூட இருக்கட்டும் போன் செய்து பேசிய நபரை இன்னொரு நபருக்கு தெரிந்திருக்கிறது பலவிதமான குழப்ப மனநிலையிலேயே வீட்டிற்கு வந்தாள் போர்டிகோவில் காரை நிறுத்திவிட்டு வேகமாக உள்ளே நுழைந்தாள் வீட்டிற்கு முன்னால் நிறைய இடம் விட்டு புட்களும் பூச்செடிகளும் மரங்களும் என்று பராமரிப்பு செய்யப்பட்டிருந்தது காரை விட்டு இறங்கினால் இரண்டு நிமிடமாவது போர்டிகோவில் நின்று அந்த அழகான தோட்ட அமைப்பை ரசித்து விட்டுத்தான் எப்போதும் அவள் உள்ளே செல்வது வழக்கம் அப்படி நின்று ரசிக்கையில் ஏதோ ஒரு பறவையோ குருவியோ ஒளி எழுப்ப வேண்டும் என்று விரும்புவாள் ஆனால் இன்றைக்கு எதையும் ரசிக்கும் மனநிலையில் அவள் இல்லை உடைந்த கண்ணாடி சிதறல்கள் போன்ற மனநிலையில் அவள் இருந்தாள் நீரஜா மாடிப்படி ஏறி தன் அறைக்குள் நுழைந்த உடனேயே செல்போனை எடுத்து வந்திருந்த குறுஞ்செய்தியை பார்த்தாள் பொறுமையாக அவை திரும்ப திரும்ப முன்பு வாசித்த அதே வார்த்தைகள் மாறாமல் அப்படியே இருந்தன அந்த எண் புதிதாக இருந்தது முன்பு போன் அழைப்பு வந்த எண் வேறு இந்த எண் வேறு உடனே அந்த எண்ணிற்கு அழைப்பு விடுத்தாள் ரிங் போயிற்று ரிங் போயிற்று ரிங் போ அலோ என்றது ஒரு ஆண் குரல் குரல் கம்பீரமாக நேரடியாக தாக்குவது போல் ஒழித்தது நான் நீரஜா பேசுறேன் தெரியும்ல எனக்கு மெசேஜ் அனுப்பிச்சது நீங்க தானே அது நானே தாம்ல எனக்கு காலையில போன் செஞ்சது அது நான் இல்லல்ல அப்படின்னா போன் செஞ்சு பேசினது யாருன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியும்ல யாரு நம்ம விக்ரமு விக்ரமுன்னா விக்ரம் இல்லல்ல அவன் சார்பா வேற ஒருத்தம்ல விக்ரம் தான் உனக்கு எப்படி தெரியும் எல தெரியுங்கிற 
பொறவு சும்மா அதைய கேக்குறவ அதான் எப்படி தெரியும் அம்புலுதான் சொல்ல முடியும் அதை நீ உறுதிப்படுத்திக்கோணும்னாக்க உனக்கு வந்து போன் நம்பரை வச்சு விசாரிச்சு பாத்துக்கவ அப்பைக்கு தெரிஞ்சு போடும்ல போன் நம்பரை வச்சு விசாரிக்கிறதுக்கு எனக்கும் தெரியும் அதுக்கு போலீஸ் கிட்ட போக வேண்டியிருக்கும் அவங்க கிட்டக்கு போக தேவையில்ல வேற எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது ஏராளமாக்க தனியார டிடெக்டிவ் ஏஜென்சிக இருக்குல்ல அதுல எதுலயாச்சும் போய் உங்க பிரச்சனைய சொல்லி போன் நம்பரை குடுத்தீங்கன்னா அவங்க அந்த போன் நம்பர் ஆறு பேர்ல இருக்குதுன்ட்டு கண்டுபிடிச்சு சொல்லி போடுவாகல்ல எல்லாம் சரி நீங்க யாரு உங்க நலம் விரும்பி தானுவ நலம் விரும்பி ஆமால உங்க நல்லதுக்கு தாம்ல சொல்லுத இதனால உங்களுக்கு என்ன லாபம் சூரியன் உதிக்கிறதுனால சூரியனுக்கு என்ன லாபமோ மழை வேஞ்சு தீக்கிறப்ப மலைக்கு என்ன லாபமோ காத்தடிக்கிறப்ப காத்துக்கு என்ன லாபமோ அதே மாதிரிக்கான லாபதாம்ல எனக்கும் ஓகே சரி அந்த போன் நம்பரை கண்டுபிடிச்சு கொடுக்க சொல்லும் போதே உங்க இந்த போன் நம்பரையும் கண்டுபிடிச்சு கொடுக்க சொல்றேன் தாராளமாக்கு கண்டுபிடிக்க சொல்லுங்கவ ஆனாலும் நேர விரயம் தாம்ல வரட்டுமால பாயில அவ்வளவுதான் அவன் போன் இணைப்பை துண்டித்து விட்டான் போனில் பேசியவன் ஏதோ சத்யராஜ் மாதிரி பேசினான் அவன் பேசுவதே அப்படித்தானா அல்லது வேண்டுமென்றே அப்படி பேசுகிறானா என்று தெரியவில்லை அதே என்னை மீண்டும் அழைத்த போது சுவிட்ச் ஆஃப் என்று அறிவிப்பு வந்தது கால் மணி நேரம் கழித்து மீண்டும் முயற்சி செய்த போது நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளும் வாடிக்கையாளர் எண் தற்போது உபயோகத்தில் இல்லை என்று ஒரு பெண்ணின் இயந்திர குரல் ஒழித்தது நீரஜா தலையை உதறி கொண்டாள் போலீசிடம் சொல்லாமல் ஏதாவது ஒரு தனியார் துப்பறியும் நிறுவனத்திடம் சொல்லலாம் என்ற யோசனை அவளுக்கு பிடித்திருந்தது பாதுகாப்பானது என்றும் உணர்ந்தாள் எப்போதோ ஒரு விளம்பரம் பார்த்த ஞாபகம் வந்தது அதன் பெயர் கூட ஏதோ உள்ளாடையை நினைவுபடுத்துவதாக இருந்தது ஆ ஞாபகம் வந்துவிட்டது பிரா நான் அத்தனை உன்னதமான ஆப்பிளை போன்ற பளபளப்பான ஒரு பெண்ணை இதுவரை பார்த்ததில்லை அவள் நுழைவதற்கான தகுதி என் அலுவலகத்திற்கு இருப்பதாக தெரியவில்லை ஆனால் அவள் என் அலுவலகத்திற்குள் நுழைந்தாள் அவள் நுழைந்த உடனே பிரகாசமான வெளிச்சம் பரவியது அநேகமாக அவள் நடந்து வந்திருக்க முடியாது நடப்பதற்கு உகந்த பாதம் அல்ல அவள் பாதங்கள் என் அலுவலகத்திற்கு திரும்பும் முட்டுச்சந்து வரை அவள் ஏதாவது ஒரு வாகனத்தில் வந்திருக்க வேண்டும் அவள் அடிப்பட்ட ஒரு புறாவை போல பயந்திருந்தாள் பார்த்தவுடனே தெரிகிறது அவள் படபடக்கும் கண்களில் அந்த பயம் தெரிந்தது ஐஸ் கட்டி போன்ற பளிங்கு கண்களில் ஒருவித மிரட்சியை பார்க்க முடிந்தது அவள் உள்ளே நுழையும் போது என் அலுவலகம் குப்பையாக இருந்தது காலையில் வந்தவுடன் துப்புரவாய் துப்புரவு செய்திருக்க வேண்டும் செய்யவில்லை என்னை நானே சபித்துக் கொண்டேன் திடீரென்று பரபரப்படைந்த அனைத்தையும் ஒதுக்கி அவளுக்கு உட்கார இடம் செய்து கொடுத்தேன் நளினமாக அமர்ந்தாள் இங்க பிரா அப்படிங்கிறது இதுதான் இந்த ஆபீஸ் தான் நீங்க மாதவன் மாஸ் மாதவன் வாட் ஹெல்ப் டூ ஐ நீட் ஃபார் யூ கை குலுக்குவதற்கு நீட்டலாமா என்று யோசித்தேன் கை குலுக்குவதை அவள் ஒன்றும் வெறுக்கிறவளாக தெரியவில்லை இருந்தும் அந்த எண்ணத்தை கைவிட்டு அவளை பார்த்தேன் அவள் உடலிலிருந்து நழுவும் ஒரு வளவளப்பான புடவையை அணிந்திருந்தாள் என் மனம் நழுவியது நான் தவித்தேன் என் பெயர் நீரஜா என்றாள் தேன் குடித்த பின் பேசுவது போல குரல் இனிமையாக இருந்தது நைஸ் என்றேன் எனக்கே ஒரு சந்தேகம் ஜொல்லு வழிகிறதா என்று தேவையில்லாமல் வாயை துடைத்துக் கொண்டேன் எனக்கு ஒரு பிரச்சனை என்ன பிரச்சனை அவள் சொன்னாள் முதல் அத்தியாயத்தில் இருந்து அனைத்தையும் சொல்லி முடித்தாள் இப்ப நான் என்ன செய்யணும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க என் கேள்வி முட்டாள்தனமானது என்று தெரியும் இருந்தாலும் கேட்டேன் அந்த ரெண்டு போன் நம்பரும் யாரோடுதுன்னு எனக்கு கண்டுபிடிச்சு சொல்லணும் அதாவது உங்களுக்கு போன் பண்ணி மிரட்டல் விடுத்த ஆசாமி மெசேஜ் பண்ண ஆசாமி ஆமா கவலைப்படாதீங்க அது ஒரு பெரிய மேட்டர் இல்ல எல்கேஜி சமாச்சாரம் கண்டுபிடிச்சிடலாம் நீங்க விக்ரம் மேல சந்தேகப்படுறீங்களா தெரியல எனக்கு வந்த மெசேஜ் பார்த்தா அவன் மேல சந்தேகமா தான் இருக்கு ஆனா அதுக்கு ஆதாரம் இல்ல அந்த ஆதாரத்தை தேடிதான் இப்ப நான் வந்திருக்கேன் குட் கண்டுபிடிச்சிடலாம் நீங்க எப்படி சுவாமிநாதனை கல்யாணம் பண்ணிட்டீங்க லவ் மேரேஜா இல்ல லவ் மேரேஜ் எல்லாம் இல்ல 
அரேஞ்ச் மேரேஜ் தான் சொல்ல போனா நான் ஏன் சுவாமிய கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டேன்னு எனக்கே தெரியல ஒரு புயல் மாதிரி வந்து என்னை சுருட்டி இழுத்துட்டு வந்துட்டார் கல்யாணத்துக்கு பின்னாடி தான் நான் யோசிச்சேன் எப்படி நாம இவரை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டோம்னு பல முறை யோசிச்சு பார்த்திருக்கேன் எனக்கே அதுக்கு காரணம் தெரியல அந்த நேரத்துல என் புத்தி ஏதோ மழுங்கி போச்சு மந்திர வசியத்துக்கு கட்டுப்பட்ட மாதிரி சுவாமி சொல்றதை எல்லாம் வேதவாக்கா கேட்டுக்கிட்டேன் சுவாமியதான் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு பிடிவாதமா தீர்மானிச்சிட்டேன் சரி நடந்து முடிஞ்சதை பத்தி விடுங்க உங்க பேர்ல எவ்வளவு சொத்து இருக்கு இல்ல இது முக்கியமான கேள்வி உங்க சொத்தை அடையறதுக்காக விக்ரம் சதித்திட்டம் போட்டிருக்கலாம் இல்லையா அதுக்காக தான் கேட்டேன் எவ்வளவு இருக்கும்னு தெரியல எல்லாத்தையும் சுவாமிதான் பாத்துக்கிறாரு அவருக்குதான் எல்லாம் தெரியும் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு மூணு கம்பெனி இருக்கு ஸ்டீல்ஸ் மோட்டார்ஸ் ஸ்பேர் பார்ட்ஸ்னு ஒவ்வொரு கம்பெனி ஒவ்வொரு கம்பெனிக்கும் கிளைகள் இருக்கு ஐநூறு பேருக்கு மேல ஒர்க்கர்ஸ் வேலை செய்யறாங்க ஏழு எட்டு இடத்துல ஷாப்பிங் காம்ப்ளெக்ஸ் கட்டி வாடகைக்கு விட்டுருக்கு அதுல அஞ்சு காம்ப்ளெக்ஸ் எனக்காக எங்க அப்பா கொடுத்தது யோசிச்சு பார்த்தா எங்க அப்பாவுக்காக தான் நான் சுவாமிய கல்யாணம் பண்ணிட்டோன்னு கூட தோணுது ஏன் அப்படி சொல்றீங்க எங்க அப்பாவும் சுவாமியோட அப்பாவும் சின்ன வயசுல இருந்தே க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெண்டு குடும்பமும் ஒரே தெருவுல இருந்தது எனக்கும் சின்ன வயசுலயே சுவாமிய பிடிச்சிருந்தது ஆனா கல்யாணம் பண்ணிக்கிற அளவுக்கு பிடிச்சிருந்ததான்னு சொல்ல தெரியல ஆனாலும் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டேன் உங்க ஹஸ்பண்ட் அடிப்படையில ஐ மீன் பரம்பரை பணக்காரரா எனக்கு தெரிஞ்ச அப்படி ஒண்ணும் இல்ல அவர் ஒரு சாதாரண நடுத்தர குடும்பத்தை சேர்ந்தவர் தான் ஆனா படு புத்திசாலி நல்ல படிப்பு திறமசாலி அதனாலதான் எங்க அப்பா சுவாமிய பிடிச்சு போய் கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தார் உங்க கணவருக்கு நிறைய பாராட்டு சான்றிதழ் தர்றீங்க ஆனா அவரை விவாகரத்து பண்ணலாமான்னு ஒரு பக்கம் யோசனை பண்றீங்க ஏன் நீரஜா மௌனமாக தலை குனிந்து பிங்க் கலர் நெயில் பாலிஷ் போட்ட வெண்டை விரல்களின் நகங்களை பார்த்தாள் இப்படி ஒரு கேள்வியை அவள் விரும்பவில்லை என்பதை அவள் மௌனம் எனக்கு சொன்னது வாழ்க்கையில் பணம் நகை கார் பங்களா மட்டும் ஒரு பெண்ணுக்கு திருப்தியை தருவதில்லை அந்தரங்கமான சில தங்க புள்ளிகளின் மாயாஜாலங்கள் அவர்கள் வாழ்க்கையில் அவர்களுக்கு கிடைப்பதில்லை அது கிடைக்கும் போது அதை விட்டுவிட அவர்கள் ஒரு காலம் சம்மதிப்பதில்லை சாரி என்றேன் இனிமே தர்ம சங்கடமான கேள்விகளை கேட்கறதில்ல இட்ஸ் ஓகே என்றாள் நீரஜா ரோஜா முக்கு வெடித்தது போல் புன்னகைத்தாள் இப்போ இந்த போன் நம்பர் ரெண்டையும் யாரோடதுன்னு கண்டுபிடிச்சு கொடுக்கணும் அவ்வளோதானே ஆமா அவ்வளோதான் உங்க ஃபீஸ் எவ்வளோன்னு சொல்லுங்க உங்க அக்கௌண்ட்ல போட்டு விட்டுடுறேன் பணம் எங்க போக போகுது வாங்கிக்கலாம் உங்களை மாதிரி அழகான பொண்ணுங்களுக்கு எல்லாம் இலவச சேவையா கூட செய்யலாம் அவள் மீண்டும் ஒரு ரோஜா மொக்கை விரித்தாள் உங்களுக்கு கல்யாணம் ஆயிருச்சா என்றாள் இல்ல ஏன் கேக்குறீங்க உங்க கண்கள் ரொம்ப அலைப்பாயுது ஒரு துப்பரி வாழனோட கண்கள் அப்படித்தான் அலைப்பாயும் சரி எனக்கு எப்ப ரிப்போர்ட் தருவீங்க அதிகபட்சம் ரெண்டு நாள் குறைஞ்சபட்சம் அதுக்கும் ரெண்டு நாள் ஆகும் இது என்னோட விஸ்டிங் கார்டு வச்சுக்கோங்க உங்க அழகான போன் நம்பர் சொல்லுங்க அவள் பூக்கள் போல் உதிர்ந்து சிரித்தாள் விஸ்டிங் கார்டை வாங்கி கொண்டு அவள் போன் நம்பரை ஒரு சிறிய லட்ஜரை அவள் முன் நகர்த்தி அதில் அவள் கைப்பட எழுத சொன்னேன் எழுதினாள் கையெழுத்து அழகா இருக்கு உங்களை போலவே மீண்டும் பூக்கள் உதிர்ந்தது நான் கொடுத்த விசிட்டிங் கார்டை பார்த்து விட்டு உங்களை ஒண்ணு கேட்கலாமா என்றாள் தாராளமா அது என்ன பிரான் பேர் வச்சிருக்கீங்க பிளாக் ரோஸ் ஏஜென்சியோட சுருக்கம் ஓ வடிவில் உதடுகள் குவித்தாள் பிராக்கெட்ல பிரைவேட் டிடெக்டிவ் ஓ என்றாள் மீண்டும் சரி நான் வரேன் நீரஜா எழுந்து கொண்டாள் யூ ஆர் ஆல்வேஸ் வெல்கம் நீரஜா சென்ற பிறகும் அவள் விட்டு சென்ற பர்ஃப்யூம் வாசனையும் நீரஜாவின் பிரத்யேகமான வாசனையும் என் அலுவலக அறியில் அமானுஷ்யமாக உளவியது நான் நாட்காலியில் நன்றாக சாய்ந்து அமர்ந்து கொண்டு கண்களை மூடிக்கொண்டு சிறிது நேரம் அப்படியே இருந்தேன் நீரஜா சொன்னதையெல்லாம் மனதிற்குள் ஒரு முறை ஓடவிட்டு பார்த்தேன் என் உள்ளுணர்வு என்னை எச்சரித்தது இது ஒரு விபரீதத்தில் போய்தான் முடியப் போகிறது என்று நான் என் செல்போனை எடுத்து ஒரு எண்ணை தேடினேன் எண்ணுக்குரிய பெயர் நினைவில் இருந்தது ஆம் அந்த பெயர் ஷாலினி ஷாலினி டெலிபோன் டிபார்ட்மெண்டில் ஒரு பொறுப்பான பதவியில் இருப்பவள் என்னுடன் படித்தவள் அழகானவள் என்று நான் சொல்லி தெரிய வேண்டியதில்லை அவளுக்கு போன் செய்தேன் 
உடனே எடுத்தாள் ஹாய் ப்ரோ என்றாள் ஷாலு எனக்கு உன்னோட உதவி தேவையா இருக்கு என்றேன் அதான பார்த்தேன் என்றாள் உன்கிட்ட மாட்டிட்டு எவன் பலியாக போறானோ நம்பரை சொல்லு அதுக்காக தானே போன் பண்ண என்று சரியாக என் மனதின் எண்ணங்களை பிடித்து கேட்டாள் நான் அசடு வழிந்தேன் வழியாத சொல்லு என்றாள் போன்ல அசடு வழியறது கூட தெரியுதா நீ என்கிட்ட உதவி கேட்கும் போதே எனக்கு தெரியும் ஏதோ போன் நம்பர் கண்டுபிடிச்சு கொடுக்க சொல்லிதான் போன் பண்றேன்னு ஆமா என்கிட்ட ரெண்டு போன் நம்பர் இருக்கு அந்த நம்பரோட அட்ரஸ் வேணும் நான் இன்னைக்கு லீவு ப்ரோ நாளைக்கு தான் உனக்கு தகவல் கிடைக்கும் பரவாயில்ல என்று இரண்டு செல்போன் எண்களையும் சொன்னேன் மறுநாள் ஷாலினி எனக்கு அந்த இரண்டு எண்களில் ஒன்றை பற்றி சொன்னபோது நான் அதிர்ச்சிக்கு உள்ளானேன் மறுநாள் காலையில் அதி சீக்கிரமாகவே எழுந்து அலுவலகத்திற்கு வந்திருந்தேன் அலுவலகத்தை சுத்தம் செய்துவிட்டு நாட்காலியில் அமர்ந்து அன்றைய நாளிதழை விரித்தேன் பக்கத்திற்கு ஒரு அரசியல்வாதியும் ஒரு கொலைகாரனும் நசுக்கப்பட்ட ஒரு விவசாயியும் ஒரு பள்ளி விழாவும் ஒரு விளையாட்டு செய்தியும் என்று விரிவாக இருந்தது நான் ஷாலினி போன் செய்வதற்காக காத்திருந்தேன் காத்திருக்கும் நேரத்தில் நான் சட்டம் படித்தது பற்றியும் இந்த தனியார் துப்பறியும் நிறுவனம் ஆரம்பித்தது பற்றியும் சிறிது நேரம் யோசித்தேன் டிடெக்டிவாக இருக்க வேண்டும் என்பது என் கனவுக்குள் ஊறியிருந்தது இரும்புக்கை மாயாவியும் ஜேம்ஸ் பான் நாட் நாட் செவனும் காமிக்ஸில் படிக்கும் போதே நான் அதுபோல் ஆக வேண்டும் என்று கற்பனையில் மிதந்திருக்கிறேன் ஏழு கடல் தாண்டி ஐந்து மலைகள் கடந்து ஒரு அடர்ந்த காட்டுக்குள் மாட்டிக்கொண்ட பெண்ணை கற்பனையில் போய் காப்பாற்றி இருக்கிறேன் என் துப்பறியும் நிறுவனத்திற்கு பிரா என்று பெயர் வைக்க வேண்டும் என நான் விரும்பவில்லை அது தானாகவே அமைந்தது பிளாக் ரோஸ் ஏஜென்சி என்று பெயர் வைக்க முடிவான பிறகு அதன் சுருக்கம் பிரா என்று அமைந்தது தற்செயலானது போன் ஒழித்தது ஷாலினிதான் ஹாய் ப்ரோ என்றால் உற்சாகமாக சொல்லு ஷாலு சந்தன பவுடர் போட்டிருக்கியா என்ன எப்படிடா கண்டுபிடிச்ச போன்ல வாசனை வருது யூ நாட்டி அப்புறம் நீ அனுப்பிச்ச ரெண்டு நம்பரோட பேரு அட்ரஸ் அனுப்பியிருக்கேன் வாட்ஸ்அப்ல பாரு தேங்க்ஸ் ஷாலு அவ்வளோதானா வேற என்ன வேணும்னா இருக்கே அனுப்பிச்சு ஒரு உம்மா தர்றேன் ஒதப்பட போற நீ ஆமா இந்த போன் நம்பரோட அட்ரஸ் எதுக்கு கேட்ட அது ரகசியம் ஷாலு சொல்லக்கூடாது அட பாவி அப்ப நான் மட்டும் கம்ப்யூட்டர்ல இருந்து திருடி உனக்கு கொடுக்கலாமா நான் ரகசியம் காக்க கூடாதா இது சின்ன ரகசியம் ஷாலு என் கிளைண்டோட ரகசியம் பெருசு ரொம்ப முக்கியம் சரி வச்சிருவா நீ தான் ஆபீஸ்ல வெட்டியா உட்காந்துட்டு இருக்க எனக்கு வேலை இருக்கு மறுபடியும் அட பாவி என்றாள் அடுத்த முறை போன் பண்ணுவல்ல என்று ஷாலினி சொன்னது போனை அணைக்கும் கடைசி நேரத்தில் காதல் விழுந்தது சிரித்து கொண்டேன் உடனே வாட்ஸ்அப் ஜன்னலை திறந்து பார்த்தேன் இரண்டு போன் நம்பர்களுக்கு நேராக பெயர் விளாசம் இருந்தது முதல் எண் விக்ரம்குமார் இரண்டாவது எண் எத்திராஜ் விக்ரம்குமாருடைய பெயரை பார்த்த உடனேயே முதல் அத்தியாயத்திலிருந்து நீரஜா சொன்ன இந்த கதையின் முழு பரிணாமமும் எனக்குள் விரிந்தது விக்ரம்தான் விக்ரம்குமாரா முழு பெயர் அதுவாகத்தான் இருக்க வேண்டும் எனினும் சின்ன சந்தேகம் வந்தது அதை தீர்த்து கொள்ளும் ஆவல் உடனடியாக ஒரு டீ குடிக்கும் ஆவல் போல ஒரு சிகரெட் பிடிக்கும் ஆவல் போல ஏற்பட்டு மனதை பரபரப்பாக்கியது நீரஜாவுக்கு போன் செய்து கேட்கலாம் என்று நினைத்தேன் நினைத்ததும் போன் செய்ய நீரஜா வேறு யாருடனோ பேசிக் கொண்டிருப்பதற்கான சமிக்ஞை வந்தது சற்று பொறுமையாக காத்திருக்க முடிவு செய்து அலுவலக அறையை வெறுமனை சாத்திக் கொண்டு சிறிய தெருவில் நடந்து சற்று பெரிய சாலைக்கு வந்தேன் தெருமுனையிலேயே நாயர் டீ கடை இருந்தது ஸ்ட்ராங்காக ஒரு டீயும் ஒரு சிகரெட்டும் வாங்கி முதலில் டீயையும் பிறகு சிகரெட்டையும் குடித்தேன் புகையை தலைக்கு மேல் மிதக்கவிட்டேன் அது ஜனக்கூட்ட இறைச்சல் தாங்காமல் விரைவிலேயே கரைந்து போனது நான் மீண்டும் அலுவலகத்திற்கு வந்து போன் செய்த போது மீண்டும் எங்கேஜ்டு டோன் வந்தது நான் பொறுமை இழந்து தவித்த போது நீரஜாவே அழைத்தாள் நான் நீரஜா பேசுறேன் நான் மாஸ் மாதவன் பேசுறேன் என்று சொல்லிவிட்டு இப்ப ரொம்ப முக்கியம் என்று நினைத்து கொண்டு உங்ககிட்ட ஒரு சின்ன சந்தேகம் கேட்கதான் போன் பண்ண நீங்க பிஸியா இருக்கீங்க என்று பேசிக் கொண்டிருக்கும் போதே அழுகைக்கு அருகாமையிலிருந்து குரலில் பேசினாள் நீரஜா சார் நான் உங்ககிட்ட அவசரமா பேசணும் இதோ 
இப்ப பேசிட்டு தானே இருக்கீங்க நேர்ல பேசணும் என்ன விஷயம்னு போன்ல சுருக்கமா சொல்லுங்க மறுபடியும் அவன் போன் பண்ணிருந்தான் எவன் அவன்தான் நேத்து நான் உங்ககிட்ட சொன்னனே அவன் யாரோ முகம் தெரியாத அனாமதேய ஆள் ஆமா என்ன சொன்னா நான் நேர்ல வரேனே என்றாள் நீரஜா நான் சரி வாங்க என்று சொல்வதற்குள் போனை இரக்கமில்லாமல் சாகடித்திருந்தாள் அப்படி என்ன அவசரம் என்று நான் யோசித்தேன் மீண்டும் அவள் போன் செய்திருக்கிறான் என்றால் இந்த இரண்டு நம்பர்களில் இந்த இரண்டு பேரில் விக்ரம்குமார் எத்திராஜ் இவர்களில் யார் போன் செய்திருப்பார்கள் இல்லை இரண்டு பேரும் ஒரு பேரா போன் செய்து என்ன சொல்லி இருப்பார்கள் பணம் கிணம் ஏதாவது கேட்டிருப்பார்களோ ஆவல் தாங்காமல் என்னை நான் கட்டுப்படுத்திக் கொண்டு ஒரு மணி நேரம் காத்திருந்த போது நீரஜா வந்தாள் நீரஜா வருவதற்கு முன்பே பர்ஃபியூம் வாசனை வந்தது நீரஜா இன்றைக்கு மஞ்சள் நிறத்தில் பச்சை பூக்கள் தெளித்த பருத்தி ஆடையில் மேலாக்கு இல்லாமல் அவள் மனநிலை போல் லோலாக்க அசைந்தாட வந்தாள் வாங்க நீரஜா உட்காருங்க மறுபடியும் அவன்தான் பேர்லாம் சொல்லல என்ன சொல்றான் மிரட்டுறான் அதான் என்ன சொல்லி மிரட்டுறான் அவன் பேசினத ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்களே கேளுங்க குட் ஜாப் போடுங்க கேட்கலாம் அந்த உயர்தர ஆண்ட்ராய்டு போனை மேஜை மீது வைத்து இயக்கினாள் நீரஜா விழிகளின் அருகிலின் வானம் வெகு தொலைவினுள் தொலைவினுள் தூக்கம் என்று நீரஜாவின் போனில் ரிங்டோன் பாடல் ஒழித்தது செல்போன் அழைப்பை ஏற்றதும் லேசான வளையல் சத்தம் அதைத் தொடர்ந்து சிறிது மௌனம் பிறகு ஹலோ என்று நீரஜாவின் கலங்கிய குரல் என்ன பேபி எப்படி இருக்க சிறிய இடைவெளி நீ போன் பண்ணுவேன்னு எதிர்பார்த்த ஏன் பண்ணல சிறிது மௌனம் செல்போனில் ஒரு அடைபட்ட அறையிலிருந்து பேசுவதை உறுதிப்படுத்தும் லேசான எதிரொலி நான் போன் பண்ண நீரஜாவின் குரல் சுவிட்ச் ஆஃப்னு வந்தது எதிர்முனையில் சிரிப்பு அது என்னோட ஸ்டைல் எது சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணி வைக்கிறதா இல்ல சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிட்டு எதிராளிய தவிக்க விட்டு பீதி கிளப்புறது அவங்க தவிக்கிறது ரசிக்கிறது ரசிச்சு அப்படியே ஆனந்தமா அனுபவிக்கிறது இது நல்லா இருக்குல்ல சிறிய மௌனம் சரி இப்ப எதுக்கு போன் பண்ண கன்ஃபார்ம் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கத்தான் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் உனக்கும் விக்ரமுக்கும் உள்ள கள்ள தொடர்பு உண்மைதான உண்மைதான உன் வாயால சொல்லி அத நான் என் காதால கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் சரி உண்மைதான என்ன பண்ணுவ சிம்பிள் முதல்ல உன் ஹஸ்பண்டுக்கு தகவல் சொல்லுவேன் நீ சொல்லாம இருக்கணும்னா நான் என்ன பண்ணணும் ரொம்ப சிம்பிள் நம்ம ரெண்டு பேருக்கும் நடுவில் ஒரு ஒப்பந்தம் போட்டுக்குவோம் என்ன ஒப்பந்தம் அது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் உன் சொத்துல பாதியை எனக்கு எழுதி வைக்கணும் என்ன உளர்ற அது எப்படி முடியும் கூல் அது உன்னால முடியாது இல்ல அப்ப உன்னால முடியறத கேட்கட்டுமா என்ன கேட்க போற அது எல்லாத்த விடவும் ரொம்ப சிம்பிள் எவ்வளவு பணம் வேணும் உனக்கு அதுக்கு தானே இந்த பிளாக் மெயில் பிளாக் மெயில் தப்பு தப்பு ஒப்பந்தம் பணமும் வேணும் அதை விட முக்கியமா ஒரே ஒரு நாளைக்கு நீயும் வேணும் நான் நீரஜாவை பார்த்தேன் அவளின் கூழாங்கற்கள் போன்ற கண்களில் பனித்துளி போன்ற கண்ணீர் திரண்டிருந்தது லேசாக விசும்பினாள் நாசூக்காக கைக்குட்டையை உபயோகித்தாள் செல்போனில் உரையாடல் தொடர்ந்து கொண்டிருந்தது யூ பிளடி சீப் யார்கிட்ட என்ன பேசிட்டு இருக்க நீரஜா போனில் வெடித்தாள் கூழ் பேபி பணமோ சொத்தோ குடுத்தா குறைஞ்சு போயிரும் ஒரே ஒரு நாளைக்கு உன் உடம்பு குறுக்கிடுறதுனால உன் உடம்புல இருந்து எந்த பாகமும் குறைஞ்சு போயிடாது நீ நினைக்கிறது கனவுலையும் நடக்காது நடக்காதத நான் கனவு காங்கிறது இல்லை பேபி நீ இதுக்கு சம்மதிச்சுதான் ஆகணும் கண்டிப்பா சம்மதிக்க மாட்டேன் உனக்கு இன்னும் ரெண்டு நாள் டைம் தர்றேன் அதுக்குள்ள எனக்கு சாதகமான பதில நீ சொல்லணும் இல்லனா பின்வரும் விளைவுகளுக்கு கம்பெனி பொறுப்பல்ல உரையாடல் முடிந்தது நீரஜா விசும்பிக் கொண்டிருந்தாள் கருணை உள்ளம் கொண்டு அவளை ரசிப்பதை நான் நிறுத்தி வைத்தேன் அவள் அழுது முடித்து சகஜ நிலைக்கு திரும்புவதற்கு அவளுக்கு அவகாசம் கொடுத்தேன் பிறகு கேட்டேன் இந்த கால் எந்த நம்பர்ல இருந்து வந்தது அவள் தன் செல்போனை என் பக்கம் நகர்த்தினாள் நான் அந்த கைபேசி என் தொடுதிரையை விளக்கி பார்த்தேன் விக்ரம்குமாரின் செல்போன் எண் ஓர் உன்னதமான பொருளை கண்டுபிடித்தது போல் என் கண்கள் விரிந்தன 
உடனே பிடிவாதமாக அதை வழிகாட்டிக் கொள்ளாமல் இயல்பாக இருக்க முயன்றேன் நீரஜா கொடுத்த இரண்டு செல்போன் எண்களின் பெயர் விலாசத்தை நான் கண்டுபிடித்து விட்டேன் என்று அவளுக்கு இப்போது தெரியப்படுத்த விரும்பவில்லை அவளிடமிருந்து இன்னும் சில தகவல்களை பெற வேண்டும் செல்போனில் நீரஜாவுக்கு அழைப்பு வந்த எண் பழிச்சிட்டது விக்ரம் குமார் எண்ணும் ஷாலினி வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்பிய எண்ணும் ஒன்றாகவே இருந்தது நேத்து உங்களை மிரட்டுற மாதிரி பேசினவனும் இவனும் ஒருத்தந்தானா நான் கேட்டேன் ஆமா ஒருத்தந்தா என்றாள் நீரஜா அப்புறம் உங்க நலம் விரும்பின்னு ஒருத்த மெசேஜ் பண்ணானே இல்ல இது அவன் இல்ல அவனோட குரல் வேற மாதிரி இருந்தது அவன் வேற ஏதோ கோயம்புத்தூர் ஸ்லாங்ல பேசினான் கோயம்புத்தூர் ஸ்லாங்கா ஆமா ஆனா சரியா தெரியல அது எந்த ஊர் பாஷன்னு அவன் கூட பேசினதை நீங்க ரெக்கார்ட் பண்ணலையா இல்ல ஏதோ பதட்டத்துல விட்டுட்டேன் அதையும் ரெக்கார்ட் பண்ணியிருந்தா அவங்களுக்கு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு உதவியா இருந்திருக்கும் நான் யோசனையாய் அவளை பார்த்தேன் அவள் குழப்பத்திலும் பயத்திலும் இருந்தாள் நீங்க என்ன முடிவு பண்ணிருக்கீங்க நீரஜா அவள் புருவங்கள் புழுவாய் நெளிந்து வளைந்து எதை பத்தி என்றாள் அவன் உங்க கிட்ட கேட்டது பத்தி அவன் எதிர்பார்க்கறத பத்தி நான் பேச்சை முடிக்கவில்லை அவள் கண்கள் கோபத்தில் தீப்பொறியை உமிழ்ந்தது நான் என் ஹஸ்பண்டுக்கு தெரியாம விக்ரம் கூட பழக்கம் வச்சிருக்கிறது உண்மைதான் அதுக்கு பர்சனலான காரணங்கள் இருக்கு அதுக்காக அந்த தொடர்பை வச்சு என்னை மிரட்டணுமா அப்படி மிரட்டினா நான் பணிஞ்சு போகணுமா நீங்களே சொல்லுங்க சார் இப்ப இந்த விஷயம் உங்களுக்கு கூட தான் தெரியும் ஒரு பேச்சுக்கு சொல்றேன் நீங்களும் மிரட்டினா நான் ஒத்துக்கணுமா அப்புறம் இன்னொருத்த மிரட்டுவா அப்புறம் இன்னொருத்த அதுக்கப்புறம் இன்னொருத்தன்னு போய்கிட்டே இருக்கும் நான் என்ன மனுஷியா இல்ல மெஷினா ஒரு பைத்தியக்காரனின் கையில் இருக்கும் இயந்திர துப்பாக்கியிலிருந்து வெறித்தனமாய் வெளியேறும் தோட்டாக்களைப் போல நீரஜா வார்த்தைகளை உமிழ்ந்தாள் படபடப்பாக இருந்தாள் உடல் லேசாக நடுங்கியது அவள் படபடப்பு அடங்க சிறிது நேரமானது நான் காத்திருந்தேன் அப்படின்னா நீங்க அவனுக்கு ஒத்துழைக்க போறதில்ல ஆமா செத்தாலும் அதை நான் செய்ய மாட்டேன் சரி இப்ப வந்து போன் கால் பத்தி விக்ரம் கிட்ட பேசினீங்களா இல்ல குட் வெரி குட் நீரஜா நீங்க அந்த போன் நம்பர் யாரோடுதுன்னு கண்டுபிடிச்சீங்களா என்றாள் இன்னும் இல்ல நான் தெரிந்தே போய் சொன்னேன் நீங்களே உங்க போன்ல ட்ரூ காலர் ஆப் டவுன்லோட் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிருக்கலாமே கண்டுபிடிச்சிருக்கலாம் ட்ரூ காலர்ல பேர் மட்டும்தான் வரும் அவன் யார் என்னங்கிற விவரம் தெரியாதே அதெல்லாம் எனக்கு பெரிய தளவழி சார் அதனாலதான் பொறுப்பை உங்ககிட்ட கொடுத்த உங்களால முடியும்ல நிச்சயம் முடியும் என்றேன் சரி விக்ரமோட பேர் வெறும் விக்ரம் தானா இல்ல நான் பேச்சை முடிக்கும் முன்பாக விக்ரம் குமார் அவனோட முழு பேர் என்றாள் நீரஜா ஏன் கேக்குறீங்க தெரிஞ்சுக்குதான் கேட்டேன் விக்ரமோட அட்ரஸ் தெரியுமா உங்களுக்கு தெரியும் எதுக்கு கேக்குறீங்க இல்ல தெரிஞ்சுக்குதான் கேட்டேன் விக்ரமின் விலாசம் சொன்னால் நீரஜா அவள் சொன்ன விலாசத்தையும் ஷாலினி அனுப்பிய விலாசத்தையும் மனதிற்குள்ளேயோ ஒப்பிட்டு பார்த்து கொண்டேன் மிக சரியாக பொருந்தியது ஷாலினி என்னையே சிறிது நேரம் பார்த்து கொண்டிருந்து விட்டு கேட்டாள் சரி இப்ப நான் என்ன செய்யட்டும்னு சொல்லுங்க வழக்கமா இந்த மாதிரி சமயத்துல நான் விக்ரம் கிட்ட தான் பேசுவேன் இப்ப அவன் மேலேயே சந்தேகம் வர்றதால எனக்கு குழப்பமா இருக்கு யோசிக்க முடியல உங்களை மாதிரி ஒருத்தர் உதவி தேவையா இருக்கு அதனால்தான் கேக்குறேன் நான் ஆழமாக நீரஜாவை பார்த்தேன் அவள் இன்னும் பயத்தில் இருந்தாள் என்ன நீங்க முழுசா நம்புறீங்களா நான் கேட்டேன் நம்பிதானே ஆகணும் என்றாள் நீரஜா ரெண்டும் கேட்டா மனநிலையில சொல்லாதீங்க என்னை உறுதியா நம்புறதா இருந்தா நான் உங்களுக்கு தெளிவா ஆலோசனை சொல்றேன் சரி நான் உங்களை உறுதியா நம்புறேன் அப்படின்னா நான் சொல்ற மாதிரி செய்வீங்களா நிச்சயம் செய்யறேன் தட்ஸ் குட் உங்களுக்கு போன் கால் வந்ததை பத்தி விக்ரம் கிட்ட சொல்லுங்க நீரஜா ஆச்சரியப்பட்டாள் விக்ரம் கிட்டியா நீங்க என்ன சொல்றீங்க ஆமா நான் சொல்றத செய்யுங்க விக்ரம் கிட்ட இது பத்தி பேசுங்க என்ன கேட்ட மாதிரி நான் என்ன பண்றதுன்னு அவன் கிட்டையும் கேளுங்க விக்ரம் என்ன சொல்றான்னு கேட்டுட்டு வந்து என்கிட்ட சொல்லுங்க இது எதுக்குன்னு எனக்கு புரியலையே எப்ப உங்களுக்கு புரிய வேண்டாம் நீங்களும் விக்ரம் மேல சந்தேகப்படுறீங்களா தெரியல நீங்க பேசிட்டு வந்து சொல்லுங்க நீரஜா எழுந்து கொண்டாள் ஒரு அழகிய சிற்பத்தின் மீது புழுதி படிந்தது போல் அவள் முகம் களையிழந்து போனது 
அவள் உற்சாகமில்லாமல் கிளம்பிச் சென்றாள் நான் சிறிது நேரம் அவள் சென்ற பிறகும் வாசலையே பார்த்து கொண்டிருந்தேன் ஓர் அழகான பெண் தன் கணவனுடன் ஒன்றாக இருக்கும் போதே அவளை அடைவதற்கு பல முயற்சிகள் நடக்கும் ஆனால் கணவனுக்கு தெரியாமல் வேறு ஒருவருடன் தொடர்பில் இருக்கிறாள் என்று தெரிந்துவிட்டால் கேட்கவா வேண்டும் பல பேர் பல விதமாக முயற்சி செய்து கொண்டிருப்பார்கள் பணியும் வரை விடமாட்டார்கள் மிரட்டியாவது தன் காரியத்தை சாதித்துக் கொள்ள நினைப்பார்கள் அப்போது அந்த பெண் கணவனுக்கு பயந்தே சாக வேண்டும் இல்லையெனில் பணிய வேண்டும் இப்படித்தான் பல பெண்கள் விபரீத சூழலில் சிக்கி தவிக்கிறார்கள் அவள் ஆசைப்பட்ட வாழ்க்கை அவளுக்கு கிடைப்பதில்லை எனக்கு பசித்தது ஒரு சிறிய சிற்றுண்டி சாலையில் என் பசியை போக்கிக் கொண்டு யமகாவை சீரவிட்டேன் அது ஒரு மானை துரத்தும் பசியெடுத்த சிறுத்தை புலியை போல ஆவேசமாக சீறி பாய்ந்தது அரை லிட்டர் பெட்ரோலை ஜீரணித்த பிறகு நான் அந்த வீட்டின் முன் நின்றேன் வடபொழனியில் நெருக்கமான வீடுகள் சூழ்ந்த பொன்னியம்மன் கோவில் தெருவில் முன்னூற்றி பதினெட்டின் கீழ் இருபத்தி ஐந்து வீட்டை கண்டுபிடிப்பது சற்று சிரமமாக இருந்தது ஒரு மரத்தடியில் யமகாவை ஓரப்படுத்திவிட்டு ஒரு பெரியவரை விசாரித்தேன் என்ன பேர் சொன்னீங்க என்றார் அவர் பஞ்சு தலையை கோதிவிட்டுக் கொண்டு எத்திராஜ் எத்திராஜா தெரியலிங்க தம்பி என்றார் அவரை விட்டு விலகும் போது அடடே தம்பி வாங்க என்றார் நான் திரும்பிச் சென்றதும் அவர் நின்றிருந்த இடத்திலிருந்து மூன்றாவது வீட்டை காட்டி அந்த வீடுதான் தம்பி என்றார் நான் மறந்து போயிட்டு தம்பி அவர் செத்து போய் ரெண்டு வருஷம் ஆகுது என்றார் நான் அதிர்ச்சி அடைந்தேன் நீங்க என்ன சொல்றீங்க எத்திராஜ் செத்து போயிட்டாரா ஆமா தம்பி ரெண்டு வருஷம் ஆகுது கம்பெனியில வேலை செய்யும் போது அவர் மேல கிரேன் விழுந்து ஸ்பாட்லயே செத்து போயிட்டார் பொட்டலமா கட்டிதான் வீட்டுக்கு வந்தது பாடி அதிர்ச்சி விலகாமல் நான் அவர் பேசுவதை கேட்டுக்கொண்டிருந்தேன் என் மனதிற்குள் என்ன மின்னல்கள் தொடர்ந்து விளாசின இப்போ வீட்டுல யார் இருப்பாங்க அவருக்கு ஒரே மகன்தான் இருந்தான் அப்பா செத்து போனதும் அதே கம்பெனியில வேலை போட்டு கொடுத்துட்டாங்க அவ பேர் கூட என்று வானத்தை பார்த்துவிட்டு ஹம் குணசேகரன் என்றார் இப்ப அவர் பையன் வீட்டில் இருப்பாங்களா தெரியல அவன் பொண்டாட்டி இருக்கும் கேட்டு பாருங்க நீங்க யாரு நான் சட்டென்று வேலூருங்க எங்க அப்பாவுக்கு எத்திராஜ் ரொம்ப பழக்கம் சென்னைக்கு போனா ஒரு எட்டு போய் பார்த்துட்டு வான்னு சொன்னாரு என்று சொல்லிவிட்டு அவர் அடையாளம் காட்டிய வீட்டை அடைந்தேன் சிறிய காம்பவுண்ட் கேட்டுக்கு அடுத்து வீட்டுக்கதவு மூடி இருந்தது காம்பவுண்டுக்கு உள்ளே தண்ணீர் பை மிக நீளமான பாம்பு போல சுருண்டிருந்தது வெளியே குப்பையில் கொட்டுவதற்கான ஒரு பிளாஸ்டிக் பக்கெட்டில் குப்பைகள் நிறைந்திருந்தது இடது பக்கம் ஆசையாய் ஒரு மல்லிப்பூ செடி ஒரு தொட்டியில் பூக்கலாமா வேண்டாமா என்ற யோசனையில் இருந்தது நான் கதவை தட்டினேன் கை குழந்தையுடன் ஓர் இளம் பெண் கதவை திறந்தாள் புருவங்களில் கேள்விக்குறி அமைத்துக் கொண்டு பார்த்தாள் நான் எத்திராஜ்கிறவரை தேடிட்டு வந்தேன் அவர் இறந்துட்டதா ஒரு பெரியவர் சொன்னாரு ஆமா நீங்க யாரு பெரியவரிடம் சொன்ன அதே பொய்யை அவளிடமும் சொன்னேன் அந்த பெண்ணின் கண்களில் கண்மையும் நம்பிக்கையின்மையும் தெரிந்தது குணசேகரன்கிறவர் அவரோட பையனா என்றேன் ஆமா அவர் எங்க வீட்டுக்காரர் தான் அவர்கிட்ட நான் பேச முடியுமா அவர் நைட் ஷிஃப்ட் முடிஞ்சு தூங்கிட்டு இருக்காரு என்று சொல்லும் போதே கலைவாணி யாரு என்று உள்ளே இருந்து ஒரு ஆண்குரல் கேட்டது உங்க அப்பாவை தேடிட்டு வந்திருக்காங்க என்றாள் அவள் அப்பாவை தேடிட்டா என்ற ஆச்சரியத்துடன் லொங்கி பனியலில் ஒருவன் வெளியே வந்தான் தொப்பை அவனுக்கு முன்பு வந்தது யார் நீங்க என்றான் நான் மீண்டும் எங்க அப்பாவும் உங்க அப்பாவும் என்று பெரியவரிடமும் வந்து நின்ற குணசேகரின் மனைவியிடமும் சொன்ன அந்த கதையை மீண்டும் சொன்னேன் சரி இப்ப என்ன என்றான் இந்த போன் நம்பர் உங்க அப்பா ஓடுதுதானே என்று ஒரு காகிதத்தில் குறித்து வைத்திருந்ததை அவனிடம் காட்டினேன் இந்த போன் நம்பர் தான் உங்க அப்பா எங்க அப்பாட்ட கொடுத்திருக்கார் இந்த நம்பருக்கு பல முறை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு சுவிட்ச் ஆஃப்னு வந்துதான் அதனால நீ சென்னைக்கு போனா எத்திராஜ் எப்படி இருக்கான்னு பார்த்துட்டு வான்னு அட்ரஸ் கொடுத்தாரு அதான் கேட்டேன் அப்படியா என்று அவன் நெகிழ்ந்து போனான் உள்ள வாங்க என்று அழைத்தான் மனைவியை காஃபி போடு சொன்னான் நான் வேண்டாம் என்று மறுத்துவிட்டு இப்போ இந்த நம்பரை நீங்க யாரும் யூஸ் பண்றது இல்லையா என்று கேட்டேன் அவன் அந்த செல்போன் நம்பரை பார்த்து விட்டு ஒருவேளை எங்க அப்பா இந்த நம்பரை யூஸ் பண்ணிருக்கலாம் ஞாபகம் இல்லை 
அதுக்கு காரணம் அவரோட உடலை நாங்க மூட்டையா கட்டிய நிலையில தான் வாங்கினோம் நீங்க சொல்ற மாதிரி அவர் செல்போன் வச்சிருந்தாலும் அது என்னாச்சுன்னு தெரியல என்றான் நான் அவனிடம் விடைபெறும் போது உங்க அப்பா செத்து போனது தெரிஞ்சா எங்க அப்பா ரொம்ப வருத்தப்படுவாரு என்றேன் குணசேகரனும் மிகவும் வருத்தப்பட்டான் யமகாவில் திரும்பும் போது செத்து போன ஒருவரின் பெயரில் ஒரு செல்போன் நம்பர் உயிருடன் பேசுகிறது என்றால் ஏதோ ஒரு பெரிய விபரீதமாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்று என் உள்ளுணர்வு மீண்டும் என்னை எச்சரித்தது இது எனக்கு மிகவும் விசித்திரமாக இருந்தது நீரஜா கண்டுபிடிக்க சொல்லிக் கொடுத்தது இரண்டு செல்போன் எண்கள் இரண்டையும் கண்டுபிடித்தாயிற்று ஒன்று விக்ரம் குமார் விக்ரம் என்று சுருக்கமாக அழைக்கப்படுபவன் ஆதார் அட்டை சமர்ப்பிக்கப்பட்டு வாங்கிய செல்போன் நம்பர் அந்த எண்ணிலிருந்து நீரஜாவுக்கு மிரட்டல் விடுக்கப்பட்டது இதில் இன்னொரு ஆச்சரியமான செய்தி இதே எண்ணிலிருந்து விக்ரமின் இன்னொரு செல்போன் எண்ணுக்கு போன் செய்து விக்ரமிடமும் மிரட்டும் துணிகள் பேசியது இதுதான் என்னை குழப்பியது விக்ரம் ஒரு ஆளை ஏற்பாடு செய்து அவன் மூலமாக இந்த மிரட்டல் நடந்திருக்கிறது என்று நான் யூகித்தேன் நான் என் சிந்தனையின் ஓட்டத்திற்கு ஏற்றாற் போல யமகாவின் வேகத்தை குறைத்து மிதமாக ஓட்டினேன் நீரஜாவை மிரட்டியது உண்மை அதே போல் விக்ரமுக்கு போன் செய்து மிரட்டியது ஒரு பாசாங்கு என்னை ஒருவன் போனில் மிரட்டுகிறான் என்று நீரஜா விக்ரமிடம் சொன்னதும் அப்படியா உன்னை மிரட்டியவன் என்னையும் மிரட்டினான் என்று விக்ரம் திருப்பி சொல்லலாம் அதுதான் நடந்திருக்கிறது உண்மையில் நீரஜாவிடம் விக்ரம் இப்படித்தான் சொல்லியிருக்கிறான் நீரஜாவை நம்ப வைப்பதற்காக விக்ரம் செய்த ஏற்பாடாக கூட இது இருக்கும் இதில் இன்னொரு குழப்புகின்ற சூடான செய்தி எத்திராஜ் இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்பு எத்திராஜ் செத்து போய்விட்டான் செத்து போனவன் பெயரில் வாங்கப்பட்ட செல்போன் நம்பர் இந்த நம்பர் எப்போது வாங்கப்பட்டது என்று தெரியவில்லை ஷாலினியிடம் இதை பற்றி நான் சொல்லவும் இல்லை சொல்லி இருந்தால் இந்த நம்பர் எப்போது வாங்கப்பட்டது என்று ஷாலினி சொல்லி இருப்பாள் தேவையிருந்தால் கேட்டுக்கொள்ளலாம் இந்த நம்பரிலிருந்து உங்கள் நலம் விரும்பி என்று நீரஜாவுக்கு ஏன் எதற்கு மெசேஜ் அனுப்ப வேண்டும் நீரஜாவின் நலம் விரும்புபவன் தன் சொந்த செல்போனில் இருந்து மெசேஜ் அனுப்பி இருக்கலாம் ஏன் செத்து போன எத்திராஜ் பெயரில் இருக்கும் நம்பரில் மெசேஜ் செய்ய வேண்டும் அடுத்து நீரஜாவின் கணவன் சுவாமிநாதனுக்கு விக்ரம் பெயரில் வாங்கப்பட்ட நம்பரில் இருந்து போன் செய்து நீங்க விக்ரம் தானே என்று விசாரிப்பு வேறு சுவாமிநாதன் ரொம்ப இயல்பாக இல்லை ராங் நம்பர் என்று வைத்து விட்டார் நீரஜாவை மிரட்டுவதற்காகவும் பயன்படுத்துவதற்காகவும் சுவாமிநாதனுக்கு போன் செய்யப்பட்டிருக்கலாம் என்று நினைத்தேன் ஆனால் இதற்கெல்லாம் என்ன அர்த்தம் என்றுதான் புரியவில்லை நான் என் அலுவலகத்திற்கு வந்து மாலை வரை நீரஜாவிற்காக காத்திருந்தேன் ஆனால் அவள் வரவில்லை அவளின் அழைப்பு மட்டும் வந்தது மாதவன் சார் சொல்லுங்க நீரஜா இன்னைக்கு நான் விக்ரம நேர்ல சந்திக்க முடியல அவனோட வெற்றி பசங்க கூட ஊர் சுத்த போயிருக்கா போன்ல கூட பிடிக்க முடியல சரி நான் உங்க பதிலுக்காக தான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் விக்ரம்க்கு நான் மெசேஜ் அனுப்பியிருக்கேன் அவசரமா உன் கூட பேசணும்னு சரி நாளைக்கு நீங்க எனக்கு தகவல் சொல்லுங்க நீங்க போன் நம்பர் கண்டுபிடிச்சீங்களா நாளைக்கு நீங்க என்ன பார்க்க வரும்போது கண்டிப்பா கண்டுபிடிச்சிருப்பேன் மறுபடியும் போன் ஏதாவது வந்துதா இல்ல அவன் தான் ரெண்டு நாள் டைம் கொடுத்துருக்கானே அதனால ரெண்டு நாள் கழிச்சுதான் போன் பண்ணுவான் ஓகே மனச போட்டு ரொம்ப குழப்பிக்காதீங்க உங்க பிரச்சனைக்கு நிச்சயம் தீர்வு கிடைக்கும் அதுக்கு நான் உத்தரவாதம் தர்றேன் ரொம்ப தேங்க்ஸ் மாதவன் சார் செல்போனை துண்டித்தாள் நீரஜா நீரஜாவின் முகம் திரையில் தெரிவது போல் நான் செல்போனையே சிறிது நேரம் பார்த்து கொண்டிருந்தேன் இனி இந்த கேசில் நான் செய்வதற்கு ஒன்றுமில்லை எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட வேலை இரண்டு செல்போன் எண்களை கண்டுபிடித்து பெயர் விலாசம் சேகரித்து தருகிற மிக மிக அற்பு வேலை அதை செய்தாயிற்று இனிமேல் நான் ஏதாவது செய்ய வேண்டுமென்றால் நீரஜா விக்ரமை சந்தித்து பேசிய பிறகுதான் சந்தித்த பிறகு என்னிடம் அவள் விவரித்த பிறகுதான் நான் பலமுறை முயன்ற பிறகு விக்ரம் கிடைத்தான் மீண்டும் ஒரு புயல் சென்னையில் மலையை பொழிந்து கொண்டிருந்தது சுவாமி இன்றைக்கு மும்பை செல்வதால் அதற்கான ஏற்பாட்டை செய்வதற்காக மதியம் வரை வீட்டில் இருப்பான் பிறகு கிளம்பிச் செல்வான் அவன் கிளம்பிச் சென்றதும் நான் விக்ரமை வந்து சந்திப்பதாக விக்ரமிடம் சொல்லி இருக்கிறேன் நான் கிளம்பும் போது விக்ரமுக்கு போன் செய்தால் போதும் என்ன நீரஜா ரொம்ப டென்ஷனா இருக்கிற மாதிரி தெரியற மூன்று நாளைக்கு தேவையான உடைகளையும் சேவிங் செட் டூத் பேஸ்ட் சோப்பு என்ற அனைத்தையும் சூட்கேஸில் எடுத்து வைத்துக் கொண்டே கேட்டான் சுவாமிநாதன் 
நான் நல்லா தானே இருக்கேன் என்றேன் மூணு நாள் எப்படி தனியா இருக்கிறதுன்னு கவலைப்படுறியா அதெல்லாம் இல்ல அடிக்கடி நீங்க இப்படி வெளியூர் போறது வழக்கம் தானே நீ வேணும்னா உங்க அம்மா வீட்டுக்கு போயிருக்கேன் சுவாமிநாதன் வெளியூர் செல்லும் போது வழக்கமாக இப்படித்தான் கூறுவான் விக்ரமை சந்திப்பதற்கு முன்பு வரை நான் அம்மா வீட்டிற்கு சென்று விடுவேன் பிறகு சுவாமிநாதன் திரும்பியதும் தான் வருவேன் என்றைக்கு விக்ரமை சந்தித்தேனோ அன்றிலிருந்து நான் அம்மா வீட்டிற்கு செல்வதில்லை அம்மா வீட்டிற்கு செல்வதாக பொய் சொல்லிவிட்டு விக்ரமை பார்க்க போய்விடுவேன் வீணையின் நரம்புகளில் புதைந்து கிடக்கும் மீட்டப்படாத பல இன்ப ராகங்களை விக்ரம் மீட்டினான் அந்த மீட்டலுக்காக நான் காத்து கிடப்பேன் சுவாமி எப்போது வெளியூர் செல்வான் என்று என்ன யோசனை நீரஜ் சுவாமிநாதன் கேட்டான் என்னை உறுத்து பார்த்தான் ஒன்னும் இல்ல என்றேன் பொம்பளைங்க ஒன்னும் இல்லைன்னு சொன்னாவே ஏதோ இருக்குன்னு தானே அர்த்தம் நான் எழுந்தேன் எழுந்த வேகத்தில் முந்தானை சரிந்தது சுவாமியை வீழ்த்தும் வேகத்தில் அவனை கட்டி அணைத்தேன் என்ன நீரஜ் இன்னைக்கு ரொம்ப ஆர்வமா இருக்க நான் கிளம்ப வேணாமா உனக்கு இருக்கிற ஆர்வத்தை பார்த்தா நான் மும்பை போன மாதிரிதான் என்றான் சுவாமிநாதன் அவன் கழுத்தை கட்டிக்கொண்டு வெகு நெருக்கத்தில் பர்ஃபியூம் மணத்தது இருக்கி நொறுக்கியதில் அவன் இதயம் கனத்தது நான் அவனை பேச விடாமல் இதழ்களை இதழ்களால் பூட்டினேன் என்ன என்னைக்கு இல்லாம இன்னைக்கு என்னமோ தோணுச்சு கட்டிக்கிட்டேன் ஏன் நான் கட்டிக்க கூடாதா நீ கட்டிக்கிறதுக்கு நான் கொடுத்து வச்சிருக்கணும் ஆனா இப்ப இல்ல எனக்கு மும்பை போகணும் மும்பை போறதுக்கு முன்ன ஆபீஸ் போகணும் ஆபீஸ்ல அந்த கடங்காரன் தங்கராஜ் என்ன பண்ணி வச்சிருக்கானோ அதெல்லாம் சரி பண்ணிட்டு நான் போய் பிளான பிடிக்கிறதுக்குள்ள போதும் போதும்னு ஆயிடும் நான் மும்பை போயிட்டு வந்துடுறேன் அதுக்கு பின்னால நீ என்ன என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கோ நான் சிணுங்க சிணுங்க கைகளை விளக்கி விட்டு சூட்கேஸை பொறுக்கி கொண்டு அழுத்தமாக ஒரு அழுத்தம் கொடுத்து விட்டு கிளம்பினான் சுவாமிநாதன் இந்த மழையில போய்த்தான் ஆகணுமா சுவாமி மழையா இருந்தாலும் வெயிலா இருந்தாலும் போய்த்தான் ஆகணும் நீரஜ் ஏன்னா ஒரு பெரிய கான்ட்ராக்ட்ல கையெழுத்து போடணும் நான் போகலன்னா கான்ட்ராக்ட் கைவிட்டு போயிடும் நான் மும்பை போய் வந்ததும் அந்த கான்ட்ராக்டோட முழு டீட்டெயில்ஸ் உனக்கு வரும் நீ ஒரு பார்வை பார்த்துடணும் சுவாமி நான் செல்லமாய் சொன்னுங்கினேன் அந்த தளவலையெல்லாம் நீயே பாத்துக்க நோ நோ கம்பெனியில் ஒரு சின்ன மாறுதல் நடந்தாலும் அது உனக்கு தெரியணும் டேபிள் சேர இடம் மத்தி வச்சா கூட எனக்கு தெரியணுமா என்ன கிண்டல் பண்ணாத நீரஜா சொல்ல போனா அதுதான் உண்மை ஒரு டேபிள இடம் மாத்தினா கூட உனக்கு தெரியணும் ஓ நோ சுவாமி ரொம்ப போர் அடிக்கிற என்று நான் சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் போதே சுவாமிநாதன் அறையை விட்டு வெளியேறினான் மலையிலேயே காரை கிளப்பிச் செல்வது மாடியின் ஜன்னல் வழியாக பார்த்தேன் அதன் பிறகு நான் விக்ரமுக்கு போன் செய்தேன் விக்ரம் சொல்லு நீரஜா சுவாமிநாதன் போயாச்சா இப்பதான் கிளம்பி போனாரு உன்னோட மெசேஜ் பார்த்தேன் அப்படி என்ன அவசரமா பேசணும் எனக்கு ரொம்ப குழப்பமா இருக்கு விக்ரம் நான் நேர்ல வர்றேன் இந்த மழையிலயா ஆமா அவசரமா பேசணும் இப்ப நீ எங்க இருக்க ரூம்லதான் இருக்கேன் சரியான மழை இந்த மழையில வரணும்னு என்ன வேண்டுதல் கொஞ்சம் மழை நின்ன பின்னாடி வாயேன் சரி எங்க வரட்டும் குரோம்பேட்டையில நல்ல இடம் இருக்கு சரி நான் கிளம்பி வர்றேன் நீ முதல்ல போய் எந்த இடம்னு லொக்கேஷன் ஷேர் பண்ணு சுவாமிநாதன் அன்னைக்கு மாதிரி திரும்ப வந்துட போறாரு வரமாட்டார் விக்ரம் அப்படியே வந்தாலும் வர்றதுக்கு முன்ன போன் பண்ணுவாரு சரி வா நீரஜா என்றான் விக்ரம் அவன் வசிக்கும் குரோம்பேட்டை பகுதியிலேயே ஒரு ஹோட்டலில் காத்திருப்பதாக சொன்னான் நான் சிறிய ஒப்பனை செய்து கொண்ட பிறகு என் ஸ்கோடா காரில் மழையில் வழக்கமான உற்சாகம் இல்லாத மனநிலையில் சென்றேன் ட்ரீம் லேண்ட் என்று அந்த ஹோட்டல் மழையில் நனைந்து கொண்டிருந்தது கார் பார்க்கிங்கில் ஒன்று ரெண்டு கார்கள் குளிர்ஜுரம் வந்து இயங்க முடியாமல் படுத்து கொள்ளும் அளவுக்கு மழையில் நனைந்து கொண்டிருந்தன அங்கே கிடைத்த ஏராளமான இடங்களில் மழை நீரை சிதறடித்து நின்றேன் என் கார் வருவதை விக்ரம் உணர்ந்திருந்தான் வரவேற்பறை கண்ணாடி வழியாக பார்த்துவிட்டு குடைபிடித்து வந்தான் நான் கார் கதவை திறந்து அவனுடன் குடையில் ஒளிந்து கொண்டு ஓட்டலின் வழுக்கும் படிக்கட்டுகளில் ஏறி கண்ணாடி கதவை திறந்து உள்ளே சென்ற போது நான் லேசாக நனைந்திருந்தேன் உடலை சுருட்டிக் கொள்ளும் அளவுக்கு குளிர் அடித்தது படுக்கையில் அவன் உடல் சூட்டை உணர்ந்தபடி கட்டி அணைத்து கொண்டு படுத்திருக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் வந்தது அந்த எண்ணத்தை உடனே என் மனதிலிருந்து அழித்தேன் 
ஆனால் விக்ரமுக்கு அந்த எண்ணம் இருந்தது நான் காரை விட்டு இறங்கியதுமே என் தோளை அணைத்து பிடித்து குடைக்குள் செலுத்திய வேகத்திலிருந்து என்னால் அதை தெரிந்து கொள்ள முடிந்தது ரொம்ப குளிருது முதல்ல சூடா ஒரு காஃபி சாப்பிடலாம் என்றேன் சாப்பிடலாம் முதல்ல ரூமுக்கு போயிடலாம் அங்கிருந்து ஆர்டர் செய்யலாம் என்றான் விக்ரம் இவையெல்லாம் வழக்கமானதுதான் ஆனால் நான் இன்றைக்கு வழக்கமான நீரஜா இல்லை அறைக்கு சென்று கட்டிலில் புரண்டு சரச சல்லாபத்துக்கு நான் தயார் இல்லை விருப்பமில்லை இங்கேயே எங்கேயாவது ஒரு டேபிளில் அமர்ந்து பேச வேண்டியதை பேசிவிட்டு கிளம்பும் மனநிலையில் தான் நான் இருந்தேன் ஆனால் ஹோட்டலில் இந்த மழையிலும் டேபிளில் ஆட்கள் இருந்தார்கள் நான் பேசும்போது உணர்ச்சி வசப்பட்டால் என் குரல் உயர்ந்து ஒழிக்கும் பலர் திரும்பி பார்க்க கூடும் அதனாலேயே விக்ரம் சொன்னதற்கு நான் சம்மதித்து அழைத்து சென்றேன் அறை கதகதப்பாக இருந்தது நறுமணம் வீசியது கட்டில் விரிப்புகள் சுத்தமாக சுருக்கமில்லாமல் இருந்தது ஒரு காதல் ஜோடியை எதிர்நோக்கி தன்னை ஓர் உன்னத கசங்களுக்கு உட்படுத்திக் கொள்வதற்காக அந்த கட்டிலின் மெத்தை காத்திருந்தது உள்ளே சென்றதும் விக்ரம் என்னை கட்டி அணைக்க முற்பட்டான் நான் நாசூக்காக அவன் கைகளை விளக்கி முக்கியமான விஷயம் பேசணும் விக்ரம் என்றேன் என்ன முக்கியமான விஷயமா இருந்தாலும் அப்புறம் சொல்ல நீரஜா முதல்ல இந்த முக்கியமான விஷயத்த முடிச்சிடலாம் என்னை இடுப்போடு சேர்த்து அணைத்து கட்டிலில் வீழ்த்தினான் அவனது ஆவேசம் என்னை திக்கு முக்காட வைத்தது விக்ரம் நான் சொல்றத முதல்ல கேளு நோ நீரஜா எல்லாம் அப்புறம் பேசிக்கலாம் இல்ல விக்ரம் நான் அவனை வலுக்கட்டாயமாக பிடித்து தள்ளினேன் எப்போதும் அவன் அணைப்பில் மயங்கி கிடக்கும் நான் முதல் முறையாக அப்படி செய்தது அவனுக்கு சற்று அதிர்ச்சியாகவும் ஆச்சரியமாகவும் இருந்தது என் இந்த செயலை விக்ரம் எதிர்பார்க்கவில்லை உடனே அவன் முகம் மாறியது என்னை விட்டு விலகினான் தன் தலைமுடியை கோதிவிட்டு கொண்டு கட்டிலின் ஓரத்தில் அமர்ந்து என்னை பார்த்தான் சரி சொல்லு நீரஜா நான் புடவையை சரி செய்து கொண்டேன் அவன் மறுபடியும் போன் பண்ணியிருந்தா விக்ரம் விக்ரம் என் முகம் இறுகியது என்ன சொன்னான் பணம் ஏதாவது கேட்டு மிரட்டினானா இல்ல பணம் கேட்டிருந்தா பரவாயில்லையே வேற என்ன கேட்டான் என்னையே கேட்டான் நீ என்ன சொல்ற நீரஜா உன்ன கேட்டான்னா என்ன அர்த்தம் என்ன ஒரு நாள் ராத்திரிக்கு கேட்கிறான் விக்ரம் கட்டிலின் மெத்தையை ஓங்கி குத்தினான் யாரோ ஒரு முகம் தெரியாதவனின் முகம் தெரியாத தாயை கேவலமாக திட்டினான் என்ன விக்ரம் இப்படி திட்டுற யாரோ ஒருத்தன் செஞ்சதுக்கு யாருன்னே தெரியாத ஒரு பெண்ணை திட்டுறது அசிங்கமா இருக்கு அப்படி பார்த்தா என்னையும் தான் திட்டிக்கணும் சாரி நீரஜா நீ சொன்னதை கேட்டதும் எனக்கு கோபம்தான் வந்தது நீரஜா அவனை உற்று பார்த்தாள் அவளுக்கு குழப்பமாக இருந்தது விக்ரம் உண்மையில் கோபப்படுகிறானா இல்லை பாசாங்கு செய்கிறானா என்று அவளுக்கு தெரியவில்லை வேற என்ன சொன்னா அதான் சொன்னான் அவனுக்கு பணமும் வேணுமா நானும் ஒரு நாளைக்கு வேணுமா விக்ரம் பற்களை இருக கடித்து இல்லன்னா என்ன பண்ணுவானா என்றான் என்ன பண்ணுவான் எத்தனை சினிமா எத்தனை கதைகள் பார்த்தாச்சு பணமும் வேணும் ஒரு நாளைக்கு நீயும் வேணும்னு சொன்னான் ரெண்டு நாள் டைம் கொடுத்துருக்கான் ரெண்டு நாள் டைம் கொடுத்துருக்கான்னா எதுக்கு அதுக்குள்ள என்னோட முடிவை சொல்லணுமா அதாவது அவனுக்கு ஒரு நாளைக்கு என்ன கொடுக்கணுமா அப்ப முடிவு சொல்லணும்னா நம்ம ரெண்டு பேருக்குள்ள இருக்கிற தொடர்பை பத்தி சுவாமி கிட்ட சொல்லிடுவேன்னு மிரட்டுறான் ரெண்டு நாள்ல அவனுக்கு சாதகமான பதில் சொல்லணும்னு திரும்ப திரும்ப சொல்றான் நான் இப்ப என்ன பண்றது விக்ரம் விக்ரம் திடீர் என்று குரூரமாக சிரித்தான் என்ன விக்ரம் எதுக்கு இப்படி சிரிக்கிற நீரஜா என்னை பத்தி அவனுக்கு தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன் நான் ரொம்ப மோசமானவ எனக்கு கோபம் வந்தா நான் என்ன பண்ணுவேன் எனக்கே தெரியாது நான் அவனை சும்மா விட மாட்டேன் நீரஜா விக்ரம் அவனை நாம ஒன்னும் பண்ண முடியாது விக்ரம் இல்ல இல்ல நீரஜா பண்ண முடியும் விக்ரம் எழுந்து சென்று தன் ஹேண்ட்பேக்கை திறந்தான் விக்ரம் என்ன பண்ற அவன் பேசவில்லை ஹேண்ட்பேக்கில் இருந்து நீளமான ஒரு கத்தியை எடுத்தான் என்னை நெருங்கினான் என்னை நெருங்கும் விக்ரமையும் அவன் கையிலிருந்து நீளமான கத்தியையும் பார்த்தேன் ஒரு சக்தி வாய்ந்த மின்னல் ஒன்று அந்த கத்தியில் உறைந்திருப்பது போல் அது பளவளப்பாக மின்னியது எதுக்கு இப்போ கத்திரிலாம் எடுத்து காற்ற நான் கேட்டேன் அவனுக்கு போன் பண்ணி குறிப்பிட்ட இடத்துக்கு வர சொல் நீரஜா என்றான் விக்ரம் எதுக்கு வர சொல்லணும் 
எங்க வர சொல்லணும் ஒரு நாளைக்கு நீ வேணும்னு சொன்னான்ல ஆமா அதுக்குத்தான் வர சொல்லு ஒரு தனியான வீடு ஒதுக்குப்புறமா இருக்கிற வீடு ஒண்ணு வாடகைக்கு எடுத்துடலாம் எதுக்கு வாடகைக்கு வீடு எடுக்கணும் அங்க அவனை வர வச்சு போட்டு தள்ளிடலாம் என்று விக்ரம் சொல்லும் போது அவன் நெற்றி நரம்புகள் துடித்தன நான் பேசாமல் இருந்தேன் என்ன நீரஜா நீ கூப்பிட்டா அவன் வருவான்ல அவனை வர வச்சு தீத்து கட்டிடலாம் என்னால இத பண்ண முடியும்னு நீ நினைக்கிறியா விக்ரம் உன்னால அவனுக்கு போன் பண்ணி வர சொல்ல முடியும்ல அது உன்னால முடியும் அவ வந்ததும் மத்தத நான் பாத்துக்கிறேன் அவனை கொலை பண்ணலான்னு சொல்றியா ஆமா எனக்கு வர்ற ஆத்திரத்துக்கு நான் அவனை கொலை பண்ணாதான் என் ஆத்திரம் அடங்கும் நான் அமைதியாகவே இருந்தேன் விக்ரம் இன்னும் ஆத்திரம் அடங்காமல் பேசிக் கொண்டிருந்தான் அவனுக்கு பணம் வேணும்னா எவ்வளவு வேணும்னாலும் கொடுத்துடலாம் பணம் கொடுக்க உன்னால முடியும் ஆனா அவ பயங்கரமான ஒரு கெட்ட வார்த்தையை விக்ரம் பயன்படுத்தினான் உன்னையும்ல கேட்டிருக்கா இது ஒரு நாளோட முடியிற பிரச்சனையா எனக்கு தெரியல இவ்வளவு மட்டமான புத்தி இருக்கிறவன் திரும்ப திரும்ப வேற ஏதாவது ஒரு ரூபத்துல நமக்கு பிரச்சனையை கொடுத்துட்டேதான் இருப்பான் இத முடிவுக்கு கொண்டு வரணும்னா நாமளும் துணிச்சலான ஏதாவது ஒரு முடிவு எடுத்துதான் ஆகணும் அதுக்காக கொலை பண்றது பெரிய கிரிமினல் குற்றம் இதுல நம்ம மாட்டிக்கிட்டா நம்ம லைஃபே பாலாயிடும் அதில்லாம கொலை பண்றதுல எனக்கு விருப்பம் இல்ல ஆனா எனக்கு இருக்கு நீ அவனை பத்தி சொல்ல சொல்ல அவனை கொல்லணுங்கிற வெறி ஆத்திரம் வருது பக்காவா திட்டம் போட்டு அவனை வர வச்சு அவனை கொல்லலாம் இருக்கவே இருக்கு உன்னோட கார் இல்லன்னா எனக்கு தெரிஞ்சவங்க எத்தனையோ பேர் வாடகைக்கு கார் விடுறாங்க அவங்க கிட்ட ஒரு கார் வாடகைக்கு எடுத்துக்கலாம் கொலை பண்றதும் கார்ல தூக்கி போட்டுட்டு போய் ரயில்வே ட்ராக்ல இல்லனா கூவு மாத்துல எங்கேயாவது போட்டுடலாம் விக்ரம் இவ்வளவு ஆவேசப்பட்டு நான் பார்த்ததில்லை நாகப்பாம்பின் தலையில் அடித்தது போல் சீறினான் இல்ல விக்ரம் இது சரியா வராது என்றேன் ஏன் சரியா வராது இது மாதிரியான பிளாக்மெயில் பண்றவனை எல்லாம் இப்படிதான் தண்டிக்கணும் அப்படி தண்டனை தர்றதா இருந்தா எனக்கும் தான் தண்டனை தரணும் விக்ரம் உனக்கு எதுக்கு தண்டனை தப்பு செஞ்சா தண்டனை அனுபவிக்கணும்ல புருஷனுக்கு நம்பிக்கை துரோகம் பண்ற எனக்கும் சேர்த்துதானே தண்டனை கொடுக்கணும் அடிபட்டவன் போல் பார்த்தான் விக்ரம் அப்ப என்ன பண்ணலாங்கிற பிளாக்மெயில் பண்றவன் சொல்ற மாதிரி கேட்க போறியா நான் கோபமாக விக்ரமை ஏறிட்டு பார்த்தேன் சொல்லு நீரஜா என்ன பண்ண போற ஒரு நாளைக்கு அவன் கூட போய் இருக்கு போ நான் அவன் பேச்சை முடிக்க விடவில்லை அங்கிருந்த தலையணையை தூக்கி கோபமாக அவன் மீது இருந்தேன் நான் அப்படிதான் முடிவெடுப்பேன்னு நினைச்சியா சொல்லுடா ஒரு நாளைக்கு அவன் கூட இருக்கிறதுக்கு நான் எப்படி சம்மதிக்க முடியும் அவனை கொலையும் பண்ண கூடாது அவன் சொல்றதையும் நீ நிறைவேற்ற கூடாது ரெண்டும் இல்லாம வேற என்ன வழி இதுக்கு நீயே பதில் சொல்லு நேரஜா விக்ரமின் கோபம் சற்று குறைந்திருந்தது எனக்கு அப்போது எந்த யோசனையும் இல்லை நான் யோசிக்கும் திறனையே இழந்து விட்டிருந்தேன் இது ரெண்டும் இல்லாம நீயே ஒரு யோசனைய சொல்லு விக்ரம் நான் அவனை இமைக்காமல் பார்த்து சொன்னேன் அவன் ஒரு பெருமூச்சு விட்டான் அவன் தன் முகத்தின் தசைகளை தளர்த்தி கொண்டு நான் ஒரு யோசனை சொல்றேன் என்றான் என்ன யோசனை நான் ஏற்கனவே உன்கிட்ட சொன்ன யோசனைதான் ஏற்கனவே என்ன யோசனை சொன்ன நீ உன் ஹஸ்பண்ட டிவோர்ஸ் பண்ணிட்டு என் கூட வந்துரு இந்த பிரச்சனைக்கு தீர்வு இதுதான் என்ன சொல்ற நான் அவனையே பார்த்து கொண்டிருந்தேன் என்ன சொல்ற நீரிச்சா இது ரொம்ப சிம்பிள் ஒரு லெட்டர் எழுதி வச்சுட்டு உன் துணிமணிகளை எடுத்துட்டு சுவாமிநாதனுக்கு டாட்டா காட்டிட்டு கிளம்பி வந்துட்டே இரு நம்ம ரெண்டு பேருமே ஒரு வக்கீல நேரா போய் சந்திப்போம் வக்கீல் மூலமா டிவோர்ஸ் நோட்டீஸ் அனுப்புவோம் யார் கேட்டாலும் நான் விக்ரமதான் கல்யாணம் பண்ணிக்க போறேன்னு தைரியமா சொல்லு அப்ப உன்ன பிளாக்மெயில் பண்ணவ என்ன பண்ணுவான் அவனால உன்ன ஒண்ணும் பண்ண முடியாது ஆனா நாம அவனை ஏதாவது பண்ணலாம் அந்த போன் நம்பரை கொடுத்து போலீஸ்ல கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தா அவங்க பாத்துக்குவாங்க பிளாக்மெயில் பண்ணவ இத நிச்சயம் எதிர்பார்க்கவே முடியாது நான் அவன் முகத்தை பார்க்கணும் நீரஜா அவன் முகத்துல ஓங்கி ஒரு குத்து விடணும் அவன் முகத்துல நான் ரத்தத்தை பார்க்கணும் அப்பதான் என் ஆத்திரம் அடங்கும் இப்ப நீதான் தைரியமா முடிவெடுக்கணும் நீரஜா நான் இன்னும் அமைதியாகவே இருந்தேன் என் மனதில் விக்ரமை திருமணம் செய்து கொள்ளும் யோசனை இதுவரைக்கும் எனக்கு இல்லை அவன் எனக்குள் வாசிக்கப்படாமல் இருந்த புத்தகத்தின் சில பக்கங்களை திறந்து படித்திருக்கலாம் எழுதப்படாத கவிதை மீட்கப்படாத ராகங்கள் என்று எனக்குள் இருந்த எண்ணை எனக்கு தரிசனம் செய்ய வைத்திருக்கலாம் விக்ரம் அழகானவன் திண்மையானவன் ஆண்மையின் அடையாளம் அவன் 
என்னை திருப்திப்படுத்தினான் அதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை ஆனால் இதுவே அவனை திருமணம் செய்து கொண்டு வாழ்நாள் முழுக்க அவனுடன் இருப்பதற்கு போதுமான காரணங்களாக எனக்கு தெரியவில்லை என்னை போலவே அவனை பல பெண்கள் விரும்பி இருக்கலாம் விக்ரமும் தன்னை அவர்களுக்கு பகிர்ந்து கொடுத்திருக்கலாம் அதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை என்னிடம் இருந்து பெற்ற பணத்திலிருந்தும் கூட பல பெண்களின் உடலில் தன் முரட்டுத்தனத்தின் ஆதிக்கத்தை செலுத்தி இருக்கலாம் அவன் சுதந்திரத்தை இதுவரை நானும் அனுமதித்திருக்கிறேன் ஆனால் திருமணத்திற்கு பிறகு அவன் சுதந்திரத்தை என்னால் எப்படி அனுமதிக்க முடியும் இதுவரை என் சொத்தின் மதிப்பு எவ்வளவு என்று எனக்கே தெரியாது திருமணத்திற்கு பிறகு என் உடலின் மீது செலுத்திய ஆதிக்கத்தை என் சொத்தின் மீதும் செலுத்த மாட்டான் என்பது என்ன நிச்சயம் என்ன நீரஜா எதுவும் பேசாம நீ பாட்டுக்கு மௌனமா இருக்க ஏதாவது சொல்லு நீ சொல்றதுலதான் எல்லாமே இருக்கு என்றான் விக்ரம் எனக்கு என்ன சொல்றதுன்னே தெரியல விக்ரம் என்றேன் நான் சொல்வதை கேட்டு அவன் என்னை முறைத்தான் அவன் கண்ணச் சதைகள் இருகுவதை பார்த்தேன் கைவிரல்களை இறுக்கமாக மூடியிருந்தான் உதடுகள் வார்த்தைகளை வெளிப்படுத்த துடித்தன பிறகு தன்னை கொஞ்சம் தளர்த்தி கொண்டான் அப்போ நீ இன்னும் என்னை நம்பல இல்லையா நீரஜா என்று நீண்ட பெருமூச்சு விட்டான் ஆமா நீ என்னை நம்பல என்று பலமுறை சொன்னான் தனக்குத்தானே கட்டிலில் அவனால் இயல்பாக உட்கார்ந்திருக்க முடியவில்லை கடைசியில் பதட்டத்துடன் நீரஜா உனக்கு புரியுதா அவ உன்னை பிளாக்மெயில் பண்றான்னு என்றான் அப்போது அந்த வார்த்தைகளில் விரக்தி வெளிப்பட்டது ஆமா அவ என்ன பிளாக்மெயில் பண்றா அதை வச்சு நீ என்ன பிளாக்மெயில் பண்ற நானா நான் பிளாக்மெயில் பண்றனா என்றான் அதிர்ச்சியுடன் ஆமா இப்ப நீதான் என்ன பிளாக்மெயில் பண்ணிட்டு இருக்க யாரோ ஒருத்தன் பிளாக்மெயில் பண்ணாங்கிறதுக்காக சுவாமிய டிவோர்ஸ் பண்ணிட்டு ஏன் கூட வான்னு சொல்றியே இது கூட ஒரு விதத்துல பிளாக்மெயில் தான் சுவாமிய நான் டிவோர்ஸ் பண்றது உன்ன கல்யாணம் பண்ணிக்கிறது இதை தவிர வேற ஏதாவது யோசனை இருந்தா சொல்லு கேக்குற அப்போ உனக்கு திணவெடுக்கிற போதெல்லாம் உன் முதுக சொறிஞ்சு விடுறதுக்கு தான் என்னை பயன்படுத்திக்கிட்டியா என்ன விக்ரம் இப்படி அசிங்கமா பேசுற என்ன அசிங்கமா பேசுற நீ பண்றது உனக்கு அசிங்கமா தெரியலையா ஆமா நான் பண்ணது அசிங்கம்தான் எனக்கு இதுவும் வேணும் இன்னமும் வேணும் நான் கிளம்புற என் ஹேண்ட்பேகை சேகரித்து கொண்டு நான் எழுந்தேன் நிரஜா நில்லு நான் சொல்றத கேளு போகாத அது உனக்குதான் பிரச்சனை என்ன பிரச்சனை நான் நின்று திரும்பி கேட்டேன் நீ மட்டும் எப்படி இந்த பிரச்சனைய தனியா சமாளிப்ப இனிமே அது ஏன் பிரச்சனை நான் பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டேன் இனிமே இந்த பிரச்சனைக்கு நீங்கதான் ஒரு தீர்வு சொல்லணும் மாதவன் சார் நீரஜா அனைத்தையும் என்னிடம் சொல்லிவிட்டு என்னை பார்த்தாள் நான் தண்ணீர் பாட்டிலை அவள் பக்கம் நகர்த்தி வைத்தேன் அவள் பாட்டிலை திறந்து குடித்தாள் பதட்டத்தில் அவள் கழுத்தின் வழியாக தண்ணீர் வழிந்து கனத்த ஸ்தனங்களுக்குள் சென்று நனைந்தது நான் அவள் தண்ணீர் குடித்து முடிக்கும் வரை பொறுமையாக இருந்தேன் பிறகு என் செல்போனுக்கு ஷாலினி அனுப்பியிருந்த மெசேஜை அவளுக்கு காட்டினேன் என்ன இது ாள் நீங்க கண்டுபிடிக்க சொல்லி கொடுத்த செல்போன் நம்பரோட சொந்தக்காரர்கள் முதலாவது இருப்பது விக்ரம் குமார் நீரஜாவின் கண்கள் பயத்தில் விரிந்தது விக்ரமா என்றாள் நீரஜா அதிர்ந்தவளாய் நம்ப முடியாதவளாய் ஆமா விக்ரம்தான் அவனோட அட்ரஸ் சரியா இருக்கா பாருங்க நம்பர் நாப்பத்தி ரெண்டு பார் நாலு பதிமூன்றாவது குறுக்கு சந்து பாரதியார் தெரு குரோம்பேட்டை ஆமா சரிதான் என்னால் நம்பவே முடியலையே சார் இது எப்படி எப்படின்னு என்ன கேட்டா விக்ரம தான் கேட்கணும் ஏன்னா அவனோட ஃபோட்டோ ஆதார் கொடுத்து தான் இந்த ஃபோன் நம்பர் வாங்கியிருக்கான் இந்த நம்பர்லிருந்து தான் உங்களுக்கு மிரட்டல் கால் வந்திருக்கு இதுக்கெல்லாம் என்ன அர்த்தம்னு உங்களுக்கு இப்போ புரியுதா நீரஜா தலையாட்டினாள் அவள் அழகிய கண்களில் சிறுத்தைக்கு தப்பிய ஒரு மானின் மிரட்சியும் ஆஸ்வாசமும் இருந்தது இப்போ நீங்க சொன்ன உங்க கதைய நடந்த சம்பவங்களை எல்லாம் கோர்வையா சொல்றேன் சரியா இருக்கான்னு சொல்லுங்க என்று நீரஜாவை பார்த்தேன் அவள் இன்னும் அதிர்ச்சி விலகாத இதய துடிப்புடனே காணப்பட்டாள் நான் பேச ஆரம்பித்தேன் நீங்க உங்க அப்பாவுக்கு ஒரே பொண்ணா ஆமா உங்க அப்பாவோட பெரும் பங்கு சொத்து கல்யாணத்துக்கு பிறகு உங்களுக்கு கிடைச்சுதா ஆமா உங்க அப்பாவும் உங்க கணவர் சுவாமிநாதனோட அப்பாவும் பால்ய சிநேகிதர்கள் 
சுவாமிநாதனுக்கு அத்தனை சொத்து இல்லைன்னு உங்க அப்பா உங்களை சுவாமிநாதனுக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தார் இல்லையா ஆமா நானும் ஏதோ ஒரு சூழ்நிலையில அது என்னன்னு எனக்கு சொல்ல தெரியல நானும் சுவாமிய கல்யாணம் பண்ணிக்க சம்மதிச்சுட்டேன் எது எப்படியோ உங்களுக்கும் சுவாமிநாதனுக்கும் கல்யாணம் நடந்துடுச்சு உங்க அப்பா கிட்ட இருந்து உங்களுக்கு சீதனமா பெரும் பங்கு சொத்தும் கிடைச்சது ஆமா அதுக்கு பின்னால ஏதோ ஒரு சூழ்நிலையில நீங்க விக்ரம சந்திக்கிறீங்க ஆமா அது ஒரு சின்ன பர்த்டே பார்ட்டி என்னோட ஃப்ரெண்டு சிந்துவுக்கு பர்த்டே அத ஒரு ஹோட்டல்ல கொண்டாடும் போதுதான் நான் விக்ரம முதன் முதலா மீட் பண்ண எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்கு சரி அதுக்கு பிறகு நீங்க விக்ரமோட பழக ஆரம்பிச்சீங்க பழக பழக உங்ககிட்ட இருக்கிற சொத்து மேல அவனோட கவனம் திரும்புது உங்களோட சேர்ந்து உங்க சொத்தும் அவனுக்கு கிடைக்கணும்னு நினைக்கிறான் அதுக்கு என்ன வழின்னு யோசிச்சு உங்களுக்கு தெரியாமலேயே உங்களை சுத்தி ஒரு சதி வளைய பின்ன ஆரம்பிக்கிறான் எப்படி கேட்டுவிட்டு அவளை பார்த்தேன் அவள் எப்படி என்றாள் சொல்றேன் திட்டத்தோட முதல் கட்டமா ஒரு புது செல்போனும் ஒரு புது சிம் கார்டும் வாங்குறான் அந்த நம்பர்ல இருந்து உங்களுக்கு போன் பண்ணி பேசுறான் என்னன்னு உனக்கும் விக்ரமுக்கும் இருக்கிற உறவை பத்தி எனக்கு தெரியும்னு சொல்றான் நீங்க இத விக்ரம் கிட்ட சொல்றீங்க விக்ரம் என்ன சொல்றான் எனக்கும் இது மாதிரி போன் வந்ததுன்னு சொல்றான் நீங்க நம்புறீங்க ஆனா விக்ரமுக்கு போன் வந்ததா சொன்னது பொய்யா இருக்கலாம் உங்களை நம்ப வைக்கிறதுக்காக அப்படி சொல்லி இருக்கலாம் இல்ல விக்ரமே ஒரு ஆளை தயார் பண்ணி கூட பேச வச்சிருக்கலாம் அடுத்து உங்க கணவருக்கு போன் பண்ணி விக்ரமான்னு விசாரிக்கிறான் உங்க கணவர் ராங் நம்பர்னு வச்சுட்டார் அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் உங்களுக்கு ஒரு போன் வருது அப்பதான் அவனுக்கு பணமும் வேணும் உங்களையும் ஒரு நாளைக்கு வேணும்னு தன்னோட கோரிக்கைய சொல்றான் நான் சொல்வதை கவனமாக கேட்டுக்கொண்டிருந்த நீரஜா இடைமறித்து ஒரு கேள்வியை எழுப்பினாள் அப்போ நலம் விரும்பின்னு யாரோ ஒருத்த எனக்கு மெசேஜ் செஞ்சானே நான் போன் பண்ணி அந்த நலம் விரும்பி கூட பேசின அது வேற நம்பர் அது வேற புது குரலா இருந்தது இதுக்கு என்ன அர்த்தம் இந்த ஒரு விஷயம்தான் எனக்கு புரியல நடுவுல புகுந்து ஒரு ஆள் எச்சரிக்கை செய்தது எனக்கு நெருடலா இருக்கு சரி இத பத்தி நாம அப்புறம் யோசிப்போம் இப்போ உங்களுக்கும் விக்ரமுக்கும் இடையில இருக்கிற உறவை தெரிஞ்சுக்கிட்டு எனக்கு பணமும் வேணும் உன்னையும் ஒரு நாளைக்கு வேணும்னு ஒருத்த மிரட்டுறான் அதாவது உங்களுக்கு நெருக்கடி கொடுக்குறான் நீங்க இதுக்கு சம்மதிக்கலன்னா உங்க கணவர் கிட்ட சொல்லிடுவேன்னு மிரட்டுறான் நீங்க என்ன பண்றீங்க விக்ரம் கிட்ட சொல்றீங்க விக்ரம் என்ன சொல்றான் உங்க கணவரை விவாகரத்து பண்ணிட்டு ஏன் கூட வந்துரு நாம ரெண்டு பேரும் கல்யாணம் பண்ணிட்டு சந்தோஷமா இருக்கலாம்னு சொல்றான் நீங்க உங்க கணவரை விவாகரத்து பண்ணிட்டு விக்ரம கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா பிளாக்மெயில் பண்ணினவனால ஒன்னும் செய்ய முடியாது இல்லையா அதத்தான் விக்ரம் திட்டம் போட்டு காய் நகர்த்தி இருக்கான் ஒரு நெருக்கடிக்கு உங்களை உள்ளாக்கி விக்ரம கல்யாணம் பண்ணிக்கிற மாதிரி செய்யறான் நீரஜா பிரமித்து அமர்ந்திருந்தாள் இப்படியெல்லாம் என்னால யோசிக்கவே முடியலையே இது உண்மையா இருக்குமா இப்படிதான் நடந்திருக்கும்னா சொல்றீங்க இப்படிதான் நடந்திருக்கும் ஆனா இதுல எதிர்பாராத ஒரு திருப்பம் என்னன்னா செல்போன் நம்பரை கண்டுபிடிக்க சொல்லி நீங்க ஏன் கிட்ட வந்தது இத விக்ரம் எதிர்பார்த்திருக்க மாட்டான் என்ன ஒரு நாளைக்கு வேணும்னு போன்ல மிரட்டினது சொன்னதும் கத்தி எடுத்து அவனை கொலை பண்ணாதான் என் ஆத்திரம் அடங்கும்னு சொன்னானே ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு படத்துல ஒருத்தன் செத்த மாதிரி நடிக்கிறான் கோடிக்கணக்கில் வாங்குற ஹீரோ செத்தவன் போல விழுந்து புரண்டு நடிக்கிறான் நமக்கு அவங்க நடிக்கிறாங்கிறதே மறந்து போயிடுது உங்ககிட்ட கோடிக்கணக்கான சொத்து இருக்கு அத அடைய இவ்வளவு கூட நடிக்கலன்னா எப்படி நீரஜாவால் நான் சொன்னதை ஜீரணிக்கவே முடியவில்லை இதுல எனக்கு புரியாத விஷயமே நலம் விரும்பிதான் என்றேன் நீரஜா நலம் விரும்பின்னு ஒரு ஆள் இருக்கான்னா என்று தன் தலையில் கை வைத்து கொண்டாள் அவள் அழகிய முகம் வேதனையை வெளிப்படுத்தும் போது கண்ணச் சதைகள் ஒத்துழைக்கு மறுத்தன எவ்வளவுதான் கடினமான சூழ்நிலையிலும் அவளுக்கு அழுகையும் ஏதோ ஒரு அழகைதான் பிரதிபலித்தது அப்படியானால் அவள் அழுவதற்காக பிறந்தவள் அல்ல என்று தோன்றியது ஆனால் அவளாக ஏற்படுத்திக் கொண்ட சிக்கலான வாழ்க்கையில் இப்படி ஒரு வேதனையை அவள் ஜீரணிக்க வேண்டியுள்ளது என்ன நீரஜா ஏன் திடீர்னு ஒரு மாதிரி ஆயிட்டீங்க 
இல்ல மாதவன் சார் எனக்கும் விக்ரமுக்கும் உள்ள உறவு இப்போ இன்னொருத்தனுக்கும் தெரிஞ்சிருக்குன்னு தானே அர்த்தம் என்று கேட்டுவிட்டு கவலையாக என்னை பார்த்தாள் நான் ஆமாம் என்றேன் என்னை எச்சரிக்கை செய்யறதால அவனுக்கு என்ன லாபம் அவன் எதுக்கு என்ன எச்சரிக்கை செய்யறான் யார் அவன் நீங்க என்ன கேட்கிற எல்லா கேள்விகளையும் நானே எனக்குள்ள கேட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் நீரஜா இன்னொரு விஷயம் தெரியுமா உங்களுக்கு இந்த நலம் விரும்பி பேசின செல்போன் நம்பர்ல இருக்கிற உண்மையான பேர் எத்திராஜ் இந்த எத்திராஜ் செத்து ரெண்டு வருஷம் ஆகுது என்னது செத்து போயிட்டாரா அப்போ செத்து போனவனோட செல்போன்ல இருந்துதான் நலம் விரும்பின்னு யாரோ ஒருத்த எனக்கு மெசேஜ் செஞ்சானா ஆமா செத்து போனவன் நம்பர்ல இருந்துதான் உங்களுக்கு பேசியிருக்கான் நீங்க அவன் கிட்ட பேசினீங்கல்ல ஆமா உடனே பேசின ஆனா பேசி கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் அந்த நம்பர் சுவிட்ச் ஆஃப் ஆயிடுச்சு இதுக்கு என்ன அர்த்தம் உங்களுக்கு மெசேஜ் பண்றதுக்காக மட்டும்தான் அந்த நம்பரை பயன்படுத்தி இருக்கான்னு அர்த்தம் விக்ரம் கிட்ட எச்சரிக்கையா இருங்கன்னு சொல்றதுக்காக மட்டும்தான் செத்து போன எத்திராஜ் நம்பர்ல இருந்து மெசேஜ் பண்ணிருக்கான் மெசேஜ பாத்துட்டு நீங்க உடனே போன் பண்ணி பேசினதும் போன்லயும் உங்களை எச்சரிக்கை பண்ணிருக்கான் அதுக்கப்புறம் சுவிட்ச் ஆஃப் அல்லது அந்த நம்பர் உபயோகத்துல இல்லைன்னா அந்த சிம் கார்டை தூக்கி போட்டுட்டு போயிட்டான்னு அர்த்தம் அப்படித்தான் இருக்கணும் அவன்தான் உங்களை தனியார் டிடெக்டிவ் கிட்ட போக சொல்லி அட்வைஸ் பண்ணான் இல்லையா ஆமா அதனாலதான் பிரைவேட் டிடெக்டிவ் ஏஜென்சின்னு எப்பவோ விளம்பரம் பார்த்த ஞாபகம் வந்தது தேடி பிடிச்சு உங்க கிட்ட வந்துட்டேன் ஒரு பிரைவேட் டிடெக்டிவ் கிட்ட போக சொல்லி சொன்னதுக்கு என்ன காரணம் என்றேன் யோசனையுடன் என்ன காரணம் என்று கேட்டால் நீரஜா சந்தேகமாய் போலீஸ்க்கு போனா உங்களுக்கும் விக்ரமுக்கும் இடையில இருக்கிற தொடர்பு தெரிஞ்சிடும்னு அப்படி சொல்லியிருக்கலாம் ஆமா அப்படித்தான் இருக்கும் ஆனா அவனுக்கு என்ன அக்கற அதுதான் தெரியல ஒரே குழப்பமா இருக்கு எனக்கு நான் சிந்தித்தேன் என்னவாக இருக்கும் எவ்வளவு யோசித்தும் இந்த கேள்விக்கு மட்டும் எனக்கு விடை கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை ஏதோ ஒரு குழப்பம் ஏதோ ஒரு விஷயம் ரகசியம் தந்திரம் இதில் ஒழுத்திருக்கிறது என்று மட்டும் உள்ளுணர்வு உணர்த்தியது சரி நீரஜா இது இப்படியே இருக்கட்டும் இன்னும் ரெண்டு நாள் கழிச்சு உங்களை மிரட்டினவ உங்களுக்கு போன் பண்ணுவான் இல்லையா அவன் அப்படிதானே சொல்லியிருக்கான் ஆமா அப்படித்தான் சொல்லியிருக்கான் ஆனா அவன் எனக்கு போன் பண்ணுவானா ஏன் இப்படி கேக்குறீங்க நீரஜா என்ன மிரட்டினவன் விக்ரம் தான் இப்ப தெரிஞ்சு போச்சு இல்லையா நமக்கு அதாவது உங்களுக்கு தெரிஞ்சு போன விஷயம் அவனுக்கு தெரியாது இல்லையா ஆமா அப்ப போன் பண்ணுவா இன்னும் உங்களுக்கு நெருக்கடி கொடுக்கற மாதிரி பேசுவான் உங்க கணவருக்கு விஷயத்த போட்டு உடைச்சிடுவேன்னு மிரட்டுவான் நீங்க முடியாதுன்னு சொன்னா உங்ககிட்ட இருந்து பணம் கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு ஆனா அவன் என்ன பேசுவான் எப்படி பேசுவான் என்ன முடிவெடுக்கிறான்னு நிச்சயமா நமக்கு தெரியாது அவன் போன் பண்ணா மட்டும்தான் நம்மளால தெரிஞ்சுக்க முடியும் தெரிஞ்ச பின்னாடிதான் மேற்கொண்டு என்ன செய்யலாம்னு நாம யோசிக்கிறதுக்கு சரி போன் பண்றான்னே வச்சுக்குவோம் முன்னே அவன் கேட்ட மாதிரியே பணமும் வேணும் நீயும் வேணும்னு கேட்டா நான் என்ன பதில் சொல்றது நான் ஒரு நாளைக்கு உன் கூட வர்றேன்னு சொல்லுங்க எங்க வரட்டும்னு கேளுங்க மின்சாரத்தை குடித்தது போல் வாயை பிளந்து என்னை பார்த்தான் நீரஜா நான் சொல்வதை கேட்டு நீரஜாவின் விழிகளும் உதடுகளும் விரிந்தன அதிர்ச்சியிலும் எப்படி இவள் இப்படி அழகாக தெரிகிறாள் என்று நான் ஒரு வினாடி யோசித்தேன் நீங்க என்ன சொல்றீங்க மாதவன் சார் நான் ஒரு நாளைக்கு அவன் கூப்பிட்டா போகணுமா என்றாள் நான் பொறுமையாக ஆமாம் என்றேன் என்னால் நிச்சயம் முடியாது ஏதோ ஒரு முறை தவறு செஞ்சேங்கிறதுக்காக திரும்ப திரும்ப என்னால் இழுத்து எழுப்புக்கெல்லாம் போக முடியாது நான் சொல்றது முதல்ல பொறுமையா கேளுங்க நீரஜா உங்களை பிளாக்மெயில் பண்றவன் யாருன்னு நாம தெரிஞ்சுக்கணும் நீங்க இதுக்கு சம்மதிச்சா மட்டும்தான் அடுத்து அவனோட பிளான் என்னன்னு நமக்கு தெரியும் விக்ரம் தான் உங்களை பிளாக்மெயில் பண்றான்னு நமக்கு தெளிவா தெரியுது நீங்க வர்றேன்னு ஒத்துக்கிட்டா அவன் தான் குழம்புவான் அவனோட திட்டம் உங்களை பயமுறுத்தி உங்க கணவரை விட்டு நீங்க விலகி வரணும் அதுதான் அவனோட எண்ணம் ஆனா நீங்க ஒரு நாளைக்கு ஒத்துக்கிறேன்னு சொன்னதும் அடுத்து என்ன பண்றதுன்னு அவன் யோசிப்பான் முதல்ல அவன் சொல்றதுக்கு நீங்க ஒத்துக்கோங்க அப்புறம் அவன் என்ன சொல்றான்னு பாக்கலாம் சரி ஒத்துக்கிறேன் அடுத்து அவன் என்ன பண்ணுவான் உங்களை பிளாக்மெயில் பண்றவன் நிச்சயமா விக்ரமா இருந்தா குழம்புவான் வேற ஆளா இருந்தா சரி வா அப்படின்னு சொல்லுவான் வேற ஆளா இருந்தா போங்க ஆனா அவன் கூப்பிடுற இடத்துக்கு இல்லை பின்ன 
நீங்க சொல்ற எடுத்துக்க அவனை வரவேங்க அதுக்கு அவன் ஒத்துக்கணுமே என் பாதுகாப்பு எனக்கு முக்கியம்னு சொல்லி புரிய வைங்க ஏற்கனவே விக்ரமோட தொடர்பு உனக்கு தெரிஞ்சு நீ என்னை பிளாக்மெயில் பண்ணிட்டு இருக்க நான் இன்னொரு சிக்கல்ல மாட்டிக்க விரும்பல அதனால நான் சொல்ற இடத்துக்கு நீதான் வரணும் அப்பதான் நீ சொல்றதுக்கு நான் ஒத்துக்க முடியும்னு சொல்லுங்க அவன் பிடிவாதமா ஒத்துக்கலன்னா என்ன பண்றது வேணும்னா இப்படி சொல்லுங்க ஒரு பப்ளிக் லாட்ஜ்ல அவன் எந்த லாட்ஜ்ல ரூம் போட சொன்னாலும் சரி அந்த லாட்ஜ்ல ரூம புக் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு போன் பண்றேன் வான்னு சொல்லுங்க உனக்கும் பிரச்சனை இல்ல எனக்கும் பிரச்சனை இல்லைன்னு சொல்லுங்க அவன் ஒத்துக்குவான் சரி அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல இருந்துதான் நான் உங்களுக்கு ஒரு திட்டத்தை சொல்றேன் கவனமா கேளுங்க சரி என்றாள் நீரஜா இப்ப எல்லா ஹோட்டல்கள்லயும் லாட்ஜ்லயும் சிசிடிவி கேமரா இருக்கு இல்லையா ஆமா சோ நீங்க எதுக்கும் பயப்படாதீங்க ஓகேவா நீரஜா தலையாட்டினாள் அவன் எந்த லாட்ஜ்ல ரூம் புக் பண்ண சொல்றானோ அந்த லாட்ஜுக்கு நான் முன்னாடியே போயிடுறேன் உங்களுக்கு ஒரு ரூம் எனக்கு ஒரு ரூம் பக்கத்து பக்கத்துல புக் பண்ணிடுறேன் சரி நீங்க உங்க ரூமுக்கு போயிட்டு அவனுக்கு போன் பண்ணுங்க சரியா சரி நீங்க ரூம்ல இருக்கும்போது உங்க செல்போன் சாதாரணமா வெளியில தெரியற மாதிரி வச்சுக்கோங்க இன்னொரு செல்போன் உங்க ஹேண்ட்பேக்ல இருக்கட்டும் ரெண்டு செல்போன் எடுத்துட்டு போகணும்னு சொல்றீங்களா என்றாள் நீரஜா ஆமா அவன் வந்து கதவை தட்டுவான் நீங்க கதவை திறக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஹேண்ட்பேக்ல இருக்கிற செல்போன்ல இருந்து என் செல்போனுக்கு கால் பண்ணுங்க நான் என்னோட செல்போன் ஆன் பண்ணிட்டு உங்க ரூம்ல என்ன நடக்குதுன்னு கேட்டுட்டு இருக்கேன் எனக்கு நீங்க கால் பண்ணிட்டு அந்த செல்போன மறுபடியும் ஹேண்ட்பேக்லயே வச்சுக்கங்க உங்க கையில இருக்கிற செல்போன் நார்மலாவே அவனுக்கு தெரியற மாதிரி இருக்கட்டும் ஏன் ரெண்டு செல்போன் யூஸ் பண்ணணும் ஏன் செல்போன்லயே கால் பண்ணிட்டு அதை தெரியாம வச்சுக்கலாம் இல்லையா இல்ல அவனுக்கு எந்த சந்தேகமும் வரக்கூடாது சரி உங்களுக்கு ஏதாவது ஆபத்துன்னா நான் உடனே வர்றேன் சரி எல்லாம் ஓகே வர்றது விக்ரமா இருந்தா நான் என்ன பண்றது வேறாளா இருந்தா என்ன பண்றது நீரஜா கேட்டு விட்டு என்னை பார்த்தாள் ரூமுக்குள்ள விக்ரம் வந்தாலும் சரி வேற யாராவது வந்தாலும் சரி ஒரே ஒரு விஷயம்தான் அவன் கிட்ட என்ன ஆதாரம் இருக்குன்னு முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் நீங்களும் விக்ரமும் இருக்கிற போட்டோஸ் வீடியோஸ் ஏதாவது இருக்கான்னு காட்ட சொல்லுங்க அதெல்லாம் எதுவும் இல்லைன்னா நீங்க பயப்பட தேவையில்லை அப்படி இருந்ததுனாதான் நீங்க அவன் கிட்ட பேரம் பேச வேண்டி வரும் என்ன பேரம் முதலாவது எங்க கணவருக்கு தெரியக்கூடாதுன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் உனக்கு பணம் வேணும்னா வாங்கிட்டு உன்கிட்ட இருக்கிற ஆதாரத்தை கொடுத்துட்டு போயிட்டே இரு இல்ல எனக்கு பணமும் வேணும் நீயும் வேணும்னு பிடிவாதம் பிடிச்சேன்னா இந்த இடத்துல பேச்ச நிறுத்தி அவனை ஒரு பார்வை பாருங்க என்று சொல்லிவிட்டு மேலும் தொடர்ந்தேன் நீ என்ன என் ஹஸ்பண்ட் கிட்ட சொல்றது நானே சொல்லிடுறேன்னு சொல்லுங்க உனக்கு பணமும் கிடையாது நானும் கிடையாது நீ என்ன பிளாக்மெயில் பண்றேன்னு நானே போலீஸ்ல சொல்லி உன்னை பிடிச்சு கொடுத்துடுறேன்னு சொல்லி நீங்க அவனை மிரட்டுங்க நீ எதுக்குமே ஒத்துக்கலன்னா எல்லாத்தையும் தெளிவா லெட்டர் எழுதி வச்சுட்டு செத்து போயிடுவேன்னு சொல்லுங்க இப்ப நாம பேசுறது எல்லாமே ரெக்கார்ட் ஆயிட்டு இருக்குன்னு சொல்லுங்க அவன் இதுக்கெல்லாம் பயப்படலன்னா கண்டிப்பா பயந்துதான் ஆகணும் ஏன்னா நீங்க எதுக்கும் துணிஞ்சிட்டீங்கன்னு அவனுக்கு தெரிஞ்சிடும் வந்த வரைக்கும் லாபம்னு தான் நினைப்பான் நான் சொன்ன எல்லாவற்றையும் தெளிவாக கேட்டுக்கொண்டிருந்த நீரஜா இருந்தாலும் எனக்கு பயமாவே இருக்கு என்றாள் நீங்க எதுக்கும் பயப்படாதீங்க பக்கத்து ரூம்ல நீங்க பேசுறது எல்லாத்தையும் நான் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் எல்லாமே ரெக்கார்ட் ஆயிட்டு இருக்கு எல்லாம் சுமூகமா முடிஞ்சிடுச்சுன்னா ரெக்கார்ட் பண்றத உங்ககிட்டயே கொடுத்துருவேன் அப்படி இல்லைன்னா அது ஒரு எவிடன்ஸா உபயோகப்படும் சரிங்களா சரி என்று புன்சிரித்தாள் நீரஜா அவள் முகத்தில் இப்போதுதான் தைரியம் வந்திருந்தது இப்போ தைரியமா நீங்களே போன் பண்ணி சொல்லிடுங்க ரெண்டு நாள் டைம் வச்சிருக்கானே ரெண்டு நாள்ல நீங்க இதுக்கு ஒத்துக்கணும்னு சொல்லியிருக்கான் அதனால என் கணவர் மும்பை போயிருக்காரு வர்றதுக்கு மூணு நாள் ஆகும் அதுக்குதான் போன் பண்ணேன்னு சொல்லுங்க அவர் இல்லாதப்பவே இந்த பிரச்சனைய தீக்கலாம்னு சொல்லுங்க நீரஜா தன் செல்போனில் அவனுடைய எண்ணெய் எடுத்து அவனை அழைத்தாள் ரிங் போகுதா என்றேன் ஆர்வமாக நீரஜா தலையாட்டினாள் எடுத்து பேசுனா ரெக்கார்ட் பண்ணுங்க ஸ்பீக்கர்ல போடுங்க என்று எழுந்து சென்று கதவை மூடிவிட்டு லைட்டை போட்டுவிட்டு வந்தேன் அழைப்பு செத்து போகும் கடைசி வினாடியில் எடுத்தான் நீரஜா ரெக்கார்ட் மற்றும் ஸ்பீக்கரை இயக்கிவிட்டு ஹலோ 
என்றாள் என்ன பேபி என்ன உற்சாகப்படுத்துற மாதிரி செய்தி இருக்கா என்ன நீயே போன் பண்ற எதிர்முனையில் கேட்ட கரகரப்பான குரலை உன்னிப்பாய் கேட்டுக்கொண்டிருந்தேன் சொல்லு என்ன விஷயம் நீ சொல்றத நான் யோசிச்சு பார்த்தேன் யோசிச்சு பார்த்து என்ன முடிவு பண்ணிருக்க எனக்கு வேற வழி தெரியல நீ சொல்றதுக்கு நான் ஒத்துக்கிறேன் எதிர்முனையில் பத்து வினாடி மௌனம் நிலவியது நீ என்ன உண்மையாவா சொல்ற ஆமா உண்மையாதான் சொல்றேன் எங்க வீட்டுக்காரர் மும்பை போயிருக்காரு அவர் திரும்பி வர்றதுக்குள்ள இந்த பிரச்சனைய சுமூகமா முடிச்சிடணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படியா மும்பையில இருந்து எப்போ வர்றாரு நாளானைக்கு அப்போ நான் சொன்னதுக்கு ஓகேவா பணம் எவ்வளோ வேணும்னாலும் கேளு தர்றேன் இன்னொரு விஷயத்துக்கு நான் ஒத்துழைக்கணுமான்னு கொஞ்சம் யோசிக்கிறியா மேல மேல நான் தப்பு பண்ணணுமான்னு நினைக்கிறேன் ஒரு முறை தப்பு பண்ணியாச்சு என்னோடவும் ஒரு முறை தப்பு பண்ணிட்டு இந்த தப்போட முடிச்சுக்கேன் அதுல என்ன உனக்கு பிரச்சனை நான் நீரஜாவை பார்த்து சிறிது நேரம் அமைதியாக இருக்கும்படி சைகை செய்தேன் அவள் அமைதியானாள் என்ன பேபி லைன்ல தான் இருக்கியா என்றது எதிர்முனை நான் இப்போது பேசும்படி சைகை செய்தேன் லைன்ல தான் இருக்கேன் இந்த பிரச்சனை இந்த ஒரு முறையோட முடிஞ்சு போயிடும்னு நான் எப்படி நம்புறது திரும்ப திரும்ப நீ என்ன தொல்ல கொடுக்க மாட்டேன்னு என்ன நிச்சயம் எதிர்முனையில் வெடிச்சிருப்பு கிளம்பியது அந்த சிரிப்பின் அர்த்தம் புரியாமல் நீரஜாவும் நானும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொண்டோம் எதிர்முனையில் அவன் தொடர்ந்து பேசினான் நியாயமான கேள்வி இதுக்கு நான் உத்தரவாதம் தர்றேன் இந்த ஒரு முறைக்கு மேல நான் உன்னை எந்த காரணத்தை கொண்டு டிஸ்டர்ப் பண்ண மாட்டேன் என்ன நீ நம்பலாம் சரி ஓகே ஆனா ஒரு கண்டிஷன் என்ன நீ சொல்ற இடத்துக்கெல்லாம் என்னால் வர முடியாது அப்புறம் நான் சொல்ற இடத்துக்கு தான் நீ வரணும் ஏன் ஒய் எனக்கு ஏன் பாதுகாப்பு முக்கியம் ஓ ஏற்கனவே ஒரு முறை தப்பு பண்ணிட்டு உன்கிட்ட மாட்டிட்டு முழிக்கிற எதிர்முனையில் சிரிப்பு சத்தம் அதனால என்றது எதிர்முனை அதனால இதுக்கு மேல இன்னொரு முறை இன்னொரு பிரச்சனையில சிக்கி தவிக்கிறது நான் விரும்பல அதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும் சிட்டி நடுவில் பிஸியா இருக்கிற ஹோட்டலா பார்த்து நீயே சொல்லு அந்த ஹோட்டல்ல ரூம் புக் பண்ணிட்டு நான் உனக்கு போன் பண்றேன் அங்க நாம மீட் பண்ணுவோம் எதிர்முனையில் நிம்மதியை உறிஞ்சும் மௌனம் என்ன யோசிக்கிற நீ சொல்றத பார்த்தா என்னை எதுலையாவது மாட்டி வைக்க பிளான் பண்ற மாதிரி தெரியுதே ஐயா சாமி உன்னை மாட்டி வச்சு நான் என்ன சாதிக்க முடியும் அப்படியே உன்னை மாட்ட வச்சுட்டாலும் உன்னை என்ன தூக்குலையா தொங்க விட போறாங்க இல்ல இந்த மாதிரி பிளாக்மெயில் குற்றத்துக்கு பத்து வருஷம் பதினஞ்சு வருஷம் தண்டனை தர போறாங்களா இந்த பிரச்சனையை நான் யாருக்கும் தெரியாம சுமூகமா முடிச்சுக்க விரும்புறேன் என்ன புரியுதா இதுல வேற எந்த உள்நோக்கமும் இல்ல சரியா என்றாள் நீரஜா எதிர்முனை சற்று தயங்கி நீ சொல்றதும் சரிதான் என்றது இப்ப சொல்லு எந்த ஹோட்டல்ல ரூம் புக் பண்ணட்டும் ஒரு நிமிஷம் என்றான் எதிர்முனையில் நான் நீரஜாவை பார்த்து சிறிது பொறுமையாக இருக்கும்படி சைகை செய்தேன் இருபது வினாடிகள் கழித்த பிறகு எக்மோர்ல ஜி ஸ்பாட் அதாவது கோல்டன் ஸ்பாட் ஹோட்டல்ல புக் பண்ணு என்றான் என்ன சொன்னது கேட்டுதா ம் கேட்டுது குறிச்சு வச்சுக்கிறேன் நான் ரூம் புக் பண்ணிட்டு உனக்கு போன் பண்றேன் ஓகே எப்ப புக் பண்ணிட்டு எப்ப கூப்பிடுவ இன்னைக்கா நாளைக்கா நான் நீரஜாவை பார்த்து நாளை என்பது போல் சைகை செய்தேன் நாளைக்கு புக் பண்ணிட்டு உனக்கு போன் பண்றேன் என்றாள் நீரஜா சரி என்று போன் நினைப்பு துண்டிக்கப்பட்டது நீரஜா ஒரு பெருமூச்சு விட்டாள் என்னை பார்த்தாள் நான் எதிர்பார்த்ததை விட பிரமாதமா பேசிட்டீங்க சமயோஜிதமா பேசினீங்க என்றேன் இதை எப்படியாவது சரியா எனக்கு முடிச்சு கொடுத்துருங்க சார் உங்களுக்கு எவ்வளோ ஃபீஸ் வேணுமோ நீங்க எதிர்பார்த்ததை விட அதிகமாவே உங்களுக்கு தரணும்னு நான் நினைக்கிறேன் என்றாள் நீங்க ஒன்னும் கவலைப்படாதீங்க இந்த பிரச்சனையிலிருந்து உங்களை விடுவிக்க வேண்டியது என்னோட பொறுப்பு என்றேன் நீரஜா அவள் செல்போனை எடுத்து என் செல்போன் நம்பரை எழுதி என் அக்கௌண்ட்டுக்கு பணம் அனுப்பிவிட்டு ரூம் புக் பண்றதுக்கு மற்ற செலவுகளுக்கெல்லாம் பணம் அனுப்பியிருக்கேன் என்றாள் மற்றது எதுவா இருந்தாலும் எனக்கு போன் பண்ணுங்க என்று சொல்லிவிட்டு எழுந்து சென்றாள் எலும்பூரில் கோல்டன் ஸ்பாட் ஹோட்டலை கண்டுபிடிப்பது கொலம்பஸ் அமெரிக்காவை கண்டுபிடிக்க கஷ்டப்பட்டது போல் அப்படியொன்றும் சிரமமாக இருக்கவில்லை ஆல்பர்ட் தியேட்டருக்கு போகும் வழியிலேயே 
மெயின் ரோட்டில் இருந்து பிரிந்து ஒரு போக்குவரத்து நெரிசலான தெருவில் இருந்தது ஹோட்டலுக்கு ஃபைவ் ஸ்டார் அந்தஸ்து இருக்கும் பார்க்கிங் பகுதியில் யமகாவை நிறுத்திவிட்டு பார்த்ததில் மழை ஓய்ந்து மாலை நேர ஈர மெனுமெனுப்பில் ஆட்களும் கட்டடங்களும் தலைகீழ் சலனங்களாக தெரிந்தது சற்று தொலைவில் சாக்ரட் ஹார்ட் ஆலயத்தின் உச்சியில் சிலுவையை தரிசிக்க முடிந்தது ஹோட்டலின் கண்ணாடி தடுப்புக்கு அப்பால் மனிதர்களின் மௌன இயக்கத்தை நோக்கி படிக்கட்டுகளில் ஏறிச் சென்றேன் கண்ணாடி கதவை திறந்து கொண்டு உள்ளே சென்றதும் குளிருக்கு சற்று கதகதப்பாக உணர்ந்தேன் சீலிங்கில் சித்திர வேலைப்பாடுகளுக்கு நடுவே பளீர் என்று எறிந்த விளக்குகள் அந்த ரிசப்ஷன் ஹாலை வெளிச்சத்தில் நிரப்பி இருந்தது வலதுபுற சோஃபாவில் ஒரு நடுத்தர பெண் அமர்ந்திருந்தாள் அதை தாண்டி ஹோட்டலில் சாப்பிடும் பசிமிகுந்த மக்கள் தெரிந்தனர் டம்ளர் தட்டுகளை உருட்டும் ஓசை மெளிதாக கேட்டது இன்னதென்று பிரித்தறிய முடியாத வாசனை மூக்கை நிரடியது நான் ரிசப்ஷனை நெருங்கி லிப்ஸ்டிக் பூசிய ஒரு பெண்ணை அணுகினேன் எஸ் என்றால் நிமிர்ந்து கண்ணுக்கு மையிட்டிருந்தாள் தலைமுடியை சுருள் சுருளாக்கி பின்பக்கும் கிளிப்பில் சிறைப்பிடித்து தொங்கவிட்டு அவ்வப்போது அதை வேண்டுமென்றே தலையசைத்து விசிறினாள் அது அவளது மேனரிசமாக மாறியிருந்தது தூக்கத்தில் இருக்கும்போது அவள் முடியை கத்தரித்து விட்டாள் அவள் தலையை வெடுக்கென திருப்பி விசிறி அடிக்கும் மேனரிசம் என்னவாகும் என்று யோசித்து கொண்டே ரெண்டு சிங்கிள் ரூம் வேணும் பக்கத்து பக்கத்துல என்றேன் வரவேற்பாளினி தன் தலைமுடியை ஒரு முறை விசிறி கொண்டு காதுக்குள் யாரோ ரகசியமாக ரகசிய ஜோக் சொன்னது போல் உதடுகளுக்குள் புன்னகைத்துக் கொண்டு ஒரு நேர்த்தியான பதிவேட்டில் அகலமான கண்களால் ஓட விட்டு பக்கத்து பக்கத்துல இல்ல மூணு ரூம் தள்ளி இருக்கு என்றால் புன்னகை மாறாமல் சாரி நான் நாளைக்கு நைட் வேணும்னு கேக்குறேன் என்றேன் அவள் மீண்டும் ஒரு விசிறு விசிறி கொண்டு பொய்மை கோடுள்ளுத்த விழிகளில் சிரித்து இருக்கு என்றாள் ரெண்டு ரூம் வேணும் ஓகே என்றாள் ஐடி ப்ரூஃப் வேணும் நான் என் செல்போனை திறந்து என் ஆதார் அட்டையின் நகலை அவளுக்கு காட்டினேன் அவள் அதையும் பார்த்துவிட்டு என்னையும் பார்த்துவிட்டு இதுல இருக்கிற செல்போன் நம்பர் உங்களோடது தானே என்றாள் ஆமாம் என்றேன் அவள் லெட்ஜரில் எழுதி கொண்டு கம்ப்யூட்டரில் ஏற்றிக்கொண்டாள் நாளைக்கு எத்தனை மணியிலிருந்து வேணும் கேட்டாள் ஒரு வினாடியில் கண்களை என் மீது விட்டு இழுத்து கொண்டாள் நாளைக்கு சாயங்காலம் ஆறு மணியிலிருந்து வேணும் கம்ப்யூட்டரில் அவள் நீள விரல்கள் விளையாடின உங்க போனுக்கு ஒரு மெசேஜ் வரும் பாருங்க என்று அவள் சொல்லும் போதே டிங் என்று ஒரு ஓசை எழுப்பியது நான் செல்போனை திறந்து பார்த்தேன் முன்னூற்றி ஐந்து முன்னூற்றி ஆறு இரண்டு அறைகள் ஒதுக்கப்பட்டதுக்கான குறுஞ்செய்தி வந்திருந்தது இந்த மெசேஜ நாளைக்கு நீங்க வரும்போது காட்டினா ரூம் சாவி உங்களுக்கு கிடைக்கும் இந்த அறைய வேற யாராவது பயன்படுத்துவதா இருந்தா அவங்களுக்கு இந்த மெசேஜ சென்ட் பண்ணுங்க அவங்க காட்டினாலும் சரி ரூம் கிடைக்கும் அவள் கேட்ட பணத்தை என் செல்போனில் ஸ்கேன் செய்து அந்த ஹோட்டல் அக்கௌண்ட்டுக்கு அனுப்பிவிட்டு நாடோடி மன்னன் எம்ஜிஆர் மாதிரி மூக்கில் இரண்டு விரல்களை தொட்டு சொடுக்கிவிட்டு வெளியே வந்தேன் அறை பதிவு செய்யப்பட்ட செய்தியை நீரஜாவுக்கு மெசேஜ் செய்தேன் என் குறுஞ்செய்தியை பார்த்ததும் நீரஜா எனக்கு போன் செய்தாள் நாளைக்கு சாயந்தரம் நாலரை மணிக்கு நான் உங்க ஆபீஸ் கிட்ட கார்ல வந்து நிக்கிறேன் நீங்க ரெடியா இருங்க உங்களை பிக்கப் பண்ணிட்டு ரெண்டு பேரும் ஹோட்டல் ரூமுக்கு போலாம் என்றாள் நான் வேண்டாம் என்றேன் ஏன் வேணாங்கிறீங்க இல்ல நான் உங்க கூட வர்றத பிளாக் மெயில் பண்றவன் பாக்கலாம் உங்களை உங்க வீட்டுல இருந்தே கூட அவன் ஃபாலோ பண்ணலாம் அப்படின்னா நான் என்ன செய்யட்டும் நீங்க கார்ல நேரா ஹோட்டலுக்கு வந்துருங்க நான் உங்களுக்கு முன்னாடி போய் உங்க ரூமையும் திறந்து வச்சுட்டு நான் பக்கத்துல ரூம்ல இருக்கேன் நீங்க கார்ல வெளிய வெயிட் பண்ணுங்க நான் ரூமுக்கு போயிட்டு உங்களுக்கு போன் பண்றேன் நீங்க நேரா ரூமுக்கு போயிருங்க என்றேன் ஓகே நீங்க ரூமுக்கு போனதும் அவனுக்கு போன் பண்ணி ரூம் நம்பர் சொல்லி வர சொல்லுங்க நான் பக்கத்து ரூம்ல இருந்து உங்க ரூம்ல என்ன நடக்குதுன்னு செல்போன்ல கேட்டுக்கிட்டே இருக்கேன் சரியா சரி என்றாள் நான் அழைப்பை துண்டித்து விட்டு ஒரு சிறு பொம்மையின் கண்களில் அந்த மிகச்சிறிய கேமராவை பொறுத்து விட்டு என் செல்போனில் அது வேலை செய்கிறதா என்று பார்த்து திருப்தி அடைந்தேன் மறுநாளுக்காக காத்திருக்க ஆரம்பித்தேன் மறுநாள் காலை பரபரப்பாக விடிந்தது நான் இன்னொரு வேலை செய்ய வேண்டி இருந்தது மிகச்சிறிய வேலைதான் நேற்றே அதை செய்திருக்க வேண்டும் ஆனால் செய்யவில்லை அதற்கு காரணம் எதுவுமில்லை காலையில் வீட்டை விட்டு கிளம்பி நேராக ஒரு ஃபேன்சி ஸ்டோரில் ஒரு லேடிஸ் ஹேண்ட்பேக் வாங்கிக் கொண்டு அலுவலகத்திற்கு வந்தேன் 
நேற்று கேமரா பொருத்திய பொம்மையை அந்த சிறிய ஹேண்ட்பேக்கில் பொருத்த முடிவு செய்தேன் ஹேண்ட்பேக்கில் வெளிப்பகுதியில் அலங்காரத்திற்காக பொருத்தப்பட்ட ஒரு எவர் சில்வர் பட்டனை அகற்றினேன் அந்த இடத்தில் இருந்து மிகச்சிறிய தொலையை சிறிது பெரிதாக்கினேன் ஹேண்ட்பேக்கில் பொம்மையை வைத்து கேமரா பொருத்திய கண்ணை அந்த சிறிய துளைக்கு நேராக வைத்து உள்ளே பொம்மையை ஃபெவிகால் போட்டு ஒட்டினேன் இப்போது சிறிய ஹேண்ட்பேக்கில் அந்த சிறிய பொம்மை இருந்தது அந்த பொம்மையின் ஒரு கண்ணில் கேமரா இருந்தது அந்த கேமரா சரியாக அந்த சிறிய துளையில் பொருந்தி இருந்தது அந்த ஹேண்ட்பேக்கை என் அலுவலகத்தின் ஒரு மேஜை மீது வைத்து விட்டு அதை என் செல்போனில் ப்ளூடூத்துடன் இணைத்து சரியாக இயங்குகிறதா என்பதை சோதித்து பார்த்தேன் அது அற்புதமாக வேலை செய்தது ஹேண்ட்பேக்கில் ஒரு கேமரா இருக்கிறது என்பதை யாராலும் கண்டுபிடிக்க முடியாது சந்தேகப்பட்டு பேகை திறந்து பார்த்தாலும் ஒரு சிறு பொம்மை இருப்பதாகத்தான் நினைப்பார்கள் ரொம்ப கவனமாக ஹேண்ட்பேக்கில் கைவிட்டு பார்த்தால்தான் அதை உள்ளே ஹேண்ட்பேகோடு ஒட்டி இருப்பதை கண்டுபிடிக்க முடியும் அவசரத்தில் கைவிட்டு துளாவினால் ஒட்டி இருப்பது பிரிந்து வந்துவிடும் இப்படியெல்லாம் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது என்பதை கண்டுபிடிக்க கொஞ்சம் அறிவும் கொஞ்சம் அதிர்ஷ்டமும் கொஞ்சம் பொறுமையும் ஒருவருக்கு வேண்டும் மாலையில் வானிலை தெளிவாக இருந்தது ஹேண்ட்பேகை மிகவும் எச்சரிக்கையாக எடுத்து என்னுடைய ஹேண்ட்பேக்கள் வைத்துக் கொண்டு அதை முதுகில் மாட்டிக்கொண்டு உற்சாகமாக விசிலடித்தபடி ஒரு சாகசத்தை நிகழ்த்த போகும் நினைவுடன் கோல்டன் ஸ்பாட் ஹோட்டலை வந்தடைந்தேன் இறங்கி ரிசப்ஷன் பதுமையிடம் செல்போன் மெசேஜை காட்டினேன் ரிசப்ஷனில் இப்போது வேறு ஒரு பதுமை வாரி இருந்தது நல்ல குட்டை கட்டையாக இருந்தவள் மெசேஜை பார்த்து கம்ப்யூட்டரில் பார்த்துவிட்டு முன்னூற்றி ஐந்து முன்னூற்றி ஆறாம் அறைகளின் சாவியை எடுத்து கொடுத்தாள் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர்ல இருக்கு சார் என்றாள் சாவியை பெற்றுக்கொண்டு நீண்ட வராண்டாவில் நடந்து கோடியில் இருக்கும் படிக்கட்டுகளில் ஏறி முதல் தளத்திற்கு வந்தேன் அங்கே ஒரு நீண்ட வராண்டா இரண்டு புறமும் அறைகள் வராண்டாவில் நடந்தேன் வலது பக்கத்தில் முன்னூற்றி ஐந்து முன்னூற்றி ஆறு எண் கொண்ட அறைகள் பக்கத்து பக்கத்தில் இருந்தன நான் முதலில் முன்னூற்றி ஐந்தாம் எண் அறையை திறந்து உள்ளே நுழைந்ததும் உள்பக்கம் பூட்டிக்கொண்டு அறையை பார்த்தேன் மிக தூய்மையாக இருந்தது கட்டில் மெத்தை தலையணை சிறிய மேஜை அலமாரி டிவி அட்டாச்டு பாத்ரூம் ஹேண்ட்பேகை கட்டிலின் தலைமாட்டில் இருக்கும் அலமாரியின் கீழ் விளிம்பில் வைத்தேன் செல்போனில் கேமராவை இயக்கி ஹேண்ட்பேக்கை வாசலை நோக்கி சரி செய்து வைத்து விட்டு பார்த்தேன் அந்த அறையின் முக்கால் பகுதி செல்போனில் தெரிந்தது மிகவும் திருப்தியாக கதவை வெறுமனை சாத்திவிட்டு அடுத்த முன்னூற்றி ஆறாம் என் அறைக்கு வந்து நீரஜாவிற்கு போன் செய்தேன் எங்கிருக்கீங்க நீரஜா கேட்டேன் ஹோட்டலுக்கு வெளியே கார்ல இருக்க நீரஜா பதில் சொன்னாள் சரி உள்ள நுழைஞ்சு நேரா முதல் மாடிக்கு வாங்க ரூம் நம்பர் முன்னூற்றி அஞ்சு கதவு சும்மாதான் சாத்திருக்கோம் திறந்துட்டு உள்ள போங்க உள்ள பெட்டுக்கு மேல ஒரு ஹேண்ட்பேக் இருக்கு அதுல ஒரு சின்ன கேமரா பொருத்தின பொம்மை இருக்கு என்னது கேமரா பொருத்தின பொம்மையா என்கிட்ட நீங்க இத பத்தி சொல்லவே இல்லையே நேத்து நீங்க என்கிட்ட பேசிட்டு போன பிறகு எனக்கு இந்த ஐடியா தோணுச்சு ஒரு சின்ன கேமராவை ப்ளூடூத்ல கனெக்ட் பண்ணி செல்போன்ல பார்க்க முடியும் அப்படிப்பட்ட ஒரு கேமராவை தான் ஒரு சின்ன பொம்மையில பொருத்தி அந்த பொம்மைய ஹேண்ட்பேக்ல ஃபெவிகால் போட்டு ஒட்டி வச்சிருக்கேன் சரி அந்த கேமராவை என் செல்போனோட கனெக்ட் பண்ணிருக்கேன் சரி அதனால அந்த ஹேண்ட்பேக்கை எடுக்கவோ திருப்பி வைக்கவோ செய்யாதீங்க நான் பக்கத்து ரூம்ல இருக்கேன் நீங்க உள்ள போயிட்டு அவனுக்கு போன் பண்ணி ரூம் நம்பர் முன்னூத்தி அஞ்சுக்கு வர சொல்லுங்க பயப்படாதீங்க ரூம்ல என்ன நடக்குதுன்னு நான் பார்த்துட்டு தான் இருக்கேன் நீரஜா சரி என்றாள் போனை துண்டித்தேன் செல்போனில் கேமராவை இயக்கி பார்த்து கொண்டிருந்தேன் முன்னூற்றி ஐந்தாம் எண் அரை கதவு மூடி இருந்தது செல்போனில் தெரிந்தது அந்த கதவு திறக்க போவதற்காக காத்திருந்தேன் என் அறையில் ஃபேன் ஓடிக்கொண்டிருந்தது ஒரு சில நிமிடங்கள் மௌனத்தில் கரைந்தன அரை கதவை திறந்து கொண்டு நீரஜா உள்ளே நுழைவது தெரிந்தது உள்ளே நுழைந்தவள் மெல்லிய நீல நிற வழுக்கும் செயலை கட்டியிருந்தாள் இடுப்புக்கு நிறைய இடமளித்து கீழிறக்கி கட்டப்பட்ட சேலையில் தெளித்தாற்போல சில ஜரிகை வேலைப்பாடுகள் தெரிந்தன உள்ளே நுழைந்து கதவை மூடினாள் அதே கடல் நீளத்தில் அதே போல் முதுகுக்கு நிறைய இடம் கொடுத்து தைத்த ஜாக்கெட் அணிந்திருந்தாள் திரும்பி நடந்து தன் சிறிய ஹேண்ட்பேக்கை கட்டிலின் மீது வைத்து விட்டு 
நான் அலமாரிக்கு கீழ் கேமரா வைத்திருக்கும் பக்கம் பார்த்தாள் அதை நோக்கி தன் கட்டை விரலை உயர்த்தி காட்டினாள் பிறகு தன் செல்போனை எடுத்து எண்களை தடவி பிளாக்மெயில் செய்தவனுக்கு அழைப்பு விடுத்தாள் அவள் அழைப்பு ஏற்கப்படவில்லை இரண்டாம் முறை முயற்சித்தாள் இம்முறை அவள் அழைப்பு ஏற்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் மீண்டும் கேமராவை பார்த்து கட்டை விரலை உயர்த்தி காட்டினாள் எதிர்முனையில் அழைப்பு ஏற்கப்பட்டு அவள் பேசுவது தெரிந்தது அவள் கையை ஆட்டி ஆட்டி பேசினாள் அவள் முகம் மாற்றமடைவதை கவனித்தேன் மீண்டும் வேகமாக கையை ஆட்டி பேசினாள் பார்த்து கொண்டிருந்த எனக்கு ஏதோ ஒரு புது பிரச்சனை தோன்றியிருக்க வேண்டும் என்று தோன்றியது நான் என் சகல புலன்களையும் மூளையையும் எச்சரிக்கை நிலைக்கு கொண்டு வந்திருந்தேன் நீரஜா பேசி முடித்துவிட்டு தன் செல்போனை கோபமாக கட்டிலில் எரிந்து விட்டு கேமராவை பார்த்தாள் அவள் முகம் இறுக்கமாக இருந்தது என்ன நடந்தது என்று என்னால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை நான் செல்போனில் கேமராவை அணைத்துவிட்டு நீரஜாவிற்கு போன் செய்தேன் ஹலோ நீரஜாவின் பதட்டமான குரல் என்ன நீரஜா ஏதாவது பிரச்சனையா என்றேன் ஆமா சார் நம்ம போட்ட திட்டம் எல்லாம் வீண் நீங்க என்ன சொல்றீங்க ஆமா சார் அவன் இங்க இந்த ரூமுக்கு வரமாட்டானா ஏன் வரமாட்டான் தெரியல சார் இருங்க நான் உங்க ரூமுக்கு வர்றேன் போனை அணைத்து விட்டு கதவு திறந்து இரண்டு பக்கமும் பார்த்தேன் வராண்டாவில் வெள்ளமாய் வெளிச்சம் பாய்ந்து கொண்டிருந்தது நடமாட்டம் இல்லை என்று தெரிந்து கொண்டு சட்டென்று அந்த அறையின் கதவை திறந்து கொண்டு உள்ளே நுழைந்தேன் நீரஜா நின்று கொண்டிருந்தாள் அவள் முகம் இரத்தம் விழுந்து வெளிறி போயிருந்தது மன்னிக்கவும் செல்போனில் பார்த்ததை விட நேரில் பார்க்கும் போது மூர்கத்தனமாக மூச்சு முட்டுவது போல் இருந்தது அவள் அழகு அவள் மீது நறுமணம் வீசியது நானாக இருந்தால் பணமாவது சொத்தாவது நீரஜா மட்டும் அருகில் இருந்தால் போதும் என்று இருக்கிற என் எல்லா சொத்துக்களையும் காமன் பெயரில் எழுதி வைத்துவிட்டு நீரஜாவை சரணடைந்திருப்பேன் இவன்கள் என்னடாவென்றால் இந்த அழகிய தேவதையை இப்படி அழைக்கழிக்கிறார்களே நான் கதவை மூடிவிட்டு அவளை பார்த்தேன் அவள் எனக்கு வழிவிட்டு முன்னே சென்று கட்டிலில் அமர்ந்தாள் நான் அவள் பின்னால் சற்று இடைவெளி விட்டு நடந்து சென்று கத்திலின் விளிம்பில் அமர்ந்து என்னாச்சு என்றேன் அவன் இங்கு வரமாட்டானா என்றாள் ஏன் வரமாட்டான் அதுக்கெல்லாம் அவன் பதில் சொல்லல வேற என்ன சொன்னான் என்ன அவனோட ரூமுக்கு வர சொல்றான் அவன் ரூமுக்கா ஆமா எங்க இதே ஹோட்டல்ல இதே ஹோட்டல்லையா நான் இதை எதிர்பார்க்கவில்லை ஆமா இதே ஹோட்டல்ல செகண்ட் ஃபுளோர்ல ரூம் நம்பர் போர் ஒன் டூல இருக்கானா ஒரே ஒரு மாதிரி தானே ஏறி மேல வான்னு சொல்றான் நம்ம பிளான அவன் கெஸ் பண்ணிட்டான்னு நினைக்கிறேன் அடிப்பட்ட சிறுத்தை போல எனக்கு கோபம் வந்தது பொரியுள் மாட்டாமல் தப்பிச் சென்ற விலங்கை நினைத்து வெறுப்பையுமளும் வேடனை போல உணர்ந்தேன் என்னை விட அவன் வேகமாக சிந்திக்கிறான் என்பதையே என்னால் பொறுத்து கொள்ள முடியவில்லை இப்ப என்ன செய்யறது என்றாள் நீங்க போக வேணா நீரஜா என்றேன் என் உள்ளுணர்வு போக வேண்டாம் என்று என்னை எச்சரித்தது ஏன் போக வேணாம்னு சொல்றீங்க நாம அவனை பொரியில சிக்க வைக்கலாம்னு நினைச்சோம் இப்போ அவன் வச்ச பொரியில நாம சிக்கிருவோம் போல இருக்கு அதுக்காக போக வேணாம்னு சொல்றீங்களா என்றாள் என்னை ஏறிட்டு பார்த்து அதுக்காக மட்டும் இல்ல இதுல ஏதோ விபரீதமா இருக்குமோன்னு தோணுது என்ன விபரீதம் என்னன்னு எனக்கு புரியல ஆனா என்னோட உள்ளுணர்வு ஏதோ விபரீதமா நடக்க போகுதுன்னு மட்டும் சொல்லுது என்ன விபரீதம் நடக்கும்னு சொல்றீங்க இந்த ஹோட்டல்ல ஆட்கள் நடமாடிட்டு தானே இருக்காங்க என்ன நடந்துடும் நான் போய் பாக்குறேன் என்னை பிளாக்மெயில் பண்ணவ யாருன்னு நான் பாக்கணும் ரூமுக்குள்ள போனு பின்னாடி கூட நான் என்னோட முடிவை மாத்திட்டு திரும்பி வர முடியும் படப்படவென்று கோபமாக பேசிக்கொண்டே தன் ஹேண்ட் பேக்கையும் செல்போனையும் எடுத்துக்கொண்டு நடந்தவளை நான் நிறுத்தினேன் நீரஜா இருங்க ஒரு நிமிஷம் இந்த கேமரா இருக்கிற ஹேண்ட் பேக்கையாவது எடுத்துட்டு போங்க ரெண்டு ஹேண்ட் பேக் எப்படி எடுத்துட்டு போக முடியும் உங்க ஹேண்ட் பேக விட்டுட்டு இதை எடுத்துட்டு போங்க வேண்டாம் மாதவன் சார் ஏன் வேணாம்ங்கிறீங்க ஹேண்ட் பேக் ஒரே இடத்துல இருந்தா மட்டும்தான் சரியா இருக்கும் அவனோட முகம் தெரியணும்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஹேண்ட் பேக் திருப்பி பிடிக்கணும் அது ரொம்ப ரிஸ்க் முடியாது அதெல்லாம அவன் ஏற்கனவே சந்தேகப்பட்டுதான் இதே ஹோட்டல்ல ஒரு ரூம் புக் பண்ணிருக்கான் நாம ஹோட்டலுக்கு வந்து அவனுக்கு போன் பண்ண பின்னாடி நம்ம அவ ரூமுக்கு வர சொல்றான் அதனால அவனும் ஏதோ ஒரு திட்டத்தோடு தான் இருக்கான் அதான் நானும் சொல்றேன் நீங்க தனியா போய் மாட்டிக்க போறீங்கன்னு எனக்கு பயமா இருக்கு என்னோட அனுமதி இல்லாம அவன் என்ன ஒன்னும் பண்ண முடியாது 
கூச்சல் போட்டா பக்கத்து ரூம்ல இருந்து யாராவது வரமாட்டாங்களா வருவாங்க இருந்தாலும் நான் சொல்ற இதையாவது கேளுங்க உங்க செல்போன்ல இருந்து எனக்கு கால் பண்ணுங்க நீரஜா என் செல்போன் நம்பரை அழைத்ததும் எனக்கு ரிங்டோன் வந்தது நான் செல்போனை ஆன் செய்து விட்டு எந்த காரணத்தை கொண்டு போன் காலை கட் பண்ணாதீங்க நான் லைன்லயே இருக்கேன் செல்போனை கையிலேயே வச்சுட்டு நீங்க ரூம்குள்ள போங்க அவனுக்கு சந்தேகம் வர்ற மாதிரி இருந்தா போனை ஹேண்ட்பேக்ல போட்டு வச்சுக்கோங்க ஏதாவது உங்களுக்கு தப்பா தோணுச்சுன்னா சத்தமா ஒரு குரல் கொடுங்க அதிகபட்சம் பதினஞ்சு செகண்ட்ல நான் அந்த ரூமுக்குள்ள இருப்பேன் நீரஜாவுக்கு இப்போது ஏதோ ஒரு அசாத்திய தைரியம் வந்திருந்தது அவள் அந்த அறையை விட்டு சொல்லும் போது எச்சரிக்கையா இருங்க செல்போனை கட் பண்ணாதீங்க என்றேன் அவள் கதவை திறந்து கொண்டு என் பார்வையை விட்டு மறைந்தாள் நான் கதவை திறந்து கொண்டு அறைக்கு வெளியே போகும் நீரஜாவை எட்டி பார்க்கும் அவளை கட்டுப்படுத்தி கொண்டேன் செல்போனை காதில் ஒட்ட வைத்துக் கொண்டு கட்டிலில் அமர்ந்து கொண்டு நடப்பதை உன்னிப்பாக கேட்டுக்கொண்டு இருக்க வேண்டும் நீரஜா படிக்கட்டுகளில் ஏறி அந்த நாநூற்றி பனிரெண்டாம் அறையை அடைவதற்கு அதிகபட்சமாக ஒன்றரை நிமிடங்கள் ஆகலாம் அவள் நடந்து போகும்போது ஏற்படும் சிறு சிறு சத்தங்கள் மென்மையாக கேட்டது அறைக்கு சென்று கதவு தட்டும் சத்தம் சற்று கூடுதலாக கேட்டது கதவு திறந்திருக்கு என்று நீரஜா சொன்னது எனக்கு தான் நான் கூர்மையானேன் வலது காது ஒளியை துல்லியமாக கணக்கிட்டது சிறு சிறு சலனங்கள் யாரும் இல்லையா என்ற நீரஜாவின் மெல்லிய குரல் சிறிது நேரம் அமைதியாக கடந்த பிறகு நீ நீ நீரஜாவின் அரைகுறையான வார்த்தைகள் சின்ன சின்ன ஓசைகள் பிறகு அமைதி துல்லியமான அமைதி அநேகமாய் நீரஜா செல்போனை தன் ஹேண்ட்பேக்கில் போட்டு கொண்டிருக்க வேண்டும் சொத்தென்று சத்தம் அதை உறுதி செய்தது அது செல்போன் வைத்திருந்த ஹேண்ட்பேக்கை கட்டிலில் வைக்கும் சத்தமாக இருக்கும் நான் காத்திருந்தேன் நீரஜா பேசுவதற்கு அந்த முகம் தெரியாதவன் பேசுவதற்கு காத்திருந்தேன் 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 கும்மிருட்டு மயான அமைதி எனக்கு புரியவில்லை நான் தவித்தேன் வலது காதில் ஒட்டி இருக்கும் செல்போன் வழியாக உள்ளே நுழைந்து அந்த நானூற்றி பனிரெண்டாம் அறைக்குள் போய் பார்க்க வேண்டும் போல் இருந்தது ஏதாவது விபரீதமாக நடந்திருக்குமா என்று விபரீதமான கற்பனைகள் எனக்குள் ஓடியது விபரீதமாக இருந்தால் நீரஜா குரல் கொடுத்திருப்பாள் என்றும் மனதுக்குள் எண்ணங்கள் குழப்பமாக அலைந்தது போய் பார்க்கலாமா என்று துடிப்பு எழுந்தது நீ நீ என்று நீரஜா செல்போனில் சொன்னதை நினைவுபடுத்தி கொண்டேன் அப்படியானால் நீரஜாவிற்கு ஏற்கனவே அறிமுகமான நபராகத்தான் இருக்க வேண்டும் அப்படியானால் நான் காத்திருக்க வேண்டும் காத்திருந்தேன் காத்திருக்கும் போது முடிவில்லாத விபரீதமான கற்பனைகள் தோன்றுவதை மட்டும் என்னால் கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை அறையனுள் என்ன நடக்கிறது ஏன் அமைதியாக இருக்கிறது நீரஜா ஏன் பேசவில்லை அந்த அவன் ஏன் பேசவில்லை ஹேண்ட்பேக்கில் இருக்கும் நீரஜாவின் செல்போன் இன்னும் என் செல்போனில் தொடர்பில் தான் உள்ளது சிறு சிறு சத்தங்கள் கூடவா கேட்காமல் இருக்கும் எதுவும் தெரியாமல் எப்படி போய் பார்ப்பது ஏதோ சத்தம் கேட்டது என் சகல புலன்களும் காதுகளாய் மாறி உன்னிப்பாக கவனிக்க நீரஜா நீரஜா ஓர் ஆண் குரல் கிணற்றின் ஆழத்திலிருந்து கேட்டது குரலை இனம் காண முடியவில்லை அவ்வளவுதான் அதன் பிறகு மீண்டும் கனத்த மௌனம் என்ன நடக்கிறது என்ன எரியாமல் நான் கட்டிலை விட்டு எழுந்து விட்டிருந்தேன் நீரஜா நீரஜா என்று ஒரு ஆண் நீரஜாவை அழைத்ததன் அர்த்தம் என்ன அப்படியானால் அப்படியானால் நீரஜாவுக்கு என்ன நான் இருந்த அறையின் கதவை திறந்து கொண்டு பாயிண்ட் தேர்ட்டி எயிட் துப்பாக்கியிலிருந்து சீறி பாய்ந்த துப்பாக்கி கொண்டு போல் பாய்ந்தேன் அப்போதுதான் ஒரு அறையிலிருந்து கதவை திறந்து கொண்டு வெளியே வந்த ஒருவர் என் புயல் வேகத்திற்கு பயந்து கதவை மூடிக்கொண்டு மீண்டும் திறந்து பார்க்கும் போது நான் காணாமல் போயிருந்தேன் படிக்கட்டுகளில் பறந்தேன் மூன்று மூன்று படிக்கட்டுகளாக தாவினேன் இரண்டாம் மாடி வராண்டாவில் நான் பாய்ந்த போது விளக்கொளியில் வராண்டாவின் கோடியில் ஒருவன் சென்று மறைந்தான் யாரோ ஒரு பெண் சத்தம் கேட்டு ஒரு அறையிலிருந்து எட்டி பார்த்தாள் அவள் வாயும் கண்களும் அதிர்ச்சியில் விரிந்தன நான் எதை பற்றியும் கவலைப்படாமல் அறையின் நானூற்றி பதினெண்டை அணுகினேன் ஓடும் வேகத்தில் நிற்க முடியாமல் சறுக்கிக் கொண்டு நானூற்றி பனிரெண்டாம் அறையை தாண்டி செல்ல நல்ல வேளையாக வாசல் படியின் விளிம்பை பற்றி கொண்டு நின்றேன் அறைக்கதவு லேசாக திறந்திருந்தது காட்டெருமை போல் கதவை தள்ளிக்கொண்டு உள்ளே நுழைந்தேன் நுழைந்தவன் 
ஆயிரத்தி ஐநூறு மெகாவாட் மின்சார கம்பியை தொட்டது மாதிரி அதிர்ச்சியில் உறைந்து உடல் அதிர நீரஜாவை பார்த்தேன் என்னால் நம்பவே முடியவில்லை நீரஜா அந்த அறையின் வழவழப்பான தரையில் விழுந்து கிடந்தாள் நீல நிற புடவையின் மார்பு பகுதியிலிருந்து புது ரத்தம் வழிந்து தரையில் மெல்ல பரவ ஆரம்பித்திருந்தது புடவை கணுக்கால் வரை உயர்ந்து வாழைத்தண்டு மாதிரி பளபளப்பாக தெரிந்தது அவள் கண்கள் மேலே சொருகிக் கொண்டு உதடுகள் கடைசி நேர வழியை தாங்கிக் கொள்ள முடியாமல் வேதனையில் விரிந்து உறைந்திருந்தது கைகளில் ஒன்று தலைக்கு மேலும் இன்னொன்று வீசுவது மாதிரி விரிந்தும் இருந்தன நீரஜா நீரஜா என்றேன் அவளிடம் சலனம் இல்லை நீரஜா நீரஜா மீண்டும் அழைத்தேன் இதே போன்று செல்போனில் ஒரு ஆண்குரல் கேட்டதை நினைத்து கொண்டேன் அந்த ஆண்குரல் எங்கே அந்த குரலுக்கு சொந்தக்காரன் எங்கே நான் வராண்டாவில் ஓடி வரும்போது வராண்டாவின் கோடியில் ஒருவன் நடந்து போய் திரும்பினான் நான் அவன் முதுகைத்தான் பார்த்தேன் ஒருவேளை அவனாக இருக்குமோ இப்போது நான் என்ன செய்ய வேண்டும் போலீஸுக்கு தகவல் சொல்ல வேண்டும் இந்த ஹோட்டல் மேனேஜருக்கு தகவல் சொல்ல வேண்டும் நான் மீண்டும் நீரஜாவை பார்த்தேன் எனக்குள் எதுவோ ஒன்று உடைந்தது ஏதோ ஒன்று சிதைந்தது காகிதம் போல் மனம் கிழிந்தது நான் என் உள்ளுணர்வை அலட்சியப்படுத்தி விட்டேன் நீரஜாவை நான் போக விட்டிருக்க கூடாது அவளை நான் தடுத்திருக்கலாம் அவள் சாவை என்னால் தடுத்திருக்க முடியும் என்னை அவள் முழுமையாக நம்பினாள் நான் தான் அவளுக்கு ஆலோசனை கொடுத்தேன் அந்த இரண்டு செல்போன் எண்களை கண்டுபிடித்து கொடுப்பதோடு என் வேலையை முடித்துக் கொண்டு நான் முற்றிலும் இந்த கேசிலிருந்து விலகி இருக்க வேண்டும் பணம் கொடுப்பதோ பிளாக்மெயில் செய்பவனுக்கு பணிந்து செல்வதோ நீரஜாவே முடிவு செய்ய விட்டுவிட்டு நான் ஒதுங்கிக் கொண்டிருக்க வேண்டும் அப்போது அவள் உயிரோடாவது இருந்திருப்பாள் எனக்கு குற்ற உணர்வு உறுத்தியது ஒரு நல்ல பெண்ணை சாகடித்து விட்டேன் இதோ பத்து நிமிடங்களுக்கு முன்னால் என்னோடு பேசிக் கொண்டிருந்தாள் உயிரோடு இருந்தாள் சிரித்து கொண்டிருந்தாள் நம்பிக்கையாயிருந்தாள் நீரஜா யார் உன்னை கொன்றது இப்படி நடக்கும் என்று தெரிந்திருந்தால் நான் உன்னை போக விட்டிருக்க மாட்டேன்